Cleopatra alikuwa chumbani akiangalia taarifa ya habari kwenye chaneli ya BBC Swahili. Alishtushwa na habari moja aliyoiona akasimama na kushika kiuno. What? That is not possible. Clayton Athman ameshinda kuwa rais wa Italia. Lazima nitafute njia kurudi nchini nikamwangamize kabla hajaapishwa. Cleopatra aliongea mwenyewe huko akizunguka zunguka ndani ya chumba hicho. Alifikiria kwa sekunde kadhaa kisha akachukua simu yake na kuelekea upande wa WhatsApp. Akatafuta namba fulani kisha akapiga voice call. Baada ya sekunde kadhaa ikapokelewa. Irene, uko wapi? Cleo aliuliza mara tu baada ya simu kupokelewa. Nipo kwenye maandalizi ya hafla ya kuapishwa kwa rais hivi karibuni. Bado natafutwa sana. Yaani kila mahali ni mabango ya picha zako shoga yangu. Oh shit. Nataka nije kumwangamiza huyo shetani kabla hajaapishwa. Maana akiapishwa atakuwa na ulinzi sana sitaweza. Do hapo kutakuwa na kazi ngumu maana ndege zinazoingia na kutoka zinakaguliwa. Au oh, badilisha sura kama una pesa. Oh, wazo zuri sana. Ngoja niangalie uwezekano wa hilo, nikifanikiwa kesho nitakuja. Okay, kuwa makini. Alimaliza kuongea na simu akarejea kwenye sofa na kukaa. Alionekana mwingi wa mawazo kwani ingawa macho yalikuwa kwenye TV lakini hakuna alichokuwa akikiona. <sighs> Benki ni nazo hela za kutosha kabisa. Hapa ni kutafuta tu sura ya bandia na tiketi ya kesho. Ila ingewezekana ningepata ndege inayoelekea nchi ya Haika. Ningependeza sana ili nisishtukiwe haraka. Aliwaza Cleopatra kisha akachukua simu na kumpigia mtu mwingine. Yuan, upo hapo nje wa ndege? Aliuliza mara tu simu ilivyopokelewa. Ndio madam, nikusaidie nini? Ah, um, naweza pata tiketi ya kwenda Haika kesho. Ulipita ukimya mfupi ndipo Yuan akajibu, "Hapana madam. Labda upate ya Italia." Tena mbaki moja tu. Oh my gosh. Nikatia haraka sana na kutumia la sasa hivi. Sawa madam. Alimaliza haraka akainuka na kuelekea bafuni. Sitaki kuchelewa kabisa. Nataka ni mwae huyu mshenzi. Alizungumza mwenyewe muda akiwa anauga. Alijiandaa haraka haraka akatoka na moja kwa moja akaelekea uwanja wa kimataifa. Wanchi hiyo ya Liagma kufuata tiketi yake kisha akaelekea kwenye duka la vinyago. Alinunua wigi sura tano za bandia na nguo ya kutengeneza shepu kisha akarejea anapoishi. Alijaribu vyote na kuona vinamkaa sawa. Akajipiga picha akiwa na sura ya bandia ambayo ilimfanya aonekane mtu mzima na kuitengeneza muundo wa passport kisha akamtumia mtu kwa njia ya WhatsApp na maelekezo chini yake. Harakisha unaendelea visa na passport kisha na safari. Alituma ujumbe huo na kukaa kitako kidogo akisubiri majibu. Baada ya masaa mawili Ujumbe uliingia kwenye simu ya Cleopatra ukisomeka kwamba Dan. Haraka alichukua simu na kumpigia. "Hello Matthew." "Yes madam." "Umekamilisha hiyo kazi vizuri?" "Ndio madam." "Ondoa shaka kabisa. Kila kitu kipo sawa. Saa tano usiku nitakuwa hapo na kuletea." "Nashukuru sana. Nipo utanikuta." "Sawa madam. Andaa pesa yangu kabisa." "Unahitaji kiasi gani?" "Um, laki tano tu madam." Okay usijali nitakuongezea na laki moja usumbufu. Nitashukuru sana. Cleo alikata simu kisha akaanza kupanga vitu vyake kwa ajili ya safari. Baada ya kuandaa alichukua dari yake akaifungua akasoma baadhi ya karatasi. Machozi yakaanza kumtiririka. Hamkustahili kuishi. Kufeni tu nyewe na haramu. Ila muda sio mrefu nitakuja kuungana nanyi. Aliyasema hayo maneno kisha akachoma barua moja iliyokuwa katikati ya kurasa hiyo ambayo ilikuwa na picha ya mtu iliyowe kwa alama ya X na maelezo kwa chini yake. Hello dear Cleopatra. Ni matumaini yangu umzima na buheri wa afya. Mimi pia ni mzima kipenzi changu ila naugua sana ugonjwa wa kukumisi. Zaidi sana ndilo dhumuni la mimi kuandika hiki kipande cha karatasi na kupenda na siwezi kuishi bila ya wewe. Nitakulinda kama mboni ya jicho langu malkia wangu. Hivi karibuni nitarejea nyumbani kwa ajili yako. Naomba usikose kuja wala mara moja nipate kukutia machoni. Lakini zaidi nataka nikuvishe peti ya uchumba ingawa bado unasoma. Ila yote hiyo na hofia nisije kuibua mwanamke wa ndoto zangu. Naomba ujiandae. Nakupenda Cleopatra, mpenzi wako Peter. 
alimaliza kuisoma barua hiyo akaikunja na kurudisha ilipokuwa. <sighs> Afadhali nilikuondoa na uongo wako shetani mbaya kabisa wewe. Alisemea mwenye ghafla akashtushwa na mtu aliyekuwa akigonga mlango haraka. Akaficha dari yake kisha kainuka na kujiweka sawa ili akamfungulie mgongaje. Oh Matthew, karibu Matthew. Alizungumza baada ya kufungua mlango. Asante madam. Matthew alijibu huku akimpita Cleopatra na kuingia ndani. Ah leo umekuwa mchapu. Au kazi ilikuwa nyepesi nini? Cleopatra aliuliza huku akikaso fani tofauti na lilokuwa amekaa Matthew. <sighs> Hapana madam. Kazi ilikuwa ngumu sana. Sema leo nilikuwa ofisini mwenyewe ndo maana yake nikaweza kuifanya bila usumbufu wote. Oh right, unatumia kinywaji gani kwanza? Um, nipatie tu sharubati ya matunda kama ipo. Ha. Wanaume wanakunywa whisky bwana wewe. Yaani wanakunywa sharubati kweli? Mimi pombe kali natumia nikiwa na mawazo. Ila nikiwa vizuri kama hivi. Pia najua leo pesa ipo, hivyo natumia vitu laini bwana. Matthew alizungumza na watu akacheka kisha Cleopatra akainuka kwa ajili ya kumfuatia kinywaji. <sighs> Siju kwa nini mwanamke amekuwa katili kiasi hiki? Yaani amebarikiwa uzuri wa kila kitu isipokuwa roho tu. Asingekuwa katili mimi ningemwoa. Hata kwa milioni ya pesa ila kwa roho alionayo. Anaweza kuniua hata mimi. Matthew aliwaza na ghafla, aligutushwa kutoka kwenye wimbo hilo la mawazo akiuliza maswali na Cleopatra. Mbona kama hapo sawa Matthew? Aliuliza Cleopatra. Um, no, I'm okay. Nipo sawa usijali. Matthew alijibu huku akipata kiguu mezi. Matthew. Najua umenidanganya. Anyway, haya ni usu sana. Karibu kinywaji. Asante. Matthew alipokea akanywa huku akipiga hadithi za wapara pale. Muda ulioyoma alipata majira ya saa saba usiku, Matthew aliaga na kupatiwa kiasi cha pesa ambao alikuwa ameahidiwa kisha kaondoka zake. Tukirudi kiunga Retalia. Am um, nampenda rais sana. Natamani kumwambia ujua Cleopatra ila akijua nimemsaliti na alivyokuwa na roho ya kinyama hatoniacha. Aliwaza Irene. Sasa sina hata mawasiliano naye, nitamwambiaje sasa? Ah, Karimu anaweza kunisaidia kwenye hili. Irene alichukua simu haraka haraka na kumpigia Karim. Iliita mara ya kwanza bila ya kupokelewa hakuchoka, akarudia tena zaidi ya mara tatu ndipo ikapokelewa. Irene, what's your problem mami? Karim aliuliza baada ya kupokea simu. Um, Karim, samahani. Naomba namba za mheshimiwa Clayton tafadhali. Kuna nini? Nisaidie tu kuna dharura. Uwezi kunielezea nikamwambia? Hapana, ni kitu cha siri sana. Mm. <sighs> Sasa ni usiku sana, nitakutumia kesho. No 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 Karim fanya haraka natakiwa niongee kabla ya kisha tafadhali. <coughs> Basi subiri kidogo nimuulize kwanza. Karim alikata simu kisha akatafuta namba ya Clayton na kumpigia. Baada ya sekunde kadhaa ilipokelewa. Karim Clayton aliita baada ya kupokea. Na mheshimiwa. Kuna usalama kweli? Ndio. Mbona usiku sana sasa? Nimeshtuka ujue? Um samani mheshimiwa. Kuna mtu kanipigia hapa muda sio mrefu ni rafiki yangu. Anahitaji namba zako. Namba zangu? Za nini? Na ni nani huyo? Clayton aliuliza maswali mfululizo huku akiwa na wasiwasi sana. Um, anaitwa Irene John. Kanambia kuna dharura nataka kukuambia kabla ya kesho. Kashinde kukueleza wewe? Ndio mheshimiwa. Ulipita ukimia muda kidogo kisha Clayton akazungumza. Mpe tu ila asiwe ananeleza upuuzi sio mwache salama. Alizumza Karim kwa upole akakata simu. Irene Anasirdia na alishinda kuneleza mimi. Hadi amueleze rais ili hali kesho anaapishwa. Hivyo anatakiwa muda wa kupumzika. Kwa nini amefanya hivi? Aliwaza Karim lakini hakuwa na jibu lolote. Baada ya kuzungumza na Clayton, Karim alimpigia Irene ambaye hakukawia kupokea simu. Karim amekubali au? Aliuliza Irene kwa shauku kubwa sana. Um, ndio, lakini amesema isiyo na muuliza upuuzi, hato kuacha salama. Sawa, 
Give me please Karim, naomba unisaidie. Mm, una haraka mami? Ndio zaidi ya haraka, sawa basi nakutumia. Karim alikata simu kisha akamtumia namba za Clayton. <sighs> Nanzi wapi sasa hadi rais yaniamini? Anyway, wacha nijaribu uenda atanielewa. Aliwaza Irene kisha akapiga ile watumiwa. Alipiga mara mbili haikupakilia kisha ukaingia ujumbe mfupi kutoka kwenye namba hiyo. Aliyokuwa akiipigia. Oe ni nani na unahitaji nini saa hizi? Come on please, naomba upakie simu yangu. Mimi naitwa Irene John. Nipo na kitu cha muhimu sana cha kukueleza. Irene alijibu kisha akasubiri jibu. Zilipita takriban dakika kumi bila kujibiwa. Alipoteza matumaini akawa anajiandaa kulala lakini ghafla alishtushwa na mlio wa simu ilikuwa namba ile ya Clayton alikoa kidogo kurekebisha sauti kisha akapokea Hello Yes Irene una shida gani Aliuliza Clayton ambaye alionekana kutukutaka mambo mengi sana Um kuna usiri nataka nikuambie mheshimiwa Siri gani Unamtafuta sana Cleopatra Claudie Nani eti Clayton aliuliza kana kwamba hakusikia vizuri Cleopatra Claude. Yeah, yeah. Where is she? Clayton aliuliza kwa hamaki kwani alishamtafuta sana lakini hakumpata. Um Anaingia nchini leo muda sio mrefu kwa hiyo naomba kuwa makini sana. Na wewe hizo taarifa umepata wapi? Um ustaki kujua kwa sababu nimefanya hivyo na siju utanilipa nini mpaka dakika hii. Kama ni pesa sema unahitaji kiasi gani? No, sihitaji pesa mimi. Unahitaji nini Irene? Utakubali nikikwambia? Mm, kama kipo ndani ya uwezo wangu, nitakubali. Mimi najua kipo na ndio maana nikakuuliza utakubali. Hebu sema unachokihitaji. Na kuhitaji wewe. What? Unanihitaji kivipi? Clayton aliuliza kwa mshtuko uliochanganyika na wasiwasi. Uwe mpenzi wangu. Shit. Kwa na heshima. Ingawa mimi lakini sihitaji wewe upuuzi, sawa? Alifoka Clayton kwa hasira na kukata simu. Why me? Oh shit. Sina akili kabisa. Asa nini nimefanya jamani? Kulewa. Lazima nitafute njia mbadala. Aliwaza Irene huku akipiga ukuta. Hili jambo inawezekana sio utani. Inanibidi nichukue tahadhari siku ya leo. Aliwaza Clayton baada ya kumkatia Irene simu. Um, ngoja ni waslai na waziri wa usalama. Hakikisha kesho ulinzi unaimarishwa maradufu. Alinilea kuwaza kisha akatafuta namba ya waziri huyo na kumpigia. Simu iliita bila kupokelewa, alirudia tena na tena lakini bado haikupokelewa. Sasa nitafanyaje na mdo unazidi kwenda saa hivi saa kumi jamani? Bado masaa matano tu naenda kuapishwa. Aliwaza Clayton huko akikaa kitandani na kukuna kichwa. Sipasu kufanya utani kwani Cleopatra ameshaoa watu zaidi ya 30. Na hadi sasa hajakamatwa. Na alisha nitumia ujumbe wa vitisho kwamba mimi ndo naifuata. Sijui alipo sijui amejipanga vipi my gosh. Na hisi kichwa kinanipasuka sasa. Aliendelea kuwaza na ghafla simu ilita alipotazama jina la mpigaji alitengeneza tabasamu mpana usoni kabla ya kupokea Hello Mr. Janwar Ndio mheshimiwa nimeshtuka kidogo kukuta ulinipigia samani ilikuwa biza na maandalizi ya kesho Alijeleza Janwar bila kuulizwa Oh good Nilikuwa na ombi moja waziri Omba tu mheshimiwa um, kesho naomba ulinzi uimarishwe maradufu Oh, hilo ondoa shaka mheshimiwa, ndo nalishughulikia hapa. Sio hivyo tu. Nimepokea taarifa kwamba kuna uwezekano mkubwa Cleopatra akarudi nchini. Hivyo, naomba sana ulinzi uimarishwe na ukaguzi uzidishwe pande zote. Cleopatra Claudie, January aliuliza kwa mshtuko sana. Ndio. Asingi mikoani mwa sheria, kwa alichokifanya atalipa mara kumi. No. Naomba akikamatwa asifanye chochote alicho kwangu. Asiwe na hata chembe ya mkwaruzo. Lakini mheshimiwa huyu ni mtu hatari ujue. Mimi ndo nimesema alicho kwangu, tumeelewana. 
Clayton alifoka kwa hasira sana. Sawa mheshimiwa nimeelewa. Okay, kazi njema, umakini uzingatiwe tafadhali. Sawa mheshimiwa. Alikata simu kisha akaelekea kwenye jokofu na kutoa chupa hapo pombe kali, akaimina kwenye glasi. Aliigugumia yote kisha akarejea kitandani kutafuta usingizi. Baada ya kuongea na Clayton, waziri wa usalama bwana Januari alitoa taarifa hiyo kila kona ya idara ya usalama. Lakini yeye haitoshi. Cleopatra ni mjanja sana. Tumemtafuta takriban mwaka sasa hatujampata. Anaweza akaja na asifikie nchini. Kama atakuja na ndege anaweza ishia nchi za jirani kisha akaingilia njia za panya. Aliwaza nchimbi kisha akapata wazo la kuomba msaada nchi za jirani. Bila kusita walikubaliana kisha akawatumia picha za Cleopatra. Cleopatra aliamka mapema majira ya saa 12, akajiandaa na kuvaa sura ya bandia, wigi miwani ya jua na nguo ya kutengeneza shebu. Alionekana kama mwanamama wa makamo lakini sivyo, alikuwa ni binti wa miaka 25 tu. Baada ya kujiandaa aliondoka na kuwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa nchi hiyo ya Liagma. Ilitarajiwa kuacha anga la Liagma saa moja kamili asubuhi. Aliwasili uwanjani akakamilisha taratibu zote na moja kwa moja akaelekea ndani ya ndege. Ghafla ujumbe uliingia kwenye simu yake aliyofungua haraka. Kuwa makini. Ulinzi leo umeimarishwa zaidi. Alikuwa ni Irene ambaye alimtumia ujumbe huo. Hakutaka kujibu. Alirudishia simu yake mfukoni lakini alikumbuka kwamba hakuaga rafiki zake. Hivyo alitoa simu na kuandikia ujumbe Yuan na Matthew kwa ni ndio ambao walikuwa wenyeji wake na rafiki zake toka alipokuwa amewasili nchini Liagma. Baada ya kuwaaga alizima simu kabisa na kuitia kwenye begi. Walisikia kitangaziwa kufunga mikanda kwa ni ndege ingeruka baada ya dakika 15. Lazima niingie nchini, mimi ni mwenyeji. Na hakuna ambacho kitakachonishinda, aliwaza Cleopatra. Lakini hadi sasa nimezubaa tu sijui natumia njia gani kumwa Clayton. Siwezi kutumia sumu kisu wala bastola. Inabidi nijitoe muhanga nivae bomu nijichanganye katikati ya hafla hiyo ila nitakufa na watu wengi sana zaidi ambao niliwahi kuwaua aliendelea kuwaza na ghafla alishtuka ndege ikiacha ardhi ya Liagma taratibu na kuanza kuchana mawingu ya nchi hiyo kwa kasi sana inabidi nikifika moja kwa moja niende kwenye gala la silaha la jeshi ila nitaingiaje sasa maana ulinzi utakuwa mkubwa ngoja nikitoa tu uwanja wa ndege nitamtafuta Livingstone Tairo ni mmoja kati ya watu wanaweza kunipatia ramani ya kuingia kwenye lile gala Alendelea kuwaza na baada ya kujipatia mwafaka aliamua kuegemea siti na kulala. Kutokana na uchovu wa kucheliwa kulala alala sana hadi ndege ilipowasili uwanja wa kimataifa wa nchi ya Italia ndipo aliposhtuka. I'm stupid, kinyatari. Alijiuliza mwenyewe. Abiria, tunaomba ndege itakapotua mtu yote asijiguse. Ilisikika sauti ikitangaza kupitia kipa za sauti. Oh my god, what am I going to do now? Isiwe tu wanajua nipo huko. Mungu, mimi ni mkosefu sana. Ila naomba uniepushe nisikamatwe kabla sijamaliza mpango wangu. Cleopatra alijisemea kwa wasiwasi sana. Baada ya dakika tano, mlango wa ndege ulifunguliwa na waliingia polisi takriban ishirini wakiwa na silaha mikononi. Walimkagua kila mtu. Ha, hapa nifanyaje? Maana wakinona na sura ya bandia tu. Lazima nikamatwe. Aliwaza Cleopatra huko akiweka wigi lake vizuri kisha akatoa simu yake na kujifanya upo bize na simu. Nitazame. Alisikia akiamrushwa lakini alijifanya ajasikia. Nitazame nimesema. Afande yule alirudia tena kwa ukali na taratibu Cleopatra aliinuka na kumtazama. Askari yule alipoona sura ya mtu mzima, alimtaka radhi akaendelea kukagua watu ambao walisalia. Abiria, tunapenda kuomba radhi kwa kilichotokea ila ni kwa sababu za kiusalama ndizo zilizopelekea hali hii. Tuwape pole kwa safari na muwe na siku njema. Ilisikika tena sauti ikitangaza kupitia kipata sauti na abiria walianza kushuka kwa utaratibu. <sighs> Asante Mungu. Cleopatra alishusha pumzi ndefu na kushukuru kwa kutokugundulika. Alishuka na moja kwa moja aliingia kwenye ofisi za uwanja huo wa ndege kukamilisha taratibu ili aweze kutoka akaendelea na shughuli zake. Um, samani madam, uliondoka nchini mwaka gani maana Sioni taarifa zako kwenye mtandao. Aliuliza muhudumu aliyekuwa akiingiza taarifa za Cleopatra kwenye tarakilishi. Ah, huyu ataniletea kiwingu mchana huu bwana nikamatwe. 
nikimua hapa nitakamatwa maana kuna kamera kila mahali. Ah, uh, ninayo dawa ya usingizi humo. Nimzimishe kisha nitoroke haraka. Aliwaza Cleopatra na haraka akachukua pochi yake. Akatoa kichupa kidogo chenye muundo wa vikopo vya body spray. Akapuliza ndani ya pochi yake. Kisha akaweka pochi ile mbele ya mudo ule na kujifanya anatafuta kitu. Um, samani kidogo, sikumbuki ni mwaka gani niliondoka ila kuna mali niliandika, ngoja hapo nitafute. Alizungumza Cleopatra huku akijifanya anelea kutafuta. That's impossible. Mama wa miaka hamsina saba aongee sauti ya binti wa miaka ishirini kuna kitu hapa. Aliwaza ule muhudumu na ghafla akapitiwa na usingizi. Yes. Ndio licho kitaka. Sitakiwi kuchelewa hapa nitakamatwa. Aliwaza Cleopatra na haraka akachukua vitu vyake na kuviweka kwenye pochi na kuondoka kuelekea nje ya uwanja. Aliita taksi na kuingia ndani bila salamu. Wapi anti? Aliuliza dereva taksi. Nipeleke Merina Hotel. Alijibu Cleopatra huku akijiweka sawa na safari ya kuelekea Merina Hotel ikaanza. Alikumbuka kitu na haraka alitoa simu yake akatafuta namba fulani akapiga na baada ya muda ikapokelewa. Cleo Ilisema sauti nzito upande wa pili na Cleopatra alimkatisha alitaka kuongea. Um, naitwa Upendo Nkirima. Nahitaji kukonana na wewe Merina Hotel ndani ya robo saa afika bila kukosa. Cleopatra alitoa maelezo na kukata simu hakutaka maongezi mengi kwenye simu. Do. Watu wanabarikiwa. Yaani mtu mzima kabisa ila sauti ya kitoto shepo kama la nikiminaji do. Aliwaza dereva yule huko akimchunguza Cleopatra kupitia kio. Merina Hotel ni hoteli kubwa ya kifahari yenye hadhi ya nyota cha hoteli hii mara walipoasili nchini Italia kwani haikuwa mbali kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa nchi ya Italia. Ilikuwa umbali wa kilomita tatu tu kutoka uwanja wa ndege pia kutoka Merina Hotel kulikuwa na barabara ya kuelekea Gala la Silaya yapata kilomita saba kuelekea msitu mdogo ambao ulitenganisha jiji la Costco ambalo ndio mji mkuu wa Italia na mji wa Mjini. Nini kimemtokea Julian? Mbona kala muda wa kazi? Alijiuliza mfanyakazi mmoja kwenye uwanja wa ndege aliyefika kwenye ofisi hiyo na kujaribu kumwamsha mwenzie bila mafanikio. Haraka alitoka na kutoa taarifa za Rula ambapo Julian alichukuliwa na kupelekwa hospitali iliyopo ndani ya uwanja huo. Alipuliziwa dawa ya usingizi huyo. Alizungumza Dr. Milen. Nini? Nani anaweza kufanya hivyo? Aliuliza afisa usalama mmoja kwa hasira sana. Sijui ila maadam tunazo CCTV kamera za hapa uwanjani tunaweza kumjua. Alijibu Dr. Milen huku akimwekea Julian dawa fulani puani na ghafla alianza kupiga chafu ya mfululizo. Julian, Julian. Afandeseli aliita huku akimgeuza amwangalie. Mwache, mwache apate muda wa kupumzika tafadhali. Akiwa sawa, Sani alimwambia Afandeseli kisha wakatoka na kumwacha Julian mwenyewe. Cleopatra Cleopatra kaingiaje nchini? She is very dangerous and smart. Mimi sitaki kushirikiana naye tena. Alisababisha nusura nifukuzwe kazi. Ila ngoja nikaone na naye. Aliwaza Livingstone au Tyro kama wengi walivyozoea kumwita. Alitazama saa yake ilikuwa ni mishale ya saa mbili na dakika na nne. Hakutaka kupoteza muda. Aliingia kwenye gari ili aanze safari ya kuelekea Merina. No, I don't trust that woman. Naendaje kizembe hivi sasa? Aliwaza na haraka akashuka na kuelekea ndani. Akachukua bastoli yenye kiwango cha kuzuia sauti kisha akatoka. Aliendesha gari kwa kazi sana. Saa tatu na dakika mbili alikuwa tayari ndani ya Merina Hotel. Tayari Cleopatra alishawasili na kuchukua chumba alikuwa akimsubiri tayari afike. Na baada ya kufika aliposhuka tu kwenye gari ujumbe uliingia kwenye simu yake. Nimekuona njoo chumba na mama mbili shina mbili flo ya tatu. <sighs> Do. Huyo binti bado ni tishio sana. Yaani hata sijapiga hatua tayari ameshaniona. Alijizungumzia Tairo huko akipiga hatua za taratibu kuelekea mapokezi. Na alipojeleza alipoa ruhusa na, na moja kwa moja akaelekea lipo lifti akapanda na kushuka flo ya tatu. Taratibu akaanza kukatiza kwenye kodo ndefu huku akisoma namba za vyumba na mwisho wa kodo hiyo upande wa kulia aliweza kuona chumba cha namba mbili mbili mbili. Aligonga mlango na kuruhusiwa kuingia. Alipata mshtuko baada ya kukutana na sura ya mtu ambaye hakutegemea kabisa kumkuta. 
Livingstone Tairo, get in please. Alizungumza Cleopatra na ndipo Tairo akaweza kutambua sauti ile. Cleo, I can't believe. Ni wewe kweli au unauta? Tairo aliuliza huku akiingia ndani. Ni mimi wala hawoti. Nimerudi kumalizia kazi yangu. Cleopatra, haujaacha tu hizo habari? Kwanza ulikuwa wapi kipindi chote? Um, usijali Tairo, utajua kila kitu. Lakini muda unaenda, naomba unisaidie kitu. Ndio dhamuni la kukuita hapa. Mm, kitu gani tena Cleo? Um, naomba unuzie tu nuclear bombs please. What? Nuclear bombs? Na imani umenisikia vizuri tu? Usiniigizie. Za kazi gani sasa? Wewe niuzie au mpaka nitumie nguvu? Clayton anaapishwa kuwa rais eh? Ndio. Nataka nikamue sasa hivi. Ndio maana anahitaji wa mabomu. Please naomba unipatie. No. Siwezi. That's impossible. Mimi nikupe mabomu ya kumulia rais. Hapana kwa kweli. Tyler alizungumza kwa hasira huku akisimama atake kuondoka. Tyler, <laughs> usijidanganye unaweza kutoka hapa ndani ukiwa salama bila kunipatia nilichosema. Au umesha nisahau. Najua hapo ulipo una bastola yenye risasi nne. Una simu na funguza gari kama unataka mimi nitumie nguvu. Ongeza hatua zaidi hadi kufika mlangoni. Bastola yako itamwaga ubongo wako. Alizungumza Cleopatra kwa hasira hadi Tairo akajikuta akitetemeka maana alijua Cleopatra anamaanisha anachozungumza. Hapa sina ujanja. I have to do what she want. Aliwaza Tairo kisha akageuka na kurudi kukaa. Cleopatra aliacheza basa mpana baada ya kuona Tairo amelainika na hana ujanja. <sighs> Muda ni mchache Tairo. Nina muda mchache sana hapa. Tafadhali Naomba usinipoteze muda. Tunaondoka sasa hivi kuelekea galani. Najua kuna ulinzi mkali lakini wewe unajulikana lazima ufanikishe hilo. Alizungumza Cleopatra huku akichukua begi lake dogo la mgongoni kwa ajili ya safari. Baada ya muda afande sele pamoja na maafisa wengine wa usalama walirejea tena katika chumba alichokuepo Julian. Alikuwa amekaa kwa kitafakari kilichotokea. Unajisikiaje sasa? Aliuliza Fande Sele. Um, sasa hivi nipo vizuri. Alijibu Julian. Eh, kilitokea nini? Fande Sele aliuliza na wale maafisa wa usalama wakajiweka tayari kuandika atakachokizungumza huko Fande Sele akiwa na mrekodi pia. <sighs> Alikuja mama mmoja mwenye umri kama wa miaka na saba anaitwa Upendo. Nilipofuatia rekodi yake sikuona ametoka nchini mwaka gani wala ile jina alikuepo. Nikamuuliza cha kushangaza akawa anaongea kama binti wa miaka 20 ama 25 nikiwa na mtafakari sijui kilichotokea mpaka nilipojikuta hapa hospitali do hapa kuna kazi hebu tukaangalie kwenye kamera nini kilitokea alizungumza afisa mmoja wa usalama na watu akaongozana kwenye chumba maalum kilichojaa tarakilishi haraka haraka wakatafuta video ambayo ilirekodiwa na kamera za pale nusu saa iliyopita Alionekana mwanamama yule aliyemtambua kama upendo akifungua pochi yake na kupulizia kitu kisha akaiweka juu ya meza akijifanya kwa nilia kutafuta kitu. Hebu rudisha nyuma alafu umvute aonekane kwa karibu tafadhali. Aliomba afisa mmoja usalama na bila ubishi karudishwa. Huyu mwanamke ni professional kwenye hili swala. Mshaisi huyu ni Cleopatra huyo. Alizungumza na watu akashtuka na kumtazama. Hiyo ambayo imepulizia hapo ni dawa ya usingizi na ndio maana Julian alilala bila ya kujitambua. Haiwezekani lakini si kuna ulinzi hapo wa kutosha na kila ndege ikitoa inakaguliwa. Afande Sele aliuliza kwa jazba sana. Eti Julian, ulisema huyo mtu anaongea kama binti? Yule afsa akamuleza na Julian akatikisa kichwa kwa ishara ya ndio. Um, kuna uwezekano mkubwa ni Cleopatra itabidi tufuatilie alipoelekea alitoa maelezo kisha wakagawana majukumu na kila mmoja akafata yake Cleopatra waliwasili kwenye gala la kuhifadhia silaha saa tatu na dakika hamsini utanisumiri humu ndani ya gari si unaojua ulinzi wa hapa ni mkali alizungumza Tyro baada ya kuegesha gari ndani ya kambi ile usithubutu kufanya chochote cha kipozi Tyro najua unanifahamu vizuri fika 
Cleopatra alimwambia tayari uko kali sana. Ndiyo, wewe ndo ashaka. Acha simu na ufungua gari hapo. Cleopatra aliamuru na bila ubishi tayari alitia na kuacha vitu hivyo kisha akashuka na kuelekea ndani ya jengo moja. I must do something. Siwezi kumpa pomu za kwenda kuulia watu wengi wasio na hatia. Aliwaza Tyro akiwa katika ofisi yake. Ngoja nimpige Reis kabla ajaingia ukumbeni. Aliwaza tena na haraka akachukua simu yake nyingine kwenye draw. Akatafuta namba ya Clayton na kumpigia. Iliita mara kadhaa bila kupokelewa na taratibu akaanza kupoteza tumaini na kuzama mawazoni juu ya nini akifanya kwa wakati huo. Ghafla alishtushwa na mlio wa simu na alikutazama mpigaji alikuwa ni Clayton. Alifai na haraka haraka akaipokea simu kwa kichungulia kwenye dirisha kama kuna mtu anamsikiliza. Hello mheshimiwa. Alizungumza Tairo baada ya kuipokea simu ile. Yes Tairo za kitambo. Nzuri mheshimiwa uko wapi? Ah um, tunajiandaa hapa kuelekea kule ndogo hapa Costco kwa ajili ya kuafishwa kwa rais wa nchi hii. Kuna dharura mheshimiwa nipo hapa na Cleopatra. What? Mko wapi? Na mnafanya nini? Na kwa nini usinipe taarifa kwamba yupo hapa nchini? Clayton aliuliza kwa hasira sana. <sighs> Samani mheshimiwa. Na hisi kaingia leo na hapa anahitaji nuclear bomb si aje huko. Are you crazy Tyro? Mwempate hizo bomu? Hapana mheshimiwa. Ndio maana nimekuta taarifa maana hapa nilipo anaweza kunifanya chochote kile. Okay fine. Mpate mabomu ambayo hayana uwezo wa kulifuka ila hakikisha kabisa hatuweza kujua. Sawa mheshimiwa ila sio rais kutambulika kwa nembalili sura na muonekano pia. Ondoa shaka. Atakamata tu. Wewe fanya nilivyokwambia. Sawa mheshimiwa. Tairo alimaliza kuongea na rais kisha haraka akaelekea lilipo gala la silaha. Alifungua na kuingia sehemu ya kuhifadhia mabomu. Alichukua mabomu mawili akakata baadhi ya nyaya na kuziunganisha tofauti kisha akarejea kwenye gari. Mbona umekawia hivyo Tairo? Cleopatra aliuliza baada ya Tairo kurejea kwenye gari. Ah Cleo Si una uelewa ulinzi wa hapa kwa hiyo nilikuwa natafuta njia ya kuchukua bila ya kuonekana. Tyro alidanganya kisha akampatia yale mabomu. Situmisha mali sana. Basi unaweza kwenda. Tyro aliuliza baada ya kumpatia mabomu yale ya Cleopatra. No. Naomba nipeleke mpaka karibu na ikulu. Cleopatra, ninazo kazi za kufanya. Unaweza kukodi taksi ukaenda tu. Umenisahau siwe. Fuata amri yangu. Alifoka Cleopatra na Tairo akajikuta hana la kusema zaidi ya kuti amri tu. Afandesele na Inspector Davison waliongozana hadi kituo cha taksi kilichokuepo nje ya uwanja ule wa ndege. Habarini za saa hizi Afandesele aliwamkia madereva wale ambao walionekana kuwa na wasiwasi na ujio ule wa Afande kwenye kijiwe chao. Nzuri Afande. Walijibu baadhi huko wengine wakikaa kimya tu. Um, kuna mwanamke mmoja hivi mtu mzima, mnene. Kava gauni jekundu na miwani ya jua. Mlibatika kumuona alipoelekea. Aliuliza Inspector Davison. Ndio, nilimbeba mimi. Alijitokeza dereva yule ambaye alimbeba Cleopatra. Tunakuomba kidogo. Alizungumza afandasele huko akisogea pembeni na dereva yule akawafuata. Ehe. Ulipombeba ulimpeleka wapi? Aliuliza Inspector Davison. Nilimpeleka Marina Hotel. Hukugundua kitu cha tofauti kwake alivyokuwa kwenye gari. Um, naweza kusema kwamba tofauti aliona ule mama ana sauti kama kabinti. Alijibu ile dereva huko akiwa anacheka. Lazima atakuwa yeye. Inspector Davidson akamwambia Sele. Alivyokuwa kwenye gari. Aliwasaidia na mtu yeyote? Ndio. Na mwangezeo alikuwaje? Alijitambulisha tu jina na akamtaka huyo mtu afike mimi na wote mara moja. Asante kwa msaada wako. Unaitwa nani? Ah mimi naitwa Baraka. Sawa. Tupatie namba zako za simu, tutakutafuta pindi tutakapokuhitaji msaada wako. Baraka aliwapatia namba za simu wakaagana kisha Afandesele na Inspector Davison. Wakafuata gari na kuanza safari kwenda Mirina Hotel. Baada ya Clayton kupatiwa taarifa zile, ulikuwa mbaki muda mfupi kabla hajaapishwa kuwa rais. Alisimama katikati ya chumba alichokuwa akiingia kwenye dimbu la mawazo sana. <sighs> Cleopatra ni binti mrembo sana. Ingawa sijamuona zaidi ya mwaka. Ila naamini bado yupo na urembo ule ule. Ila tatizo roho alionao kwa sasa sijui kama atanielewa kwa nilichomfanyia. 
na mhitaji sana kwa ndiye mwanamke wangu wa kwanza nitajitahidi hadi anisamee alafu ni moyo lakini watu watano naje kuwa na muoa muaji ila sijali kuhusu watu mimi nachujali ni furaha yangu tu yes she is my happiness nitafanya vyovyote hadi leo nimpate alishtusha kwenye dimbi la mawazo baada ya mtu kumgusa bega alikuwa ni karim najua unawaza hili jukumu zito la kuongoza nchi ila usijali mambo yatakuwa sawa tu alizunguza karim bila ya kujua kama clayton hakuwa na mawazo hayo hata kidogo no sio hivyo mimi ninamwaza cleopatra cleopatra kwani upo wapi atakuja hapa leo what kama unajua alipo siwagiza kama twe usijali kila kitu kitakuwa sawa um, nilikuwa na kutaarifu kwamba muda tayari na unasubiriwa wewe tu aha nashukuru kwa taarifa naomba mpigie simu waziri mpigie simu waziri wa salama mtaarifu kwamba kuweko ulinzi wa maana na Cleopatra akikamatwa naomba asiguse hadi nimuone sawa mheshimiwa What's going on? Kwamba Clayton ana taarifa za Cleopatra na hataki kuzitoa. Karimu alijiuliza akiwa mbaki mwenye katika chumba hicho. No. No. I can't believe. Kwanza Irene alikuwa mtu wa karibu wa Cleopatra, kipenda akiwa na mahusiano na Clayton. Inawezekana Irene ndo kampa hizo taarifa jana usiku nini? Hebu ngoja nimpigie Irene. Alinilea kuanza kisha akatoa simu na kumpigia Irene. Karim nipo kwenye hafa kuapishwa rais leo. Sidhani kama tutaelewana maana kuna makelele. Irene alizungumza mara baada ya kupokea simu. Tafadhali Irene. Tafadhali sana na kombo tafute simu tu ongea dakika mbili tu. Nimeagizwa na Clayton. What? Kakuagiza nini? Unao mawasiliano na Cleopatra? Mm. Kiukweli toka alipotafuta jana nikampa taarifa sijabatika kabisa kuwasiliana naye tena. Hauna taarifa za uwepo wake hapa nchini. Hmm, kwa kweli sina. Asante, nitakutafuta baadaye. Karim alikata simu kisha akashusha pumzi ndefu kama mtu alichoka sana. <sighs> Kuna usiri nzito sana hapa anyway. Ngoja nimpige Januari simu, nimpe taarifa tu maana hamna jinsi. Aliwaza Karim kisha akatafuta namba ya waziri Januari. Alipiga mara tatu bila kupokelewa. Akataka kukata tamaa akaamua kujaribu tena na ndipo simu ikapokelewa. Halo. Naongea na waziri jana wa Nchimbi. Ndio, na ndugu yangu na nikusaidie nini? Uh, mimi ni mtu wa karibu wa Mheshimiwa Clayton, ameniagiza. Oh, amekuagiza nini? Cleopatra atafika ikulu ndogo hapa Costco kwa hiyo ulinzi uimarishwe. Ila akikamatwa asifanye chochote hadi amuone yeye. Sawa. Nashukuru kwa taarifa, nitaifanyia kazi. Alizungumza Januari kisha akakata simu. Kuna binti mmoja tukifanikiwa kumpata, tutakuwa tumepata dhahabu kubwa sana. Alizungumza Abdul Razak kiongozi wa jeshi la Al-Shabaab nchini Somalia. Binti gani huyo? Aliuliza Azizi. Um, anaitwa Cleopatra Claudie. Anatokea nchini Italia. Ana kesi zinazomkabili kubwa ikiwa ya mauaji. Amewahi kuwa watu wasiopungua 30. Na mauaji hayo kayafanya kiufundi sana. Ila hajulikani alipo mpaka sasa. Sasa kama hajulikani sisi tutampataje eh? Au inawezekana alishafariki? Hapana. Hapo pa kufariki na kataa. Ni mwerevu sana. Lazima atakuwa amejificha na anatafuta plan B. Sasa kama amejificha tutampataje? Hilo ndo swali. Lazima tutafute namna ya kumpata. Kwa vile kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa John Paul jijini Costco hadi Merina Hotel hapa kwa mbali, iliwachukua muda mfupi afandeseli pamoja na Inspector Davidson kwa siri ilipo hoteli hiyo kubwa yenye hadhi ya nyota tano inao milikuwa na raia mwenye asili ya Uholanzi. Baada ya kuwasili hoteli ni hapo walielekea moja kwa moja alipo mapokezi ya hoteli hiyo. Karibuni naweza kuwasaidia nini? Aliuliza binti mrembo aliyokuepo pale mapokezi mwenye sauti nyororo ya kumtonya kapangoni. 
Kiufupi hoteli hii ilikuwa inaongozwa kwa huduma nzuri si wa sura tu bali hadi roho. Muda wote nyuso zao zilikuwa zikipambwa na tabasamu tu. Um, asante madam na samani kwa kukuingilia kidogo. Ila unaweza kunisaidia taarifa la ya wageni wana ingia huko ndani? Alizungumza Inspector Davidson na bila ubishi yule binti aliyopatia. Huyu upendo nkirima bado yupo chumbani kwake. Aliuliza Inspector Davidson baada ya kusoma orodha ya majina ya wageni waliowasili kwenye hoteli hiyo siku hiyo. Amerudisha kadi ya kufungulia mlango, kaondoka muda sio mrefu. What? Amelekea wapi? Aliuliza Davidson huku akihisi kuchanganyikiwa kabisa. Am um, sijui ila aliondoka na mkaka mmoja mrefu mweupe. Aliendelea kuelezea yule mhudumu. Um, hivi hiyo hoteli ni kubwa si ndivyo lazima mnaulinze CCTV kamera eh unaweza kutuelekeza kilipo chumba chenye mfumo huo tukajihakikishia kama ndo yeye au maana tunamtafuta sana ndio chumba kipa flaya ya mbili chumba namba 981 kimejitenga mwishoni kabisa mwa corridor sawa binti tunashukuru walishukuru na haraka haraka wakawai kwenye lifti ndani dakika moja waliwasili kilipo chumba hicho ambapo Walikuta walinzi wawili wakiwa mlangoni, walijitambulisha wakatoa vitambulisho ndipo wakaruhusiwa kuingia ndani. Waliomba kuonyesha matukio ambayo yalirekodiwa na kamera za nje, wakabahatika kumuona yule ambaye walimuhisi ni Cleopatra na mtu mwingine mrefu ambaye waliingia wote gareni. Huyu sio Tyro Afande. Inspector Davidson aliuliza kwa mshtuko sana. Ndio yeye. Afande sile alijibu baada ya kurudia tena kuangalia kwa makini na kujiridhisha. Anatambua kuwa ambaye muongeza nini ni mtu hatari sana. Sijui kama anatambua ila wamefahamiana vipi hadi wakaongozana. Ili hali Tyro ni mwanajeshi kwenye gala la silaha. Ah, uh, inabidi tumtafute Tyro tumhoji. Alijibu Inspector Davidson na ghafla simu yake ilita. Hello mheshimiwa waziri. Alizungumza baada ya kupokea simu. Hello Inspector Kwapi? Aliuliza waziri nchimbi. Um, nipo mahali kuna kitu nafuatilia kama sio kitu cha muhimu sana na kuomba mara moja ah uh, ingawa ni cha muhimu ila wacha nitekee wito na kuja sasa hivi uko wapi nipo ikulu ndogo hapa Costco baada ya inspector Davidson kupokea wito ule wa waziri wa usalama aliamua kugawana majukumu na afandisile ambaye alimtaka aende kwenye gala la silaha kuna na Tyro kisha yeye akaelekea ikulu ndogo iliyopo katika hapo jiji la Costco baada ya kuwasili hapo alimtaarifu waziri nchimbe ambaye alimtaka aweke umakini kwenye lango la kuingilia na yeyote atakayetiliwa shaka basi awekwe kizuizini. Tairo, nashukuru sana kwa msaada wako hadi hapa. Unahitaji kiasi gani cha fedha? Cleopatra alimuuliza Tairo baada ya kumfikisha kwenye mgahawa wa Black Coffee uliopo mitaa michache kutoka ikulu ndogo ilipo. Um, sijitaji chochote kwa sasa. Ni msaada tu nimekupa wewe. Maana wewe ni kama rafiki yangu, alizungumza Tyro. Na kutambua, wewe lazima uwe msaliti tu. Kuanzia mwanzo nishapata wasiwasi. Aliwaza Cleopatra kisha akafungua mlango akagana na Tyro na kuelekea ile mgahawa ule. Hakutaka kuongea kwa Alicia hisi hatari kutokana na sauti yake kutofautiana na umbo lake. Aliangaza huku na kule, hatimaye aliona njia ya kuelekea mali watoni akaifuata. I have to change. Najua nimeshajulikana. Aliwaza huko akifunga mlango wa chuo hicho alichoingia na kuanza kubadili ile sura ya utuzima. Alitoa sura nyingine na kuibandika vema juu ya uso wake. Alichukua vipodozi na akajikwatua kisha akabadili mavazi. Alivaa suruali ya jeans rangi ya blue iliyokolea shati lenye maua ya rangi ya blue nyeupe na njano, raba nyeupe na koti jeusi refu hadi magutini. Alivaa miwani nyeusi ya jua na kofia pana ambayo ilikuwa inakizana na nywele zake nyingi za asili ambazo zilishuka hadi mgongoni kwani kutaka kabisa kuzibana. Ungemwona kwa haraka jinsi alivyopendeza, usingedhania kama ndio mmoja anayetafuta kodi na uvumba. <sighs> Mabomu yangu haya. Itabidi moja niliweke kwenye pochi na ile jingine nitaliweka kwenye brazia. Najua kwa jinsi nilivyopendeza siwezi tuliwa mashaka kabisa. Aliwaza huko akijitazama kwenye kioo. Haraka alitoa bomu na kuliweka katika takifua chake na jingine akaweka kwenye pochi. Um, sina matumizi na haya mangoo ya bandia wala hii sura yuzdi. 
Isbeta niziache humo. Pendi tayari atakapoenda kusema wakija kufanya uchunguzi, wachanganye kiwe. Aliwaza kisha akatoka na kuziacha zile nguo kule chooni. Lakini naweza kuzuiliwa. Inabidi nimtafute aire ni ule ni mfanya kazi, ataweza kuniongeza. Aliwaza kisha akatoa simu yake kwenye pochi ndogo ya mkononi. Baada ya Tyro kumwacha Cleopatra pale kwenye mgawao wa Black Coffee moja kwa moja alielekea kulondogo pale jijini Costco. Alipowasili alitisha kikao na baadhi ya maafisa wa usalama. Um, hatimaye ndege mjanja unaswa na tundubovu. Yule binti ambaye tuliangaika kumtafuta mwaka mzima bila ya mafanikio. Hatimaye amejileta mwenyewe. Alizungumza Tyro kisha akanyamaza kidogo na kumeza funda la mati. Leopata Claude hatimaye amerejea nchini kwa muonekano tofauti. Aliendelea kuongea na ghafla alikatishwa na Inspector Davidson ambaye aligonga meza kwa nguvu sana. Acha kuzunguka mbuyu, nenda kwenye pointi. Leo wewe ulikuwa naye. Kwa nini usimkamate? Inspector Davidson alifuka kwa hasira sana. Mambo mazuri hayataki haraka David. Yule ukumbuke ni muaji professional. Na mimi nilikuwa mwenyewe. Unafikiri si apende maisha yangu? Nimemwacha hapo kwenye mgawa wa Black Coffee. Kama unaona nachelewa sana, nenda wewe kamkamate basi. Alijibu Tyler naye akionekana kukerwa sana. Inspector Davidson bila kujali aliinuka na kuacha kikao kikiendelea. Aliondoka kuelekea ulipo mgawa wa Black Coffee. Lazima ni mtio mikono ni mwangu mwanaharamu huyo. Tero na Isa nao agenda asiri na huyu mwanamke. Ndio maana anatupotezea muda pale. Aliwaza Inspector Davidson akiwa anaingia ulipo mgawa wa ule. Alizunguka kote bila mafanikio akaamua kwenda mali watoni. Muda anaingia alipishana na Cleopatra akiwa visa na simu yake bila kumtambua. Alikagua vyao vyote ndipo akashtuka kukuta nguo na ile sura ya bandia ambayo alikuwa nayo Cleopatra. That's impossible. Ina maana ameshabadilika. Sasa nitamtambua vipi? Au ndio ile ambayo nilipishana na nje? Haiwezekani. Kichwa cha Inspector Davidson kilivurugika kwa masuala yaliyokuwa naibuka mfululizo bila majibu. Cleopatra baada ya kutoka kule msalani, alimpigia airi ni mara kadhaa lakini simu haikupokelewa. Akiwa amejikatia tamaa ujumbe uliingia kwenye simu yake, "Nani wewe? Nipo kwenye kikao." Cleopatra akutaka kupoteza muda alimjibu haraka sana. Klee, nahitaji msaada wako, nipo nje kulu hapa." Alijibu haraka na haraka akaanza kuondoka kwenye ile eneo kwa analisha hisia ya hatari. Irene aliposoma ujumbe ule aliinuka na kutoka nje kwa naye alikuwa mmoja kati ya maafisa usalama ambao walikuwa hapo kwenye kikao na Tyro. Moja kwa moja alifika hadi lipo geti la kuingilia. Aliwasalimu walinzi kisha akamtafuta Cleopatra ambaye alimwambia atafika ndani ya muda mfupi. Akaendelea kubalishana mawazo na walinzi wale ili muda uende. Temu kuna mgeni wangu nitaingia naye hapa naomba msimzuie. Alizungumza Irene huko akiwaangalia walinzi wale kwa zamu. Kwa nini? Wakati tumeambiwa tuweke ulinzi mkali leo. Mtajua tu ina maana hamniamini. Tunakuamini ila sio kwenye masuala kama haya. Alijibu Temu ambaye alionekana kutokuwa na masiara kabisa. Niwaibie siri tu. Ni Cleopatra. Mkianza kumzuia hapa, atashtuka. Acha akamatwe humo ndani. Taarifa hiyo ya ujio wa Cleopatra iliwashtua walinzi wale ingawa hawakutaka kuonyesha mshtuko wao. Kabla hawajauliza chochote, aliwasili binti mmoja mrembo ambaye alimfuata Irene na moja kwa moja kumsalimia kisha akaongoza na kuingia ndani ya ukumbi wa ikulu hiyo. Huku nyuma waliacha gumzo baina ya walinzi wale kwani hawakutegemea kama binti mrembo vile angeweza kuwa muuaji. Baada ya kuwasili ndani ya ukumbi huo, walikaa wakajulia na hali kisha Irene alimwacha na kwenda kutoa taarifa kwa maafisa wenzie wa usalama. Hivyo muda wote maafisa hao walikuwa macho kumwangaza Cleopatra ili asije kuwapotea. Ilifika muda wa rais kuhutubia kwa ufupi baada ya kuapishwa kuwa rais wa nchi ya Italia. Wapendwa wananchi, kwanza napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru kwa imani yenu kwangu kwa kunichagua kwa kura nyingi sana. Nipende kuchukua nafasi hii kuahidi maendeleo kama nilivyokuwa nimetangulia kusema kwenye kampani zangu hapo awali. Pia nitahakikisha ninatokomeza rushwa na imarisha ulinzi. 
na boresha sekta zote muhimu lakini zaidi na kikubwa nilichoahidi ni kuwasomesha watoto mayatima wanaoishi kwenye mazingira magumu na watoto wenye ulemavu. Hivyo ningeuomba ushirikiano wenu wali na mali kwa sababu bila ya ninyi mimi si kitu. Mungu ibariki Italia, Mungu ibariki Afrika. Asanteni kwa kunisikiliza. Alimaliza na watu wetu wakamshangilia kwa nguvu sana. Ni kuli Rais Clayton alishinda kwa kishindo kwa asilimia sabina tano hivyo ni wazi watu wengi walimpenda. Baada ya kumaliza kuhutubia walitegemea angekaa lakini bado alisimama mbele akipaza sauti kile. Akisubiri amalize kushangilia aonge jambo lingine kuona vile watu walipunguza kushangilia kisha kikafuata kimya kikuu. Um, ndugu wananchi Najua mwaka mmoja uliopita tulikuwa tuna misiba iliyofuatana na muaji alitafutwa sana bila ya mafanikio. Alinyamaza kidogo na kumeza funda la mate huku watu wakiweka umakini mkubwa lakini kwa upande wa Cleopatra alikuwa na wasiwasi sana. Leo bila shaka huyo muaji atakuwa humo ndani kwa lengo la kuniangamiza mimi. Cleopatra Claudie popote ulipo tafadhali njoo nilipo. Maana najua umekuja kwa ajili yangu hapa. Alizungumza Rais Clayton na kila mtu alikuwa anaangaza kila kona. Kuangalia kama kuna mtu ambaye angeinuka. Hapa siwezi kutoka salama. Nimesha salitiwa na watu nilioamini. Bora nife kuliko nikauzee jela. Aliwaza Cleopatra kisha akafungua pochi yake na kuseti bomu lake ndani ya sekunde 45 lilipuke. Basi na mtu kutegemea haraka aliinuka kwa kasi ya ajabu na ndani ya sekunde 30 alichafika alipokuwa Rais Clayton na kumkumbatia. Mlinzi wa Rais alitaka kumtoa lakini Rais alimzuia huku maafisa wa usalama wakijiweka tayari kwa lolote la silaha zao mkononi. Watu walitolewa nje haraka kwa ajili ya usalama wao. We die together. Alizungumza Cleopatra huku akiangalia sekunde zilizokuwa zimebakia kabla ya bomu kulipuka. Hatufi. Usijidanganye. Clayton alizungumza na ndipo Cleopatra alishtuka kwamba imeshapita dakika moja zaidi ya ambazo alikuwa amezitega bila amlipoka kutokea. Tairo, wewe ni msaliti. Kwa nini umenifanyia hivi? Alilia Cleopatra huku akimfuata Tairo lakini alizuiliwa na kufungwa pingo. Kisha taratibu akawa anatolewa eneo lile. Clayton I swear you must pay. Kwa nini ulinichezea? Kwa nini mlichezea nasema? Wote walishalipa bado wewe. Jiandae. Nikirudi lazima ulipe. Na malipo yako ni kifo shetani wewe. Alizidi kulia Cleopatra hadi sauti kamkauka akawa asikiki vizuri. Siku hii iliamshwa na habari kubwa kwenye vyombo vyote vya habari juu ya kukamatwa kwa Cleopatra Claude. Kila chombo cha habari kilijitahidi kumwelezea kadri ya uwezo na ufanisi wa wafanyakazi wao. Baadhi ya magazeti yalipambwa katika kurasa za mbele na vichwa vya habari kama kukamatwa kwa muuaji sugu ndani ya ikulu, muuaji aliyetaka kusababisha mlipuko ndani ya ikulu akamatwa, muuaji aliyetafuta kwa zaidi ya mwaka akamatwa na vingine vingi. Wananchi walipata habari hizo na sasa macho yao waliangaza kwa serikali juu ya nini kitafanyika kuhusiana na muuaji huyo. Habari pia zilivuka mipaka hadi kufikia kwa alshababu ambao walikata tamaa kumpata binti huyo. Baada ya kukamatwa Cleopatra hakuguswa na hilo lilikuwa ni agizo la rais. Moja kwa moja alipelekwa kwenye nyumba moja la kifahari la rais Clayton ambalo lilikuwa hapo jijini Costco kando kidogo mwa bahari ya Hindi. Jengo hili lilikuwa la gorofa tatu zuri ambalo limesheni vitu vya thamani lenye ulinzi wa kutosha kwa muda wote. Cleopatra aliingizwa ndani na kupelekwa kwenye chumba maalum cha mahojiano. Akafungwa kwenye kiti na kuachwa hapo kusubiria tamko lingine la rais. <sighs> Lazima ni mwe Cleopatra. Sijui wananchi watanichukuliaje kumoa mtumiwa tena wa kesi za mauaji. But she must be the first lady. Nampenda sana. Sijawahi pata mwanamke ambaye nikampenda namna hii. Aliwaza Clayton akiwa kwenye gari lake kuelekea lipo jumba lake. Mheshimiwa. 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 Karim ambaye alikuwa anaendesha gari, aliita mara kadhaa lakini kutokana na mawazo aliyokuwa nayo Clayton, hakuweza kusikia hadi alipogusa na mlinzi wake ambapo alishtuka kuonyesha kwamba alikuwa mbali kimawazo. Safari iliendelea kimya kimya na baada ya muda waliwasili kwenye nyumba hilo. Naomba ulinzi uimarishwe sana. Rais Clayton, 
alitoa oda kisha akaongozana na Karim mlinzi wake na waziri wa usalama kuelekea kilipo chumba cha mahojiano You son of bitch you must die You must die Cleopatra alizungumza kwa hasira baada ya mlango kufunguliwa na kumuona Clayton akiingia na wenzake Kwa mpole Nataka tuongee kirafiki na niangalie namna ya kukusaidia kwenye kesi zinazo kukabili. Clayton alizungumza kwa upole huku akivuta kiti na kukaa karibu kabisa na Cleopatra. Uongee na nani wewe mtoto wa Kaaba? Eh? Unaweza kunisaidia nini wewe? Baada ya kunichezea na kuniacha, unaona haitoshi sio? Cleopatra alizungumza kwa uchungu huku machozi yakaanza kumdondoka. Machozi yalikuwa akitoka machoni na kudondokea katika mashavu yake. Um <coughs> Naomba mtoke nje na itaji kuongea naye mwenyewe. Rais Clayton aliwaamuru Karim, bodyguard wake na waziri nchimbi. Walibisha kidogo kwa kuhofia usalama lakini aliwalazimisha nao wakati amri na kutoka. Kwa nini ulinichezea Clayton lakini? Why me? Lazima nikuue. Siwezi kukuacha ukiishi. Wewe ndo sababu ya mimi kuishi hivi kama mnyama. Cleopatra alizungumza baada ya watu wale kutoka kisha akaangua kilio cha kwekwe. Clayton alichukua muda kumbembeleza hadi aliponyamaza. Tell me, what happened? Alimwomba akiwa amekilaza kichwa chake kifuani mwake bila kujali suti yake ya gharama inalolanishwa na machozi ama la. Ni story ndefu sana Tony. Cleopatra alizungumza kwa sauti ya kukwama kwama kutokana na kulia sana. Jumbo nisimulie tafadhali nahitaji kukusaidia. Cleopatra alishindwa, aliishia kulia tu. Ilimlazimu Clayton amwache apumzike kwanza. Alitoa amri apatie huduma zote muhimu hadi atakaporejea na kuongea naye tena. Zilipita siku mbili Cleopatra akiwa ndani ya chumba kile chenye ulinzi mkali ingawa alipatiwa mahitaji yote muhimu, lakini hakuna mlinzi ambaye alitaka kuhadaika kwa maeneo ya Cleopatra kwani walishaambiwa ni mtu hatari sana. Kwa upande wa wananchi na nchi za jirani kama Kenya, Uganda, Haika na Rwanda walikuwa wakisubiria hukumu ambayo angeipata binti huyo. Majira ya usiku Rais Clayton aliwasili kwenye jumba lake hilo kwa ajili ya kuja kuonana na Cleopatra tena. Baada ya kusalimiana na baadhi ya walinzi wake, alielekea moja kwa moja kwenye chumba ambacho alikuepo Cleopatra. Naomba uniue. Naomba uniue tu sitaki kuona nenda kuteseka gerezani ni uwe tu Clayton. Alizomza Cleopatra baada ya kumwona Clayton. Macho yalimvimba na kuwa mekundu kutokana na kulia sana. Hawezi kufungwa Cleo. Niamini mimi. Nataka nikusaidie. Na ndio maana nimekuchukua mimi. Sijakwacha kwenye mkono wa sheria. Alizomza Clayton huko akimfuta machozi ambayo yalikuwa akitiririka mashavuni kwa kitambaa chake. Unaanzaje kumsaidia muuaji? Wao oh, sijali. Kwa sababu bado upo ndani ya moyo wangu naweza kukusaidia. Clayton, are you mad? Unachizika wewe bila shaka. Cleopatra alizungumza kisha akaangua kichoko kikubwa na kumwiga Clayton kama alivyoongea. Kwa sababu upo ndani ya moyo wangu naweza kukusaidia. Ningekuepo moyoni mwako, ungenifanyia ulichonifanyia au umesahau nikukumbushe? Hapana. Ila hamna hamna mkamilifu naomba nisamee Cleopatra. Clayton alizomza huko akipiga magoti mbele ya Cleopatra. Simama uniabudu mwanaharamu tu wewe. Unakumbuka nilifanyaje? Au nikusimulie maana wewe ndio chanzo cha mimi kuishi hivi? Umenifanya niwachukie wanaume wote. Cleopatra alizungumza kwa hasira sana. Nahitaji kujua tu sababu ya wewe kuwa muuaji ili nijue na kusaidia vipi. Aha, hivyo sio? Ndio. Miaka miwili iliyopita Cleopatra alikuwa nyumbani amepumzika na ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Ujumbe mfupi uliingia kwenye simu yake. Mambo mrembo. Ilikuwa ni namba ngeni hivyo bila kukawia alijibu na kumuliza nani ili aweze kumfahamu. Mimi ni Clayton Athmani, sijui unanikumbuka? Niliwahi kukomba namba ukaninyima. Oh, okay, una shida gani? Cleopatra aliuliza badala ya kujibu swali. Um, naomba kuonana na wewe. Una shida gani? Siwezi kukuelezea kwa simu ila naomba tuonane nitakueleza. Upo wapi? Nipo Watt House Hotel. Hii ilikuwa hoteli ya kifahari nao milikiwa na mwanamama mmoja aliyeitwa Yasmini mwenye asili ya Kiarabu. Hoteli ilikuwa mbali wa zaidi ya kilomita tisa kutoka nyumbani kwa Cleopatra. 
Zaidi sana hoteli hii ilisifika kuwa na huduma nzuri, vyakula vyenye ubora wa hali ya juu, usafi, mazingira na huduma yenye mvuto sana. Ni mbali na sina nauli, alijibu Cleopatra. Usijali, chukua pikipiki au bajaji ukifika nitalipa. Mm. Usigune mami, please, nina shida na wewe. Istoshe, kesho naondoka naenda Costco. Alafu baada ya wiki mbili hivi, nitaenda hindi ya kuongeza masomo yangu ya utabibu. Okay, na kuja. Cleopatra alijibu kisha akajiandaa haraka haraka na kuelekea kwenye kituo cha pikipiki. Alikodi na safari ya kuelekea White House Hotel ikaanza. Baada ya muda waliwasili nje ya jengo kubwa la hoteli hiyo, Cleopatra alishuka na kumfuata Cleopatra ambaye alifika mara moja na kumlipa dereva yule. Msiamini kama umekuja kweli. Cleopatra alisema huku akitaka kumkumbatia Cleopatra ambaye alimkwepa. Aliamua kumpotezea na kumshika mkono kuelekea ndani. Cleopatra alishangaa na kupeleza hadi kwenye koda ambayo ilikuwa na vyumba vilivyotazamana. Kwani tunaenda nani kufanyaje? Alishindwa kuvumilia na kujikuta ameuliza baada ya Clayton kufungua mlango wa chumba kimoja na kumtaka aingie ndani. Kwamba unataka tuongelee nje ili kila mtu aje atone na akafanye matangazo. Clayton naye badala ya kujibu swali aliuliza swali. Cleopatra alijikaza na kuingia ndani lakini tayari kichwani aliwasha taa nyekundu kama ishara ya hatari. Karibu sana. Unatumia kinywaji gani? Grand Malte. Ah. Unaanza ulokole sasa. Hautumii pombe? Hapana. Onja hata waini basi sio kali. Sitaki. Cleopatra alikataa na Clayton akutaka kutumia nguvu kubwa. Hakutaka kabisa kumlazimisha. Aliinuka na kuaga anafuata vinywaji. Baada ya muda alirejea ikiwa na Grand Malte mbili, Robertson, waini moja na bia mbili. Aliziweka juu ya meza iliyokuwa mle chumbani akamkaribisha Cleopatra ambaye alikuwa ametazama chini muda wote tu. Aliamua kumfungulia Grand Malt moja na kuimimina nusu kwenye glasi kisha akampatia na yeye akafungua bia ambayo hakutaka kuiweka kwenye glasi bali aliinywa ikiwa kwenye chupa. Walikunywa huku akipiga hadithi za hapana pale huku Clayton akijaribu kumshawishi Cleopatra alale lakini alikataa. Sorry, naenda uwani. Aliaga Cleopatra ambaye aliingia choo kilichokuwepo mule chumbani. Clayton alitumia nafasi hiyo haraka kumtilia dawa kwenye kinywaji chake. Aliporejea aliendelea kunywa bila kutambua chochote kile. <sighs> Na hisi usingizi, sijui ni kwa vile niliwahi kuamka au oh, umeniwekea waini humo. Cleopatra aliuliza huku akiwa anasinzia kabla ya kujibiwa, alizidiwa na Clayton alimwahi na kumweka kitandani. Alianza kumvua nguo haraka haraka kwani hakuwa amemwekea dawa nyingi hivyo. Hakutaka kupoteza hata sekunde. Wow, she is so hot and sex. Alijisemea baada ya kumvua tisheti ambayo alikuwa amevaa na kukaribishwa na jua la utosi lililokuwa kifuani mwa Cleopatra tena alikuwa na kizuizi chochote isipokuwa tisheti ambayo pia alivua. Bila kupoteza muda aliendea suruali ya Cleopatra aliyokuwa amevaa ambayo ilimkaa vyema ikimchoro mbo lake. Akiwa na maipsi ya wastan yaliyoenda na sanjari na kimo chake. Aliivua kwa pupa kwa tayari alishazidiwa baada ya kupagawa na umbo la Cleopatra. Mwisho alikaribishwa na nguo ya ndani safi kabisa ambayo nayo hakutaka kupoteza muda. Alimvua haraka na kumweka vizuri kwa kuliwa. Baada ya nusu saa alitoa mzigo wa dhambi tena ndani na istoshi ya kutumia kinga. Kwa hivyo alikuwa na utaalamu wa daktari alitoa dawa fulani na kumwekea Cleopatra ripoani ambapo baada ya sekunde kadhaa alipiga chafu ya mfululizo. Clayton aliingia bafuni kuoga baada ya kurudi alimkuta Cleopatra akiwa amekaa kitandani analia. Umenifanya nini Clayton? Cleopatra aliuliza huku akivuta shuka kijistiri. I'm sorry mami, ni shetani tu. Yaani umenibaka unasema ni shetani? Nisamehe. Nimepitiwa kweli ila nakupenda sana Cleopatra. Nipo tayari kukooa nikimaliza masomo yangu. Sitaki. Nyie ni waongo tu. Umenichezea alafu utaniacha baada ya kuujua mwili wangu. Hapana, sipo hivyo. Sipo kabisa unavonidhania. Kaoge basi mami. Sitaki. Ili nipoteze ushahidi kuwa umenibaka. Clayton ni kuona Cleopatra anakuwa mbishi, alimbeba kwa nguvu na kumpeleka bafuni akamogesha kisha. Alipomaliza akamvalisha nguo zake. Samahani kwa kilichotokea. Chukua hii pesa utatumia kwa usafiri. Clayton hakutaka ugomvi uendelee. Aliweka shilingi 2020 mezani akaamua kutoka na kumwacha Cleopatra ambaye naye baada ya kutoka tu alitoka pia. Njia nzima alikuwa na mawazo juu ya kile kilichotokea muda mfupi uliopita. 
alikumbuka kitu haraka akatoa simu mfukoni na kumtumia ujumbe mfupi Clayton. Ulikumbuka kutumia kinga? Aliutuma kisha akaendelea kutembea kuelekea kwenye kituo cha daladala kwani hakutaka kupanda tena pikipiki. Aliingia kwenye daladala moja iliyokuwa na watu wachache, akaenda kukaa kwenye siti za mwisho kisha akatoa simu yake na kukuta jumbe tatu kutoka kwa Clayton. Oh sorry mama. Nilisahau bata msefu sijali. Aliusoma na kurudia kisha akakunja sura. Kwa hiyo kama upo salama, unaniaminije mimi? Na kuamini alafu pia hamna mchubuko uliotokea. Okay. Nashukuru kwa ulichonifanyia but sitaki mazoea na wewe tena na namba yangu naomba uifute. Tusifike huko mami na kuhitaji sana. Yaani sijui umeniwekea asali au ni vile ni mara ya kwanza ila naomba leo isiwe mwisho. Naomba tuendelee tafadhali. Cleopatra alisoma ujumbe ule ambao ulizidi kumtia hasira. Akaamua kuiweka namba ile kwenye orodha nyeusi na manisha blacklist. Zilipita wiki mbili kukiwa hamna mawasiliano baina yao. Cleopatra aliona utofauti kwenye mlo wake akaanza kupata wasiwasi. Nilitakiwa kuona siku zangu toka majuzi. Ila leo ni siku ya nne mna chochote. Sijui itakuwa nini hiki. Isiwe tu mimba ya yule mwanaharamu. Cleopatra aliwaza akiwa amejifungia chumbani kwake. Lazima nipime nipate uhakika. Lazima nipime. Aliendelea kuwaza kisha akainuka akaenda kuoga akajiandaa na kutoka kuelekea duka la dawa kununua kipimo. Alijikuta njia nzima na mawazo sana. Kama ni mimba nitawaambia nini wazazi wangu wanayonisomesha kwa gharama hivi jamani. Juzi tu ametoka kunilipia ada. What am going to tell them? Aliendelea kujiuliza maswali. Kwanza anawaza kuhusu kuambia wazazi. Huyu mwanaume atakubali mimba yake kweli? E Mungu, naomba siwe ni mimba tu maana sitaki mimi. Alijikuta anawaza hadi alipofika nyumbani na moja kwa moja aliingia chumbani na kujifungia. Alitafuta kikopo kidogo akaweka haja ndogo na kuweka kipimo kile ndani yake. Muda wote akiwa anasubiria jibu alikuwa na mawazo sana. Baada ya dakika tano alikichukua kipimo kile hakuamini alichokiona. No, no. Haiwezekani. Kwani mimi tu? Kwani ni mimi jamani? Yaani naingiliwa bila ridha yangu haitoshi na pia na mimba juu. Alizungumza huko kwa kigaragara kitandani. Alilia kwa kitambo akaona sio suluhisho, akaamua kuchukua simu na kumtafuta Clayton. Alitoka na kuhakiki kama hamna mtu nyumbani kisha akarejea ndani na kujifungia kisha akampigia simu kabisa. Iliita mara kadhaa bila kupokelewa akazidi kuchanganyikiwa. Akiwa kwenye mawazo simu ilimshtua. Yes, hello. Alizungumza baada ya kupokea huko akijifuta machozi yaliyokuwa yakimturika mashavuni mwake. Mayenjo, leo naona umenikumbuka mzima mama. Clayton alianza utani akiwa hajui lilipo ndani ya moyo wa mwenzie. Yaani Clayton, uliona kuniingilia bila ridhaa yangu haitoshi. Ukaamua unipe mimba. Umeamua unipatie mimba kabisa si ndio? Ndio umeamua kuniharibia kabisa maisha yangu sio? Cleopatra aliuliza mfululizo huko akishinda kujizuia na kuangua kilio cha kwekwe. Ah, hebu nyamaza. Unielezee vizuri, nyamaza unielezee vizuri sasa. Mimi nimekupa wewe mimba? Ulifikiri namwambia nani? Ha? Sasa mbona hukutoa taarifa mapema? Kwamba hii taarifa imechelewa sio? Ndio, tena sana. Mimi sina ratiba ya kuitwa baba. Sitaki kabisa kuitwa baba kwa muda huu. Tafuta mwenye mimba na sio mimi. Aha. Unajikuta unajeure sio? Na nitakufunga. Lazima nitakushtaki. Leopatra alisema kwa hasira na kukata simu. My gosh. Lazima nifanye kitu hapa. Sitaki kuwa na kesi yoyote. Maana baada ya miaka miwili nataka kuwa rais. Sasa nifanyeje? Clayton aliwaza kisha akapata wazo. Lazima aitoe hii mimba. Sitaki kabisa kujaribia CV yangu. Ndio nampenda. Ila nina malengo makubwa zaidi ya kuwa naye. Sitaki kushinda kuwa rais kisa kesi ndogo kama hii. Alitoa simu na kumpigia Cleopatra lakini hakuwa anapatikana, akaamua kupumzika kidogo. Baada ya kuamka alimpigia tena ndipo akampata. Cleopatra, samani kwa yale maneno makali ambayo nilikutamkia. Alizungumza kwa upole baada ya simu kupokelewa. Bila samahani. Cleopatra alijibu kwa ufupi kuonyesha bado ana hasira sana. Um, naomba utoe hiyo mimba kabla haijajulikana. What? Mimi niwe muuaji kwa hiyo? Ah, hamna njia nyingine ya kukusaidia sasa mami. 
Alafu kisha kukuta mimi naondoka ujue. Sitaki. Mimi siwezi kutoa mimba. Naomba kisha tuonane pale White House Hotel tuongee vizuri. Na uli na kutumia. Hakutaka kusubiri jibu alikata simu. Hapa itabidi nimtoe hiyo mimba bila idhini yake. Bado ni ndogo, hawezi pata shida yoyote. Aliwaza Clayton baada ya kukata simu. Kesho yake kama alivyokubaliana walikutana White House Hotel. Cleopatra hakuwa na furaha kabisa kichwani mwake. Kichwa chake kilijawa mawazo kwani baada ya wiki moja na siku kadhaa alitakiwa kwenda masomoni jijini Bandari Salama, jiji lililopo pwani ya Bahari ya Hindi na tayari alishalipiwa na ada. <sighs> Cleopatra, samani kwa kilichotokea, ni shetani tu. Clay alianzisha maongezi baada ya kumsalimia Cleopatra na kugoma kuitikia salamu ile. Napo Cleopatra kutaka kabisa kujibu alinyamaza kimya tu. Najua bado una ndoto nyingi na hujazikamilisha. Sitaki kuzikatili hizo ndoto zako. Naomba tutoe tu hiyo mimba please. Clayton aliendelea kuzungumza. Siwezi kuwa muaji Clayton, siwezi kutoa mimba mimi. Alizungumza Cleopatra huku akitaka kuondoka lakini Clayton alimzuia. Akafunga mlango kwa fungo kisha akazichomoa na kuziweka kwenye mfuko wake wa suruali. Kama hiyo mimba ni ya kwangu. Kama ni ya kwangu kweli, lazima itoke. Hata kwa lazima. Sina ratiba ya kuita baba kwa muda huu. Na kama hautaki, nenda katafute mtu mwingine. Mimi sitahusika kwa lolote lile. Clayton alisema kwa hasira sana na muda wote huo Cleopatra alikuwa amesimama amegeukia mlangoni akiwa analea. Clayton alipata wazo haraka akaenda kufungua begi lake na kutoa dawa ambayo ilikuwa imepondwa ikawa laini methili ya unga na kuichanganya kwenye juisi ya Cleopatra. Um, naona tunapoteza na muda tu hapa. Njoo malizia juisi yako mimi sipendi kabisa kuchezea ila kipuuzi. Maliza juisi mimi niondoke maana hauweleweki. Zaidi sana unanipotezea muda tu hapa. Clayton alifoka kwa hasira lakini Cleopatra bado alizidi kulea. Nikiinua mguu wangu hapa hujanywa hii juisi. Maana yake mimi sio mwenyewe mimba. Utamtafuta mhusika na usikae ukinitafuta mimi. Clayton alizungumza na kwanza kuinuka aondoke. Oke okay, na kunywa. Cleopatra alizungumza kisha akageuka na kuchukua glasi ya juice na kuigugumia yote kwa hasira. Clayton aliacha tabasamu pana baada ya kuona mmaliza ile juice. Walisimama wakiwa mitazamana bila kuongea chochote lakini ghafla Cleopatra alisimama mivu makali ya tumbo. Aliinama na kujishika tumbo lake lakini lilizidi kumuuma akakimbilia chooni. Oh my gosh, what is this? Alijiuliza baada ya kuona damu zikimtoka nyingi sana. Alihisi kuchanganyikiwa kwa kuwa hakuwa na pedi ya kujistiri na mbaya zaidi alivaa suru ile nyeupe. Alichukua kitambaa chake cha mkononi, henga chief, akaikunja na kujistiri nayo. Lazima Clayton amenitilia kitu kwenye ile juice, sio bure. Na ndio maana akawa analazimisha niinywe. Aliwaza na machozi akaanza kumtiririka. Alitoka choni lakini hakumkuta Clayton. Alikuta amewekewa dawa za kupunguza maumivu, amewekewa pedi na hela juu ya meza ya chumba kile. Kwa hiyo ameamua kunitoa mimba na kukimbia. Aliwaza na kuchukua simu yake akakuta ujumbe. Naomba usiseme chochote. La sivyo nitakuwa. Na namba yangu uifute kuanzia leo it's over between us. Alirudia ujumbe ule zaidi ya mara tano bila kuamini kama ulitoka kwa Clayton. Lakini ndivyo ilivyokuwa hamna kilichobadilika. Men are devils. Sito mwache salama hata mmoja aliyochezea mli wangu na kuniacha lazima mfe. Kwa nini mnichezee? Mimi nina kasoro gani nisipate mwanaume wa kunipenda kweli? I must do something. Aliongea mwenyewe ndani ya chumba hicho cha hoteli hiyo kama mtu ambaye aliweuka. Na nitawao kuanzia ile naribia usichana wangu hadi wa mwisho uwe wewe mwanaharamu ule nitoa mimba. Alizungumza huku akichukua vitu vyake na kuondoka kwenye ile hoteli. Baada ya siku tano Cleopatra alikuwa na wazazi wake akimfanya maandalizi ya kwenda shuleni bila ya kujua mwanao ana kitasi kizito ndani ya moyo wake. Baada ya maandalizi aliingia chumbani kwake na kumpigia mtu. Hello Andrew. Alisema baada ya simu kupokelewa. Hello Cleopatra nimekumisi sana. Ilisema sauti nzito upande wa pili. Umenimisi baada ya kufikiri nimesahau upuuzi uliyonifanyia sio? Hapa na mami na kupenda kweli ujue sikutegemea kwa umri wako ningekukuta na usichana wako eh kwamba 
uliniona mimi ni kicheche sana si ndio ndio maana ukaamua kunidanganya baada ya kunichezea ukaniacha Cleopatra eh? aliuliza kwa hasira sana hapana sio hivyo Cleopatra najua nilifanya kosa naomba unisamehe tuanze upya sawa mwenye nimekumisi sana Lini tunaweza kuonana tuongee vizuri. Oh, wow Cleopatra. Hata ukisema leo kwa malaika mrembo kama wewe nipo tayari. Andrew alijibu bila ya kujua alichokuwa akikiwaza Cleopatra. Yes, hii ndio chance nilikuwa naitaka sasa. Aliwaza Cleopatra kisha akatabasamu. Um, tuonane kesho Cinderella pub maana kisho kutwa. Nenda kusoma. Alizomza Cleopatra na kusubiri jibu. Oh, sawa nitakuja. Nashukuru. Cleopatra alishia pumzi ndefu baada ya kuongea na Andrew. Karibu na Cinderella pub kuna mtu wenye kina kirefu sana. Sitaki kuona atakavyokufa. Nitamdanganya tukapunga upepo kisha nimsukumizie mtoni. Ya, yeah, good plan. Alijishauri mwenyewe. Lakini kwa nini nakuwa hivi? Hili ni pepo nilikemee sasa. Yaani nataka kuua mimi kweli. Ah, ila kwa nini wao nicheze bwana acha wafi tu. Aliwaza hadi akapitwa na usingizi. Alishtuka asubuhi baada ya kuamshwa na mama yake mzazi. Hakutaka kupoteza muda. Baada ya kuamshwa na mama yake alifanya usafi haraka haraka kisha alipomaliza akaandaa mlo wa mchana baada ya hapo akamtafuta Andrew ambaye alimtaarifu yupo njiani anaelekea nyumbani kusalimia kwanza ndipo aelekee Cinderella pub. Hivi ni mimi Cleopatra kweli nilielewa na wazazi wenye hofu ya Mungu ambaye naenda kuua. Ah, hapana, lakini yote hii ni Cleopatra na nimesababishia. Yaani nikimtia mikononi mwangu, nitamkata kiungo kimoja baada ya kingine. Kama alichokifanya kwa mwanae, situmwacha na hapa. Cleopatra alizungumza mwenye akiwa mbele ya meza ya kujiremba akijiweka sawa kwa ajili ya kuonana na Andrew. Yaani Andrew alinidanganya nikampa moyo wangu wote kumbe ni womanizer malaya tu hadi ana mahusiano na dada zake na wachukia sana ni waongo alizungumza Cleopatra kisha akachukua pochi yake ya mkononi akavaa viatu na kuondoka kabila ya kuaga kutoka nyumbani kwao mpaka Cinderella pub ulikuwa ni umbali wa kama kilomita tatu au nne hivyo aliona ni bora atembe kwa mguu ili mwili uwe na mazoezi kwa ajili ya kazi nzito iliyokuwa mbele yake Alivaa suruali lenye nyeusi ya kitambaa ile mkaa vema, shati lenye mistari meupe na meusi na mikono mirefu na raba nyeupe. Nguo hizi zilibebwa vizuri kabisa na ndani ya shepu maridhawa la Cleopatra huku akijipulizia spray yenye harufu nzuri sana. Hakuna mwanaume rejali ambaye angempita achi kumgeukia tena. Kiufupi alipendeza sana, ungemuona usingemdhania kama ameshapandikizwa chuki na wanaume wenye tamaa. Na alikuwa akienda kwanza kazi ya kuatikiza mmoja baada ya mwingine. Alitembea kwa mwendo wa madaha kwani hakuwa na haraka ya kuwai. Alitaka akafanya yake kukiwa na giza. Baadhi ya wanaume wa kwale wenye tamaa walitaka kumpatia lift lakini alikataa kabisa. Wengi walishia kumtukana kwa madai kwamba anaringa lakini hakujali. Aliendelea na safari yake tu. Majira saa moja kuelekea saa mbili aliwasili ndani ya pabu hiyo maarufu hapo mjini Salala. Palisheni uchafu wa kila aina kwa muda huo. Wanawake wengi walikuwa wamevaa nusuuchi kwani nguo alizovaa zikuwa zikistiri miili yao vema ingawa ilikuwa ni msimu wa baridi wanaume matajiri walikuwa wakichungulia wanawake hao methili ya watu wanaochagua mitumba sokoni aliingia ndani na kuangaza meza iliyokuwa tupu akaketi kumsubiria Andrew afike hakutoka kwa giza chochote alikuwa busy na simu yake akicheza game na baada ya muda Andrew alimpigia akimwelekeza alipo hazikupita dakika nyingi Andrew aliwasili kwenye meza alikuwaepo Cleopatra wakasalimiana kisha akaketi Andrew sore hapa kuna kaele sana. Nahitaji sehemu yenye utulivu kidogo tuongee mawili matatu kisha nirejee nyumbani. Cleopatra alizungumza huku akiwaza jambo lake kwenye ubongo wake. Huku Andrew akili kimtuma sehemu tulivu ni kama nyumba za wageni hivyo. Angeweza kumfaidi tena mwanada huyo mrembo. Oh, sawa. Sasa wapi kuna guest house au loji karibu? Andrew aliuliza. Mm, kwa hapa sidhani. Ila karibu na hapa kuna mtu. Naisi kutakuwa na utulivu na kiupepo kizuri. Mm, mtoni tena. Si tunakaa pembeni. Sio tunashuka mtoni kabisa kwenye maji. Kachukua vinywaji basi tuende navyo. Sawa. 
um, unatumia kinywa gani chochote utakachokipenda wewe Cleopatra alijibu kwa sauti akamtoa nyoka pangoni Endo akajikuta anazidi kuchanganyikiwa haraka akainuka na kwenda kuchukua bia nne kisha wakainuka na kuongozana kuelekea pembezoni mwa mto Walitafuta sehemu tulivyo ambao watu wasingeweza kuona na kukaa hapo Cleopatra Siamini kama leo nimekutana na wewe tena. Andrew alianzisha maongezi baada ya ukimi wa muda. Mimi mwenyewe siamini kama leo nimekutana na msaliti kama wewe. Unakumbuka nilifanyia nini? Tusau yaliyopita bwana tuanze upya tafadhali. Hivi Andrew, nikuulize. Uliza tu. Hivi ingekuwa wewe ndio mwanamke, halafu akatokea mwanaume akakwambia amekupenda kutoka moyoni na yupo tayari kwa lolote kwa ajili yako akajifanya kukufanyia kila kitu halafu siku akakutafuta dada yake akakutukana akitaka uachane na mpenzi wake tena sio mpenzi tu mzazi mwenzake ambaye ni kaka yake hujakaa sawa akakutafuta msichana mwingine na kukuita malaya huna hadhi ya kuwa na mpenzi wake ambaye ni mwanaume tayari umeshampenda na kumpa moyo wako Cleopatra akanyamaza kidogo na kunywa bia kidogo kwa vile akwa mtumiaji wa vileo alipomeza alikunja sura kuonyesha kwamba kinywaji hicho sio rafiki kisha akaendelea Mwanaume huyo ambaye ulimpenda akayaamini maneno ya hao wapenziwe kisha akakwambia kama wewe sio mara ya kweli mthibitishie kama akikukuta na usichana wako utakuwa wa kimilele kwa vile ulikuwa unampenda kwa dhati ukaamua kukubali na kweli akakukuta na usichana wako akakulala mara mbili alafu akakwambia it's over between you and him na hawezi kuwa na mwanamke wa aina yako isiishie hapo tu akaanza kupokea simu za vitisho kutoka kwa wanawake tofauti tofauti wakikutaka uachane na mpenzi wao ungemfanyaje huyo mwanaume <sighs> Cleopatra najua yote leo yasema ananihusu mimi ila naomba unisamee ule ulikuwa ni ujana tu maji ya moto eh hadi nikaweza kuzaa na dada zangu ila kwa sasa nimebadilika naamini wewe ndo mwanamke sahihi kwangu naomba unipatie nafasi nyingine tafadhali Andrew alizungumza huko akipiga magoti ndipo Cleopatra alisimama kisha akamuinua na kumkumbatia huku akimweka uelekeo wa mto ulipo. Kasalimie kuzimu. Cleopatra alizungumza na kauli ile ilimshtua Andrew. Una maana gani? Aliuliza ukamshtuka lakini ghafla Cleopatra alimsukumiza kwenye ule mto. Andrew alipiga hiyo kubwa lakini hakuna mtu ameingeza kumsaidia kwa wakati huo. Baada ya kumsukuma Andrew Cleopatra alikimbia huko mikono akiwa kaeka kichwani. My gosh. Nimeua kweli? Nikikamata itakuwaje? Mungu wangu endapo nitakamata itakuwaje jamani. Alijiuliza na haraka alielekea kwenye kituo cha pikipiki na kuondoka eneo lile kurudi nyumbani. Aliwasili nyumbani kwa majira saa tano aliingia chumbani kwake haraka na kuanza kupanga vitu kwenye vigi lake kubwa. Hapa lazima niondoke kesho ingawa nilipaswa kuondoka kesho kutwa. Aliwasa huko akifunga begi baada ya kwa kiki kila kitu kipo sawa kisha kupanga akaenda chumbani kwa wazazi wake. Nani? Mama yake aliuliza baada ya kusikia mtu akigonga mlango. Mimi Cleo. He? Hmm, leo ulikuwa wapi kwanza? Ushaanza upunzi eh? Unjue kesho kutu utaenda masomoni. Bi Theodore aliongea kwa ukali akiwa amesimama mlangoni akimtazama Cleopatra ambaye muda wote alikuwa ametazama chini tu. Hapana mama, samahani. <laughs> Hebu Hebu ongea na mimi kwa heshima. Unaongeaje? Unaongea na mimi kwa mitazama chini? Mimi sija hao wanaume ambao wanakudanganya huko. Hebu nitazame mimi. Biotodor alimwambia Cleopatra kwa ukali baada ya kuanza kuzungumza huko akiwa mitazama chini. Ni wazi kama mzazi alitambua mwanae ameshafanya kitu kibaya. Kwani alikuwa na hofu sana lakini hakujua kama mwanae kasababisha mauaji. Cleopatra alijikaza akainua uso na kumtazama mama yake kisha akaendelea kuzungumza. Nilikuwa naomba niondoke kesho badala ya kesho kutwa mama. Kwa sababu gani? Mbona ghafla? Hapana mama, nimepata taarifa kwamba rafiki zangu nao wanaenda kesho. Sasa kwa vile mimi ni mgeni kule, nilitamani niende nao. Sasa umeshajiandaa? Ndio mama. Ila kuna tatizo kama unalo, niambie nikusaidie maana na kuona upo sawa kabisa. Sina tatizo mama, ni hilo tu. Ngoja nimwambie baba yako kama atakubali basi. B. Theodore alisema kisha akarejea chumbani na baada ya muda akarudi. Amekubali. Nenda kalale liwe kwa mka sasa, maana hujakata hata tiketi muone. 
Sawa mama nashukuru siku mwema kwa kupia. Cleopatra aliondoka na kurejea chumbani kwake hakutaka kulala kabisa. Alikaa kitandani akatoa albamu ya picha moja na dari yake maalum kabisa. Akafungua ukurasa kadhaa akaandika Andrew Silayo kwa kalamu nyekundu na maelekezo kadhaa kisha akatafuta picha ya Andrew na kuibandika upande wa pili kisha akaiweka picha ile ya alama ya X kwa kutumia kalamu nyekundu. Alifungua ukurasa uliofuata akaandika Kelvin Mlai, akabandika picha yake alafu akafunga na kuhifadhi vizuri. Kelvin Najua upo bandari salama na kuja huko huko lazima ufe pia. Alijisemea Cleopatra kisha akapumzika ili awe kuamka kwa ajili ya safari. Aliamsha mapema saa kumi na alamu ambayo aliweka kwenye simu yake, aliinuka kivivu huku akihisi kichwa kizito kutokana na kile alichokutumia usiku. Uchovu pamoja na mawazo pia. Hata hivyo akutaka kupoteza muda kwa lengo lake lilikuwa ni kuondoka siku hiyo. Aliingia bafuni akauga akavaa kisha akaenda kuamsha wazazi wake ambao walikuwa bado wamelala. Walimsindikiza mpaka stendi wakaagana yeye akaingia garini kwa kuanza safari yake. Kelvin Mlai, sitaki kupoteza muda, lazima ni kuwe leo hii hii. Sitaki kuzuba hadi nikamatwe kabla sijamaliza hiyo operesheni yangu. Aliwaza huku akisinzia kutokana na kulala muda mfupi tu. Sitaki kusoma mimi tena. Lazima niwaangamize hawa na haramu wote kwanza. Aliendelea kuwaza na hatimaye kiusingizi kilimchukua. Alishtuka baada ya masaa mawili ambapo safari ilikuwa imepamba moto gari aina ya luxury safari. Ilikuwa linachanja mbuga za pori moja taratibu huku kukiwa na mziki laini ambao ulikuwa ukiburudisha wasafiri. Cleopatra alichukua simu yake na kufikiri kwa muda kisha aliandika namba fulani akapiga lakini hakuwa mtu ambaye alimtegemea. Aligundua amekosea namba akafikiri kwa muda kisha akaandika tena. Safari ya kutaka kupiga alituma ujumbe mfupi ambao hazikupita dakika kadhaa ulijibiwa. Hello nani? Ulisomea kwa ujumbe huo. Yes hapa sija kusaka kabisa. Hii ni chati ya Kelvin. Make Cleopatra alijibu. Oh my darling, are you safe? Yeah. Oh Cleopatra, nimekumbisha sana ujue nikija salala lazima nikutafute. Nipo nje na kuja bandari salama na sina mwenyeji naomba unipokee basi. Cleopatra alijibu na kikapita kitambo kidogo bila kujibiwa. Au una mke ndo unaogopa nini? Cleopatra aliuliza baada ya ukimia wa muda. Umejuaje? Alijibiwa muda mfupi tu baada ya kuuliza. Maana nilitegemea kama umenimisi kwenye swala kunipokea ungefurahia sana, lakini imekuwa tofauti. Oh, ni kweli nina mke na watoto wawili. Hongera ingawa leo kuniambia huna hata mpenzi ila ongea na mke wako basi mwambie kwamba mimi ni mwanafunzi wako ambaye anakuja masomoni ili nipate hifadhi wala usiku tu kesho asubuhi niweze kuondoka Ulipita ukimya wa kitambo tena hadi Cleopatra akawa amesahau kama alikuwa na wasiliana na mtu Amekubali ukifika stendi niambie Oh nashukuru sana Cleopatra aliacha tabasamu pana baada ya kukubaliwa Um sasa wewe nitakuuaje na mimi uko ni mgeni Alijiuliza akiwa anajiosha vizuri kwani alichoka kukaa kwa muda mrefu. Yes, nimepata wazo lakini itabidi niangamize na familia yao hata kama haina hatia. Natumaini mtakuwa mnatumia gesi. Nitawalipulia mbali hamna namna. Aliendelea kuwaza huku akizidi kuchanua tabasamu usoni. Alikuwa haogopi tena maana tayari moyo wake ulisha tawaliwa na shetani wa mauti. Hivyo aliona ni kawaida kile alichokuwa anaenda kukifanya. Aliwasili jijini Bandar es Salaam majira ya saa mbili usiku. Bado shamba shamba za hapa na pale ziliendelea ndani ya maeneo ya jiji hilo. Joto lilikuwa kali kwa wageni ambao walitokea mikoa yenye baridi kama Cleopatra. Hali iliyompelekea atoke jasho muda wote lakini kwa wakazi wa jiji hilo walichozoea hali hiyo hivyo haikuwapa shida kabisa. Cleopatra alisimama nje ya ofisi ya gari aliyopanda kwa vile alikuwa ni mgeni. Ilimbidi atulie pale hadi mwenyeji wake ambaye aliahidi kuja kumpokea afike. Baada ya muda aliweza kumuona mtu akiwa anaangaza maeneo yale huku simu akiwa kaeka sikioni. Alimtambua ni Kelvin na ghafla simu yake iliita na mpigaji alikuwa ni Kelvin. Alimwelekeza hadi pale alipokuwa amesimama. Shikamo mwalimu. Cleopatra aliamkia ba- baada ya Kelvin kuwasili pale. Ah, Cleo, haujacha mambo yako tu? Kelvin aliuliza huku akijichekesha tu. Mambo gani saa? Sindisha kwambia mwalimu mwisho shuleni huku niite Kelvin. Ni Rama au mpenzi basi? He, hiyo Rama imetokea wapi tena? Ah, uh, ni Muslim na unaitwa Ramadhani. <coughs> Makubwa. 
Cleopatra alizungumza kwa mshangao na kuambatanisha na kicheko. Usicheke. Nimebadili dini kwa ajili yako ujue. Hebu tuachane na hayo bwana tutayaongea. Sasa hivi nimechoka na safari na joto pia. Oh, pole sana. Huku ndo alielewa ilivyo. Isabidi uzoe. Asante. Kelvin alienda kwenye kituo cha taksi kilichokuwa jirani na maeneo yale. Akakodi taksi moja na kuja nao hadi alipokuwa Cleopatra wakaingiza mabegi ndani. Kisha safari ya kuelekea kwa Kelvin ikaanza. Ndani ya gari Kelvin alikuwa akimuelezea Cleopatra maisha ya jiji hilo lenye raha, karaa, starehe. Yaani kiufupi lilisheni uzuri na uchafu wa kila aina. Matendo yote ya kiovu kama mapenzi ya jinsi ya moja, wizi, ukahaba vyote vilikuwepo kwenye jiji hilo. Baada ya mwendo kama nusu saa, waliwasili nje ya jumba moja lenye uzio kulingana na maelekezo ya Kelvin kwa dereva, ni dhahiri pale ndio nyumbani kwake. Walishuka ndani ya gari, akamlipa dereva ujira wake kisha akatoa fungua akafungua geti dogo wakaingia ndani. Karibu sana, jisikie upo nyumbani. Alizungumza Kelvin akiwa anaongoza njia huko akiwa mbele begi kubwa la Cleopatra. Cleopatra hakujibu kitu. Alitembea huko akishangaa mazingira ya jumba hilo. Kelvin alifungua mlango akaingia ndani. Cleopatra hakutaka kuamini kama pale ni kwa Kelvin. Ulikuwa ukumbi mzuri wenye samani za gharama sana huko akiwa amenakishiwa na urembo wa kuvutia. Kulikuwa na TV kubwa ikiwa imetundikwa juu kidogo ya ukuta kwa ustadi wa hali ya juu sana. Kiufupi mpangilio ulivutia kila mgeni ambaye angefika hapo. Cleopatra alijikuta amesimama mlangoni amedua hadi aliposhtuka na sauti ya kike ambapo alitambua moja kwa moja ni ya mke wa Kelvin. Karibu basi ndani, mbona umesimama tu mgeni? Alizungumza mke wa Kelvin. Um, haya, asante, nashukuru. Cleopatra alijikuta anabebeka kujibu. Alifuata sofa akataka aketi lakini mke wa Kelvin alimtaka amfuate kilichokuwa na kitanda kizuri kabati na bafu la ndani humo humo. <sighs> Hiki ndo chumba chako utakachokitumia ukiwa hapa. Unaweza ukoga kwanza kutoa uchovu wa safari alafu uje tule ndo uje upumzike. Alizungumza mke wa Kelvin kisha akatoka na kumwacha Cleopatra mwenyewe. What am going to do? Yaani hata iweje. Siwezi kumwacha Kelvin salama ila lazima nimwangamize na familia yake maana ndo suluhisho pekee ili kusiopo na ushahidi wowote aliwaza Cleopatra huko akivua nguo kisha akajifunga taulo na kuelekea bafuni sitaki kuamini kama kweli Kelvin ndo mmiliki hivi vitu vya thamani hivi maana kule salala alikuwa anaishi kwenye chumba kimoja alichopanga kisicho hata na viti vizuri aliendelea kuwaza huko maji akichurizika mlini mwake kupitia bomba la mvua kisha Alioga na kurejea huko mbele kupata chakula pamoja na wenyeji wake. Baada ya chakula mke wa Kelvin aliwachukua watoto akawapeleka kulala, akawacha Kelvin na Cleopatra wenyewe. Ehe, uliniambia kwamba mbadili dini kwa ajili yangu? Cleopatra aliuliza baada ya mke wa Kelvin kuondoka pale. Ndio. Nimeamua kuwa Muislamu ili niwe na mke zaidi ya mmoja, na yote hayo ni kwa ajili yako, alijibu Kelvin. <laughs> Wongo huo Ingekuwa kweli una mapenzi na mimi, ungeniambiaga mapema kwamba una mke na mtoto, tena wawili. Mbona ningekuelewa? Samani mpenzi. Sikutaka kukupoteza ndo maana, sio kweli Kelvin. Unakumbuka ulivyokuwa nalazimisha niwe na mahusiano na wewe kwa nguvu. Na baada ya kunichezea ukaenda kunitangaza kwa wale mwenzio. Unajua nilijisikia vipi? Nisamee. Siku nilio ambie walimu kuhusu wewe. Nilikuwa nimelewa tu na kuwa akili zangu kabisa. Huko ni kujitetea. Huwezi kujua nilionia kiasi gani kwa kunichafulia jina langu namna ile. Lakini Cleo, kabla Kelvin hajaongea mke alirejea na kuungana nao ambapo walibadili mada na kuanza kujadili vitu vingine kabisa. Muda ulienda na Cleopatra aliaga na kwenda kujipumzisha. Kwa vile alikuwa na uchovu wa safari hayakumchukua muda alipitwa na usingizi hadi aliposhtuka majira ya saa kumi. Yes. Muda ni huu. Aliwaza kisha akachukua begi lake la mgongoni akaweka nguo na baadhi ya vitu vyake vya muhimu. Akaenda hadi mlango wa nje akakuta ufunguo ukiwa mlangoni akatabasamu. Akakumbuka usiku alipowasili Kelvin aliweka fungua ya geti mezani alipoenda alikuta. Akaichukua kisha akaelekea jikoni akafungua gesi akaacha kitoka. Akaelekea chumbani akachukua begi lake kisha akaenda kwenye chumba cha Kelvin na kugonga. Baada ya muda alitoka Kelvin akiwa na bukta huko akijifikisha macho ile kwa amevimba pia. Unasemaje? Aliuliza Kelvin huko akipiga miayo. Nisaidie fungua ya gari mara moja. 
Cleopatra alimdanganya. Wewe si mgeni huko. Sasa gari unaenda wapi sasa hivi? Kaleti ni kunyeshe kitu. Kelvin alifikiria kwa muda kisha akaingia ndani na kurejea akiwa na fungo ya gari. Bye Kelvin. Tukutane mbinguni. Cleopatra alisema baada ya kupokea fungo ule, "Unamaanisha nini?" Mimi nimekuja kulipiza ulionifanyia, lazima ufe. What? Kelvin aliuliza huku akiwa ametumbua macho asaimini alichokisikia. Cleopatra alitoka nje haraka na kufunga mlango kwa nje. Akaenda kufungua gari, akaweka begi lake na akafungua gate na kulitoa gari nje kisha akarejea akihakikisha kwamba gesi imeshasamba mule ndani. Aliwasha kibarita akakirusha ndani kisha akakimbia na kuwa nje. Na haraka aliingia kwenye gari na kuliondoa eneo lile kwa kasi sana. Ulitokea mlipuko ambao uliwashtua watu wengi wa mitaa hiyo na kuamka kushuhudia kilichotokea. Yes, nimefanikiwa. Hapa zimamoto wachelewe basi ili wafie wote humo ndani. Alizunguza Cleopatra kwa sauti ya chini huko akiutazama moshi mwingi unaofuka ndani na kutabasamu. Hawa ni wawili kati ya hao ambao wameniharibia wame maisha yangu. Ili amini lazima kuingiza na wengine ili kupoteza ushahidi. Cleo aliendelea kuwaza kisha akafungua begi na kutoa dari yake na kufungua kurasa kadhaa akakutana na picha ya kelimi ambayo aliibandika kwenye kurasa mmoja na gundi. Akaandika maelezo kisha akaweka alama ya X kwenye ile picha. Sasa hapa inanibidi niondoke haraka kabla hawajafanya uchunguzi. Nisije kugundulika. Aliwaza kisha akawasha gari na kushika njia kuelekea jijini Costco. Lazima niende Costco. Naamini huku nitampata Po. Aniambie kwa nini alinichezea pia. Ila sina mawasiliano naye na ni kitambo sana. Sijui hata anaishi mtaa gani. Ila ngoja nimtafute Mike anaweza kujua. Kwanza Mike mwenyewe anamhitaji kwa nini naye alinichezea? Blood fucking. Yaani mimi kila mwanaume ninayejaribu kumpenda ananichezea. Kwani ninayo kasoro gani mimi? Aliwaza mpaka machozi yakaanza kumtoroka kwenye mashavu yake. Alijitahidi kufuta kwa mikono ili aweze kuona mbele. Aliendesha gari kwa kasi ili tu awe kufika Costco kabla ya mapumziko. Vibao vya barabarani ndio ambao vilimsaidia kwani hakuwa mwenyeji wa maeneo hayo aliyokuwa anaenda. Alifika katikati ya pori na kukuta magugu yamepanga katikati ya njia. Ah, mkosi gani sasa huu? Alizungumza kwa hasira kwa kipiga honi mfululizo. Ghafla alishtulia na wanaume wawili wenye miili iliyojazia vyema kwa mazoezo akimgongea afungue. Mikono ilimtetemeka huku jasho likianza kumtoka. Alijikaza na kushusha kio. Ha, kumbe ni manzi? Alizungumza mwanaume mmoja. Tena mbichi kabisa anafaa kuliwa. Alijibu mwenzake huko akimtazama Cleopatra kwa jicho la matamanio sana. Muda wote Cleopatra alikuwa ameshikilia begi lake mkononi kwa nilisho na usalama wake ni asilimia sifuri na istoshi ya kuwa na silaha yoyote ile. Toka njia gari, aliamriwa na wanaume hao bila shuruti alitia amri na kutoka. Upo na nani? Aliuliza mmoja wapo wale watu wawili. <sighs> Nipo mwenyewe, mnahitaji nini? Aliuliza Cleopatra kwa wasiwasi sana. Kwa nini unasafiri mwenye usiku mkubwa hivi? Aliendelea kuhoji yule mtu ambaye kwa muonekano wake tu alionekana ni mtu aliyebebea kwenye fani ya wizi maana alikuwa na makovu mengi ambayo ni dhahiri alikatwa na silaha zenye ncha kali alipokuwa kwenye kazi hiyo ya kujitafutia riziki ambayo ni haramu. Kwani sina uhuru wa kusafiri muda ninaotaka? Cleopatra aliuliza swali naye badala ya kujibu swali. Oya msofi. Sio muda wa malumbano. Tuchukue chetu tutembee, sawa? Muda unazidi kwenda bwana, tutajichomesha bure hapa. Alizungumza mwenzie ambaye alikuwa kimya muda wote. Bila kupoteza muda yule ambaye aliitwa Msofi, alimvamia Cleopatra akamziba mdomo na kumburuza mpaka pembeni kidogo ya njia, kulipokuwa na nyasi fupi. Yule mwenzie naye hakuwa nyuma, alifika na haraka, alimvua Cleopatra suruali ya jinsi iliyokuwa imemkaa vema. Bila kuchelewa, alimtoa nguo ya ndani na kuanza kumwangalia bila ridhaa yake. Cleopatra alilia sana lakini haikusaidia. Baada ya kumaliza shughuli yake, alimshikia mwenzie naye ajiridhishe pia. Msofe bila kujali mwenzie kasababisha mishubuko na damu zilikuwa zikimtoka Cleopatra. Aliyekuwa akilia kwa uchungu naye alianza kula bila ridha yake. Naye baada ya muda alimaliza haja yake, akainuka na kufunga suruali yake na bila kujali. Walimwacha Cleopatra akiwa na gargara pale chini, wakachukua na gari na kuondoka eneo lile kwa kasi sana. Kwa nini haya yote yananikuta mimi? Ni bora mgeni huwa. Ila mmeniacha hai, nitawaua mimi. 
msofe na mwenzio sito waacha. Mmejiingiza kwenye orodha ambayo hamwezi kutoka. Cleopatra alizungumza mwenyewe kwa kujitahidi kuinuka ila alisi maumivu makali. Akashindwa na kuendelea kulala pale pale chini. Muda ulienda mpaka majira ya asubuhi akiwa katikati ya pori hilo ambalo lilitenganisha mji wa Minjini na Cosco pia. Habari yako binti? Alisikia sauti ya mzee wa makamu ikimwamkia alijitahidi kukaa ndipo akatazamana na mwanaume mwenye umri kati ya miaka tano mpaka stini. <sighs> Sio nzuri babu shikamo. Aliamkia Cleopatra kwa sauti ya kukama kwama kutokana na kulia kwa muda mrefu sana. Nini kimekupata hadi upo ndani ya pori hili lenye wanyama wakali tena peke yako? Aliuliza tena ule mzee. Cleopatra bila hiana alimweleza yote aliyomtokea usiku ule isipokuwa kusababisha mawaji tu ndio jambo ambalo alimfecha mzee huyo. Mzee yule alionekana kusikitika sana kwa kile kilichomtokea Cleopatra. Um, naitwa mzee Jenes, naishi ndani ya pori hili kwa sababu zangu binafsi. Nitakusaidia. Halafu ukipona uendelee na safari yako. Alizungumza mzee yule ambaye alitambulisha kwa jina la Jenes. Nitashukuru sana babu. Alijibu Cleopatra. Mzee yule alionekana mtu wa mazoezi alimuinua Cleopatra na kumweka begiani kisha akaanza safari ya kuingia ndani ya pori lile ambalo lilikuwa likitisha sana. Mzee yule alitembea takriban kilomita tano akafika nje ya nyumba iliyojengwa kwa miti na kuwezekwa kwa nyasi. Nyumba hii ilijengwa kwa ustadi sana kwani baada ya kufika alimweka Cleopatra chini akafungua mlango kisha akambeba na kuingia ndani ndani ambapo alisogeza meza na kufungua mlango mwingine kisha akaanza kushuka chini kuliko kuwa na jumba kubwa la kifahari tofauti na muonekano wa kijumba kile ambacho kilivyokuwa kikionekana kwa nje. Usiwe na wasiwasi binti, upo sehemu salama. Alisema mzee Jenes baada ya kumona Cleopatra akiwa anageuza geuza shingo kushangaa mazingira yale ambayo ndo mara ya kwanza kuona nyumba iliyojengwa chini ya ardhi. Mzee yule alimlaza kitandani kisha akatoka na baada ya muda akirejea na sinia lililokuwa limesheni dawa na chakula pia. Alimpatia Cleopatra chakula kile kilikuwa ni mihogo na nyama ya kuchoma. Kutokana na njaa Cleopatra hakuweza kuuliza hata nyama ile ilikuwa ni ya nini. Alikula haraka haraka hadi akamaliza kisha akamshukuru. Baada ya kushiba, mzee yule alimuomba alale aweze kumtibia majeraha ambayo aliyapata Cleopatra. Cleopatra alikuwa anaogopa lakini alivomtazama mzee yule vizuri, alimgundua kwamba hana nia mbaya. Alikubali kulala na mzee yule alianza kazi. Alimsafisha vizuri kisha akamwekea dawa na kumtaka apumzike. Nasikiaga ngombe ya Zeke kimaini ila huyu atakuwa amezeeka. Yaani mtu unaangalia ucho wa mwanamke hata jogoa wiki. Cleopatra alijisemelea mwenyewe baada ya mzee Jenes kutoka mle chumbani. Huyu inabidi ni mchunguze vizuri. Maana haiwezekana afike mwenyewe kwenye ili pori. Isijakuwa ananichunguza maana nitamua Sitaki kabisa mtu kuingilia maisha yangu kwa sasa. Aliwaza mzee Jenes akiwa anachanganya dawa fulani fulani kisha akaziweka kwenye kikombe na kutia chai alafu akarejea tena kwenye chumba alichomwacha Cleopatra. Akampatia na kumtaka anywe. Bila ubishi Cleopatra alikunya yote na baada ya muda alipitiwa na usingizi mzito sana. Baada ya mzee Jenes kwa kiki Cleopatra amelala kabisa, alichukua begi lake la mgongoni na kuanza kukagua, alikutana na dare pamoja na albamu ya picha. Alivichukua na moja kwa moja alianza kufungua dari ile ambapo karatasi kadhaa za mwanzo alikuta zikiwa hazijaandikwa chochote. Aliendelea kufungua na hatimaye akakutana na ukurasa wenye picha iliyowekwa alama ya X kwa wino mwekundu alafu chini palikuwa na jina la Andrew Silayo na upande wa pili pia palandikwa maelezo marefu ambayo aliyasoma kwa kina. Kadiri alivyoendelea kusoma alikunja sura kuonyesha mshtuko kuhusu kilichoandikwa ndani ya dari hiyo. Alimaliza na hakuishia hapo tu. Alifungua ukurasa mwingine ndipo akakutana na picha nyingine iliyowekwa alama tena ya X na jina lilisomeka Kelvin Mlai na ukurasa uliofuata ulikuwa na maelezo pia Alisoma na sita kijasho cha mapa kilikuwa kikimtoka na kuturizika kwenye shati lake Alimaliza akafungua karatasi nyingine akakutana na picha na majina tu hakukuwa na maelezo <sighs> Mzee Jenes alishia pumzi ndefu baada ya kumaliza kusoma Inaonekana ana kisasi kizito sana moyoni. Lazima kuna kibaya alitendewa. Sijui ni msaidie au vipi, maana hata mbinu za mapambano inaonekana hana huyo. Aliwaza akiwa anamtazama Cleopatra aliyekuwa amelala fufufu wa jitambui. Alisimama kwa muda akiwa anatafakari kisha aliamua kuondoka kwenda kutafuta mlo wa jioni kwani muda ulikuwa umeenda sana. 
nikirudi atakuwa ameamka. Nitamwoje upi alafu nijue jinsi ya kumsaidia. Alizungumza peke yake akifunga mlango na kuondoka kuelekea porini kuenda. Alifanikiwa kupata swala mkubwa ambaye alimchuna na kumkatakata kisha alimtia kwenye roba kubwa na kurejea kwenye nyumba yake. Kweli alipofika alimkuta Cleopatra akiwa amezinduka ila hakutaka kuongea naye muda huo. Alienda kuandaa mlo kisha akarejea na bakuli lililojaa nyama pamoja na sopo. Alimpatia Cleopatra ambaye alikula kidogo kisha akalirejesha akidai kwamba ameshiba. Mzee yule hakutaka kumlazimisha. Alimtazama kwa muda kisha alimuuliza anaitwa nani. Naitwa Cleopatra Claude alijibu. Unatokea wapi? Mzee yule aliendelea kumhoji. Salala. Ulikuwa unaelekea wapi? Na nini kilikukuta hadi ukao huko porini? <sighs> Nilikuwa naelekea Costco nikateka usiku kwenye ile pori. Na ndipo nikanyang'anywa gari langu na kubakwa. Uliotambua watu wao ambao walikufanyia hivyo? Mmoja nilisikia akiitwa na mwenzio kwa jina la Msofe. Mzee Jenes alishtuka kusikia jina hilo lakini alijiweka sawa kana kwamba hajashtuka. Lakini Cleopatra alihisi kitu lakini hakutilia maana ni pia. Um, usijali. Mimi nitakusaidia. Nitakufundisha mbinu za kupambana ili watafute ambao walikufanyia huo unyama. Alafu utaendelea na safari yako. Mzee Jenes alisema huku akitengeneza tabasamu usoni. Nashukuru sana babu. Cleopatra alishukuru kisha waliagana kwa kuwa muda pia ulikuwa umeenda sana. Hapa inabidi ni mchezee mchezo huyu binti. Kama amemjua msofe, kuna hatari hapa. Aliwaza mzee Jenis akiwa ametulia kitandani. Nitamfundisha vizuri alafu siku anaondoka. Nitawaagiza akina msofe watuteke. Nimshawishi ajiunge kwenye uzaji wa mada ya kulevya. Huyu ni binti mwenye uwezo mkubwa sana. Tukimpata tumepata dhahabu kwenye kikundi chetu. Aliendelea kuwaza yule mzee hadi akapitiwa na usingizi. Upande wa Cleopatra alikosa usingizi na alikaa kitandani akiwa na tafakari aliyomkuta. Kwa nini mzee anaishi huko porini peke yake? Hana mke, hana watoto. Kwanza kwa nini nyumba yake ina maficho? Lazima nimjie vizuri. Nisije nikawa nimejiingiza mdomoni mwa mamba bure. Aliwaza Cleopatra huko akiamka na kuanza kukagua kwenye kile chumba. Hakukuwa na chochote zaidi ya picha za ule mzee za kipindi cha ujana wake akiwa amevaa magwanda ya jeshi kuonyesha kwamba alikuwa ni mwanajeshi mstaafu. What? Kumbe nipo na mjeda mstaafu hapa? Niliogopa nikaisi nimejiingiza mikononi mwa majambazi. Maana nilipomzaji jina la ule jambazi naona alishtuka kidogo bila shaka anamfahamu. Cleopatra aliongea taratibu huku akizidi kuzikagua picha zile. Hakukuta chochote kile chumbani mule zaidi ya zile picha za mzee huyo. Alijaribu kufungua mlango taratibu na kama bahati alikuta upo wazi. Alitokea kwenye ukombe mkubwa uliosheni kila kitu ambao ulikuwa na uwezo kubeba watu zaidi ya msini. Alizunguka akiukagua napo hakukua na chochote ambacho alichambulia zaidi ya mapambo ya gharama tu ambayo yaliwekwa ukutani na picha ya mzee yule. Sasa kama ni mwanajeshi kwa nini anaishi huko porini? Cleopatra alijiuliza huko akikaa kwenye sofa moja wapo pale ukumbini. Alitamani aendelee kukagua vyumba vilivyosalia lakini aliofia kukuto kwani hakujua mzee yule analala chumba gani. Aliamua kuinuka na kurudi kwenye chumba chake kwa ajili ya kujipumzisha. Alipitiwa na usingizi mzito na hatimaye pale kucha. Sauti ya ndege ambayo aliimba kwa sauti nzuri huku akipekezana ndio ambayo ilimshtua kwani haikuwa rahisi kuliona jua kutokana na nyumba ile ilikuwa chini ya ardhi. Aliamka akajinyoosha na kuhisi maumivu yoyote yale. Mm, huyo mzee atakuwa daktari kwa kweli. Dawa siku moja tu nimeshapona. Oh asante Mungu. Alishukuru huku akiinuka na kutandika kitanda kisha alikaa kumsubiri mwenyeji wake ambaye alifika bila ya kukawia. Shikamo babu. Cleopatra alimwamkia. Marhaba, unaendeleaje? Aliuliza yule mzee huku akiweka chai mezani pamoja na viazi vitamu. Naendelea vizuri babu. Unaweza kufanya mazoezi? Ndio babu. Basi kunywa chai alafu jiandae tuelekee kwenye mazoezi. Mzee yule akutaka hata kusubiri jibu aliinuka na kuondoka zake. Cleopatra aliinuka na kuifuata chai ambayo aliinywa kwa popa ingawa ilikuwa ya moto. Alipomaliza alibadili nguo na kuvaa suruali na tisha etikisha alitoka. Alimkuta yule babu akiwa pale kwenye ukombe akiweka risasi kwenye bastola. Alishtuka kidogo lakini alijikaza kwa kuwa alishajiaminisha kwamba sio mtu mbaya. Oh, upo tayari sio? 
Mzee Jenis aliuliza baada ya kuinua macho na kumwona Cleopatra akiwa amesimama pale. Ndio babu. Mzee Jenis alimaliza kuweka risasi akaipachika ile bastola kwenye suruali akavaa koti refu. Kisha akainuka na kuongoza njia kisha Cleopatra akafuata nyuma. Walipanda ngazi na kutokea kwenye kile kijumba cha nyasi mzee Jenis akafungua mlango akatoka nje kisha akafunga. Walianza safari ya kuingia ndani kabisa pori hilo ambapo baada ya mwendo wa saa moja na dakika kama ishirini walitokea mahali palipokuwa na uwazo wa kutosha wenye usawa na uwanja wa mpira. Cleopatra alikuwa hoi kwani hakuwa amezoea kutembea umbali mrefu kwa mguu. Um, huu hapa ndio utakuwa uwanja wetu wa mazoezi kila siku. Alizungumza mzee Jenes huku akimgeukia Cleopatra ambaye alikaa chini kutokana na uchovu. Mzee Jenes alielewa hilo. Hivyo alimwacha Cleopatra ajipumzishe kisha yeye alianza kukimbia taratibu kuzunguka uwanja ule. Alizunguka mara kumi kisha akarejea alipokuwa amekaa Cleopatra na kumtaka na yeye ainuke. Alijizoa zoa kivivu na kuanza kukimbia. Alizunguka uwanja mara na kujikuta yupo hoi. Hakutaka kuendelea kabisa alikaa chini. Ukiwa hivyo binti hautofika popote wala hautofanikiwa kulipiza kisasi kwa hao watu ambao wamekufanyia ukatili ule. Get up please and be strong. Mzee Jenis alizungumza kwa upole. Maneno yale yaliogusa moyo wa Cleopatra na ghafla alijikuta akipata nguvu. Aliinuka na kuanza mazoezi hadi Mzee Jenis akafurahia. Baada ya ukimbili kupita, babu, nashukuru sana kwa msaada wako. Mimi nahitaji kuondoka ndani na safari yangu. Cleopatra alimwambia Mzee Jenis. Um, kama hautojali, naomba uondoke kishokutwa. Leo nataka nikukutanishe na watu wa muhimu sana. Mzee Jenis alimwambia Cleopatra ambaye aliridhia na kuanza maandalizi ya kupokea ugeni huo siku hiyo jioni. Majira ya saa moja jioni waliwasili watu wawili katika nyumba mzee Jenis. Mmoja akiwa mwanamke mwenye kimo cha wastan na unene kiasi ambao ulimfanya aonekane mrembo, lakini alivaa kofia kubwa ambayo ilikuwa imeficha sura yake. Alivaa suruali nyeusi iliyomkaa vema pamoja na suta jeusi huku chini akiweka buti kama za wanajeshi. Kwa upande wa mwanamme alikuwa ni mrefu mweupe na mtanashati ama handsome kama wengine wanavyopenda kusema. Naye alivalia suruali nyeusi na koti kubwa jeusi ambalo ilimfika mpaka magotini huko miguuni akivalia pia buti za kijeshi. Cleopatra kutana na Livingstone Tairo au wengi wanaopenda kumuita Mr. Tairo ambaye ni mlinzi mkuu kwenye gala ya silaha. Pia kutana na Irene John ambaye ni mwana usalama. Kabla mzee Jenis hajaendelea Irene alivua ile kofia. Cleopatra alipatwa na mshtuko baada ya kugundua kwamba ni rafiki yake mkubwa sana. Irene, I can't believe it's you. Cleopatra alimwambia Irene huku akimkumbatia kwa furaha sana. Amini, ni mimi rafiki yako. Za kitambo. Irene aliuliza huku akiachana na kutazamana. Sio nzuri sana, ni kama hivi unavoniona. Nini shida? Ni hadithi ndefu sana. Tukibahatika kukutana tena nitakusimulia. No. Liwezekana wewe leo unaomba lisingoje kesho, babu. Naomba dakika tano tutarejea. Irene alisema wala hakutaka kusubiri jibu. Alimkokota Cleopatra hadi kwenye chumba kimoja kisha akafunga mlango. Eh, hebu niambie kwanza. Wewe na Cleo na wapi? Maana Karimu aliniambia kwamba ulikuwa na mimba yake. Irene alianza kuuliza mara baada ya kufunga mlango. Ni kweli nilishindwa kukuta taarifa maana nilipoteza simu. Ile mimba Cleo alinitoa. Sasa na wewe kwani ulikataa kuitoa kwa hiari? Yaani Irene, mimi mimi niwe na roho mbaya hivyo hadi niue kiumbe kisichokuwa na hatia. Ha? Hasa kama ulikuwa umpendi. Ungeleaje mimba yake? Ungetoa tu kila mtu aendelee na maisha yake. Cleopatra alimtazama Irene kwa sekunde kadhaa bila kuzungumza chochote kile. Ingekuwa ni wewe ungefanya hivyo? Cleopatra aliuliza baada ya kuwa na ukimi wa muda. Mimi nimeshatoa mbili za Karim ambaye ni rafiki yake na Clayton. Hiyo moja ingenishinda nini? Basi tupo tofauti Irene. Cleopatra alizungumza kwa hasira sana. Irene alijitahidi kumtuliza Cleopatra maana ni wazi alikuwa amekasirishwa sana na majibu yake. Kwa hiyo una mpango gani na Clayton? Irene aliuliza baada ya Cleopatra kutulia sasa. Na mpango wa kumuua. Nini eti? Kama umeshindwa kutoa mimba, kuwa mtu ndio utaweza? Irene aliuliza kwa mshtuko ambao ulichanganyika na mshangao. 
kama nimeweza kuoa Kelvin na Andrew. Yeye ni nani ambaye anishinde mimi? Jibu lile lilimfanya Irene awe mdogo kama Pelton. Hakutegemea mauaji ya kinyama yaliyotokea kama wiki mbili zilizopita. Yangekuwa yamesababishwa na Cleopatra. Wendi ambaye ulimchomea Kelvin ndani na mkeo na watoto? Irene aliuliza akiwa haamini alichokisikia. Ndio jibu hilo. Irene alijikuta akishindwa kabisa kuongea. Taratibu ilifuata mlango akaozungusha fungua kanyonga kitasa ambacho kilitii amri. Mlango ulifunguka na akatoka nje. Ndio nimefanya nini sasa? Ah, hizi ni asira tu nimetoa asiri hata kabla sijamaliza kazi yangu. Cleopatra alijilaumu baada ya Irene kutoka hakutaka kupoteza muda. Naye alifata nyuma na kwenda kwenye mwika nao kwenye ukumbi ambao aliwakuta wakiwa wanakula. Mwanangu pakua chakula ule. Mzee Janis alisema baada ya Cleopatra kufika pale lakini mawazo ya Cleopatra hayakuwa pale ingawa macho yalikuwa kwa Irene. Wewe Cleopatra, pakua chakula ule. Mzee Janis alirudia kwa nguvu hadi Cleopatra akashtuka. Um, sina njaa babu nilikula. Alidanganya huku akijaribu kujiweka sawa. Baada ya mlo Cleopatra aliondoa vyombo kisha akarejea. Mzee Janis aliwataka waelekee wote chumba kimoja wote wakaongozana kuingia humo. Um, najua mmeshangaa sana kukuta mgeni hapa bila taarifa. Alisema mzee Janis akiwa anakaa kwenye kiti kimoja kati ya vitu kumi vilivyokuwa vimezunguka meza kubwa ndani ya chumba hiko. Um, huyo binti alijitambulisha kama Cleopatra Claudi. Nilipomwokota kwenye barabara iliyopita katikati ya pori hili baada ya kutekwa na kunyang'anya usafiri aliokuwa akiutumia. Kwa vile alikuwa na majeraha, niliona sio vibaya nikampatia matibabu na pia nikampatia hifadhi hadi atakapopona aweze kuendelea na safari yake. Mzee Janice aliweka nukta kisha akawatazama kwa zamu kisha akaendelea. Cleopatra kama alivyokuambia, wewe ni Mr. Tairo ni mlinzi kwenye gala la silaha na ndiye mratibu mkuu wa silaha zote ninazotumia hapa. Na huyo Irene ni mwana usalama, ni ambaye ananipasha habari zote za kiusalama zinazoendelea huko duniani. Maana kama unavyoona, hapa sina television wala chombo chochote cha habari. Hivyo ni watu wangu wa muhimu sana. Na huwa nawalipa kiasi kikubwa sana cha fedha. Mara tatu ya mishahara yao ili wanifanyie kazi yangu kwa weledi wa hali ya juu sana. Sawa so, babu, nafurahi kuwafahamu. Cleopatra alisema baada ya mzee Janice kumaliza kutoa maelezo. Irene Tyro nilikuwa na ombi moja kwenu nitawapatia mawasiliano ya Cleopatra kisha kutu anaondoka na hadi amalize kuchanja hii mbuga anaweza kupata hatari yoyote kwa hiyo jukumu la silaha na kukabidhiwe Tyro mumpatie silaha nzuri sana na usalama utakuwa juu ya Irene na tumaini tumeelewana ndio mheshimiwa Irene na Tyro waliitikia kwa pamoja tena kwa heshima Walijaliana jinsi ambavyo Cleopatra angeondoka kisha wakaagana na kuondoka. Ingawa yalikuwa majira ya usiku sana yapata saa sita kuelekea saa saba lakini hawakujali. Cleopatra naye kwa vile alikuwa amechoka alielekea chumbani kwake kulala huku akitawaliwa na mawazo kuhusu kusema siri yake mbele ya mwana usalama yule. Alijitupia kitandani usingizi haukuwa mbali na ulimchukua. Alishtuka asubuhi akiamshwa na mzee Janis alikurupuka haraka na kwenda kufungua mlango. Shikamo aliamkia baada ya kufungua mlango huu. Marahaba, jiandae tunaelekea porini sasa hivi. Mzee Janice alisema kisha akaondoka ndipo Cleopatra kutaka kupoteza muda. Alirejea chumbani kwake na kujiandaa haraka haraka robo saa baada ya alikuwa tayari. Alitoka na kumkuta mzee Janice akiandaa visu, akaviweka kwenye kibiki kidogo kisha wakaanza safari ya kuelekea porini. Walitembea umbali mrefu hadi jua la utosi likawakuta lakini bahati nzuri, miti ilikuwa mingi hivyo iliwasaidia kwa kivuli pia. Walifika kando ya mto mmoja uliokatiza katikati ya pori hilo wakakaa kidogo kujira kupumzika. Um, nimekuleta huku kuna kitu nataka nikuonyeshe kitakusaidia na sijui kumuonyesha mtu yoyote. Alizungumza mzee Janis huku akichoma maua ya mimea tofauti kisha akachoma majani ya mti mmoja mkubwa uliokuwa kando ya ule mto na kurejea navyo pale alipokuwa amekaa Cleopatra. Alimtajia majina ya vyote ambavyo alirejea navyo pale kisha Akavitia kwenye kikopo kidogo na kuviponda ponda baada ya hapo vilivyopondeka vizuri akamtaka Cleopatra amfuate. Waliongozana mpaka kwenye mti mwingine mkubwa ambapo alitoa kisu akabandua gome la mti huo ukaanza kutoa maji ya rangi nyekundu ambayo aliyateka na kuchanganya kwenye ule mchanganyiko wa yale majani na maua ambayo alikuwa anayajua yeye. Hii tayari ni sumu kali. 
yenye uwezo wa kumua mtu ndani ya dakika kumi tu. Alizungumza mzee Jenis ambaye alimwacha Cleopatra na mshangao sana. Hii sumu ukimpaka mtu kwenye mishipa shingoni na zikapita dakika kumi bila ya kuosha atakufa. Na atakauka kama mtu ambaye alipigwa na shoti ya umeme. Mzee Jenis aliendelea kumpatia Cleopatra maelezo yaliyozidi kumshangaza kwani hakuwahi kutegemea kama kuna mtu katika nchi yao anaweza kutengeneza dawa ya aina hiyo. Mzee Jenis alifunika kwenye kichupa kidogo akampatia Cleopatra kisha akanaa mikono kwenye ule mtu na kuanza safari ya kurudi. Safari hii Cleopatra kuchoka sana kwa na alishazoea mazoezi magumu ambayo alikuwa akifanyishwa ndani ya wiki mbili na ule mzee. Walifika kwenye makazi ya mzee Jenis yapata majira ya saa mbili usiku. Kula ukapumzike maana safari ya kutoka hapa utaianza mapema sana kabla ya macho Mzee Jenis alimwambia Cleopatra ambaye alikula haraka haraka na kuingia kulala. Alala hadi saa nane akaamka na kupanga vitu vyake kwa ajili ya kuondoka kisha akachukua dari yake na kuifungua katika kurasa kadhaa kisha akachukua kalamu na kusema kwa sauti ndogo tu. Msofe na mwenzio. Mmeamua kujiingiza kwenye shimo lisilo wa uso. Lazima niwafikie pia. Alikaa macho mpaka majira ya saa kumi ndipo mzee Jenis alipomgongea kumtaka amke kwa ajili ya safari. Kwa vile hakuwa na mizigo zaidi ya begi lake la mgongoni, alilibeba na kutoka akakuta mzee Jenis ameshaenda kifungua kinywa. Nitakusindikiza hadi ilipo njia alafu wewe utaendelea mwenyewe. Mzee Jenis alimwambia baada ya kumaliza kula. Sawa babu, sina cha kukulipa kwa ukarimu leo nitaendea zaidi ya kusema asante. Nashukuru sana babu, Mungu atakulipa. Cleopatra alishukuru huku akitaka kupiga magoti lakini mzee Jenis alimzuia. Ondo ashaka binti. Ila ashika hii bastola na hizi risasi zitakusaidia katika safari yako pamoja na hiki kisu. Mzee Jenis alimkabidhi vitu hivyo ambavyo Cleopatra alivitia kwenye begi. Alafu pia nilikuwa na ombi moja. Mzee Jenis alisema kisha akaweka nukta. Ombigia ni babu. Kuna mzigo naomba unifikishie mahali huko Costco ambapo unapoelekea. Lakini mzigo wenyewe unahitaji umakini mkubwa sana. Ukibahatika kufikisha salama, utalipwa milioni themanini. Cleopatra alishtuka kusikia kiasi kikubwa hicho cha fedha na vile alikuwa na akiba kidogo kwenye akaunti yake ya benki. Akauliza, "Mzigo gani huo babu? Mimi nipo tayari." Alisema kwa hamaki sana. "Ni mzigo, wewe ufikisha tu salama ulivyo pesa zako. Shida yako si hela na sio mzigo, si ndio?" "Ndio babu." Naomba tena na tena, naomba ulinde kama mboni ya jicho lako. Sawa babu, hamna shida. Umenifunza mapambano, nitapambana kuulinda. Na ifeli kusikia hivyo. Mzee Jenis alisema kisha akaingia kwenye chumba kimoja na kutoka na begi kubwa la kuburuza likiwa limefungwa na kufuli imara. Um, mzigo wenyewe ni huu hapa. Namba za mtu utakaye mpatia huu mzigo ni hizi hapa pia. Usisahau kuwa makini halafu kwa vile nimekuongezea mzigo tayari atakufuata. Sawa babu. Mzee Jenis alibeba lile begi kubwa ambalo lilionekana kujaa vitu na kuliweka begani kisha safari ya kuelekea ilipo barabara ilianza rasmi. Walitembea umbali mrefu sana mpaka kukuta barabara tayari jua lilishaanza kuangaza dunia. Um, mimi nitaishia hapa binti. Naomba wewe uendelee. Utaendelea mwenyewe lakini Tairo nimeshampa maelekezo yote mtakutana. Mzee Jenis alisema huko akitoa begi lile chini na kuliweka kando ya njia. Sawa babu, unashukuru kwa wema wako sana. Cleopatra alishukuru akaagana kisha ule mzee Jenis akaondoka. Hapana. Huyo binti hawezi kuondoka hivi hivi. Amekuwa shupavu sana. Anaweza kufaa kwenye biashara zetu. Aliwaza mzee Jenis baada ya kufika mbali kidogo. Hapa lazima nifanye kitu kabla ya Tairo hajafika. Alendelea kuwaza kisha akatoa simu mfukoni na kutafuta namba fulani kisha akapiga baada ya sekunde kadhaa ikapokelewa. Yes boss. Ilisikika sauti nzito ya upande wa pili baada ya kupokea simu. Msofe uko wapi? Aliuliza mzee Jenis. Nipo kambini boss. Aha, vizuri. Na Athman naye uko wapi? Yupo kambini pia. Um, kuna kazi nataka muifanye ndani ya dakika kumi na tano sijui mtaiweza. Hakuna kazi nayo tushinda boss wangu. Um, kuna binti mlimbaka kama wiki mbili hivi zilizopita. Nataka mumteke muda huu. Mm. Binti gani? Sisi 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 hatujabaka. Msofe alipata kigugumizi kwani hakutegemea kama wangejulikana. 
Msofi najua kila kitu. Sasa hivi nataka mkamteke na muwe makini sana. Maana sasa hivi ni hatari sana. Yupo karibu na eneo mlomfanyia tukio. Mkimpata mzimfanye chochote bali nitawapa maelekezo. Sawa so, bosi. Na mkiona nawazidi tuweni taarifa kituo cha polisi kwamba kuna mtu anasafirisha madawa kulevya maana nimempa mzigo wa kupeleka kwa doni. Akikamatwa nitalishughulikia mwenyewe. Sawa so, bosi. Na hapa dakika 15 mkichelewa hamu mkoti. Nimekuelewa bosi. Walimaliza kuongea mzee Jenis akakata simu akasimama na kushika kiono. Hapa inabidi nimchelewesha Tairo ili kina msofa amalize kazi yao. Aliwaza kisha alitazama simu yake ambayo iliita. Akapokea. Eh Tairo, nilikuwa nataka kukupigia na wewe umeniwahi. Alisema baada ya kupokea simu. Kuna nini bosi? Umeshaanza safari ya kumfuata ule binti? Ndio, ndo nakaribia. Oh shit. Hebu rudi mara moja akamchukulia risasi. Nimesahau kukwambia maana nimempa bastola bila risasi. Sawa. Sawa bosi, dakika ishirini nitakuwa hapo. Okay. Natamani kujua huko kwenye begi kuna nini. Aliwaza Cleopatra akiburuza lile begi kwenye lami, ghafla alishangaa gari likishika breki mbele yake, hakushtuka sana. Alifikiri ni tero lakini cha kushtuka. Alishuka msofi na ule mwenzake ambaye Cleopatra hakuwa amemfahamu jina. Cleopatra alifula kwa hasira baada ya kuona zile sura mbele yake. Alijua hamna jema hivyo akaanza kujiandaa kupambana. Habari binti. Msofi alimwambia huko akimsogelea Cleopatra. Nyie ni kina nani? Na mnataka nini? Cleopatra aliuliza huko akirudi nyuma nyuma atu wachache. Leo hatuna nia mbaya. Mimi naitwa Msofi na huyu anaitwa Athman. Tunaomba ufuatane na sisi tunako kutaka twende. Na kama hautaki kwa hiari yako basi tutatumia tena nguvu. Cleopatra alicheka kichoko cha dharau kidogo. <laughs> Mnafikiri mimi ni ule wa ile siku sio? Kwanza Nashukuru tu maana mnirahisishia sana kujileta wenyewe. Maana ningesumbuka sana kuwatafuta. Alizungumza baada ya kumaliza kucheka. Msofi na Athman walijikuta nao wakicheka kwa maelezo ya Cleopatra. Mnajichekesha nini? Chagweni. Tunapambana na silaha gani au nyama kwa nyama? <laughs> Asa we mtoto wa kike ututishe. Una haja ya silaha. Tutumie mikono tu. Alijibu Athman. Cleopatra akutaka dharau, aliweka begi chini akavua miwani yake na saa akaviweka chini kisha akasubiri adui zake waanze shambulio ndipo ajue mbinu za kuwajibu. Athman na Msofi nao akutaka kupoteza muda, walianza kumshambulia. Alijisaidi kupambana nao lakini kwa vile mazoezi alikuwa akiyafanya na mzee Genesis. Alijikuta akizidiwa maana zile zilikuwa nje mbili ambazo zilikuwa zimejaa vema. Nikicheza hapa nitabakwa tena, lazima nifanye kitu. Aliwaza Cleopatra akakumbuka kwamba ana ile sumu kwenye koti. Akiwa mezuba akitafakari cha kufanya, alipigwa teke la tumbo na msofi ambao lilimwangushia mbali sana. Haraka alipata wazo alitoa ile sumu na kumimina kidogo kwenye mkono mmoja kisha akairejesha kwenye mfuko na kujifanya amezimia. Msofi na Athmani walimsogelea kwa wasiwasi na tahadhari kubwa sana kwani wanajua vyema mbinu za mapambano hasa adui anapozidiwa. Msofi alipeleka mkono karibu na pua za Cleopatra ambaye alionekana kuzimia. Aliweka kwa takriban dakika mbili lakini Cleopatra alijitahidi kubana pumzi ili kuhakikisha kwamba amezimia. Tufanye haraka kazimia huyo. Alisema msofi na haraka wakamchukua Cleopatra hadi kwenye gari na kumuingiza kisha Athumani akafuata mizigo na kuingiza kwenye buti. Kwa usalama zaidi msofi aliamua kukaa karibu na Cleopatra ili akizunduka amdhibiti. My gosh. Kwa kukadiria nina kama dakika tatu tu zimebaki hii sumu itaniathiri. Aliwaza Cleopatra huko akibinya jicho moja kiutaalamu zaidi na kumwona Msofi akitafuta kambi ya mfunge huko Athmani akiwa busy na uskani. Akili yake ilifanya kazi haraka baada ya kuona bastola kinone kwa Msofi. Aliinuka akaichomoa, Msofi alivogeuka akagusa shingo na mkono uliokuwa na sumu. Athmani alitaka kujitetea lakini alikuta ameshawekea bastola kwenye kisogo. Alishtuka mkono ukimgusa shingoni. No. Ten minutes ni nyingi. Wataniu hawa. Na mimi inanipasa nikanoi mikono haraka. Wacha niwafumue tu wafe. Aliwaza Cleopatra kisha akaruhusu risasi itoke na kuingia kwenye kichwa cha Athmani ambapo ilitokea kwenye paji la uso na kisha ikatoboa kioo cha gari na kutoka nje. Msofi alikuwa amezubali shtuka na kuona kama anaangalia filamu ya kutisha 
baada ya kuona damu ya Athmani kitapaka mule gerini. Kabla hajawaza cha kufanya, alijikuta akipiga risasi kwenye moyo na kudondoka kama mzigo. My gosh. Nimefanya nini sasa? Nimeua tena. Ah. Kwanza wafetu. Aliwaza Cleopatra kisha akachukua maji yaliyokuwa mule kwenye gari na kuna wa mikono. Nikizuba hapa na kamato. Aliwaza kisha haraka akachukua begi lake la mgongoni, akafungua mlango kwa tahadhari akahakikisha usalama wake akawahi kwenye buta na kutoa ile begi kubwa. Milioni 80 lazima nikulinde sana. Lazima nikulinde sana wewe ingawa sijui kwamba una nini, lakini lazima ni kuangalia sana. Alizungumza taratibu huko akilibusu ile begi. Alianza kuliburuza na kuondoka eneo lile kwa wasiwasi na hakutaka kukamatwa kiuraisi. Baada ya mwendo wa mita kadhaa kutoka eneo lile, aliona gari ikija. Alitamani kukimbia jificho lakini alishachelewa. Ingia twende. Alizungumza mtu alikuwa akiendesha gari lile baada ya kushusha kioo na Cleopatra alimtambua kama ni Tairo. Aliburuza begi lile kisha akafungua buti na kuliweka alafu yeye akafungua mlango na kuingia garini. Za muda aliamkia Cleopatra. Salama. Tairo alijibu na kuwa bize na usukani alionekana sio mungeaji sana. Nisaidie simu yako tafadhali. Cleopatra aliomba na bila kuuliza chochote Tairo alimpatia. Aliandika zile namba alizopewa na mtu ambaye angepokea ule mzigo kisha akapiga baada ya muda simu ikapokelewa. Halo, naongea na nani? Na unataka kusaidiwa nini? Iliongea sauti ya mwanadada upande wa pili baada ya simu kupokelewa. Unaongea na Cleopatra, kuna mzigo nimepewa ni kupatia. Tukutane Merina Hotel chumba namba na kumi. Alizungumza ile dada na kukata simu. Ah, muda umeenda sana. Na mbona sijapokea jibu kutoka kwa msofi? Aliwaza mzee Jane siku akiendelea kuchanja mboga kurudi alipokuwa makazi yake. Alitoa simu mfukoni na kuwapigia msofi na Athmani mara kadhaa lakini simu haikupokelewa. Alikata tamaa kaamua kumpigia Tairo baada ya muda simu ikapokelewa. Naam bosi. Alisema Tairo baada ya kupokea simu. Umeshamchukua Cleopatra? Ndiyo, nipo naye hapa. Mpatie simu tafadhali. Tairo bila ubishi alimpatia Cleopatra simu. Cleopatra? Mzee Genesis aliita kujakikisha kama Cleopatra amepewa simu kweli. Ndiyo babu. Upo salama? Ndiyo babu. Hamna tatizo lolote maana sikukuacha kwenye mazingira salama. Um, nilivamiwa tena na wale watu ambao waliniibia gari langu, lakini safari hii nilijitetea. Uniambia wanaitwa nani tena? Kuna msofe na Athmani. Oh, did you kill them? Ya, yeah, nimewaua. Mzee Genesis alijikuta akiishiwa nguvu maana hakutegemea kusikia msiba mzito vile kwa vijana wake alikuwa akiwaamini sana. Okay vizuri mzigo unao lakini Mzee Genesis alijikaza na kuuliza Ndio ni nao na ndo naelekea kukutana na mtu ambaye uliniambia Okay ulinde Sawa babu <sighs> Mzee Genesis alishusha pumzi ndefu baada ya kukata simu Lazima nitafute njia nyingine ya kumdhibiti huyu binti Atakuja kuwa tishio kwangu sana Aliwaza Mzee Genesis huku mikono ikiwa kiunoni Um Nikipiga simu polisi anasafirisha madawa kulevya nitamtia Tairo hatarini. Yes, nimepata plani. Kuja ni mtaarifu Irene kwamba kuna mawaji huko porini wakifanya uchunguzi. Atabainika kuhusika tu. Aliwaza na haraka alitoa simu akatafuta namba fulani akapiga kisha akapeleka simu sikioni na baada ya muda ikapokelewa. Hello Irene uko wapi? Aliuliza baada ya simu kupokelewa. Nipo kazini. Njoo mara moja kuna mawaji yametokea huko porini. Na mhusika ni Cleopatra, nataka akamatwe haraka sana. Sawa, subiri tunakuja kufanya uchunguzi kwanza. Sawa. Mzee Genesis alikata simu kisha akaongeza mwendo wake kufika maana siku yake ilisharibiwa na taarifa mbaya za kifo cha vijana wake wale. Baada ya dakika 45, Tairo na Cleopatra waliwasili kwenye jengo la Merina Hotel. Cleopatra alielekea moja kwa moja hadi mapokezi akiwa na lile bigi kubwa. Alisalimiana na muhudumu aliyekuwa mapokezi ni pale akamwelekeza kwamba anataka kunana na mtu aliyekuwa katika chumba namba na kumi. Muhudumu alichukua simu iliyokuwa mezani akapiga namba fulani baada ya kuongea akamruhusu Cleopatra aelekee kilipo chumba hicho kwenye gorofa ya tatu ya jengo hilo. Baada ya Cleopatra kuelekezwa kilipo chumba cha mwenyeji wake, alifuata lift ilipo na baada ya sekunde kadhaa alishawasili kwenye gorofa ya tatu. Alikatizwa kwenye kodo ndefu akisoma namba za vyumba hadi akakipata chumba chenye namba na kumi. Alibonyeza kengele ya mlango huo akaruhusiwa kuingia ndani. Aliufungua mlango wa chumba hiko taratibu na kuingia. 
alikaribishwa na mwanadada mrembo aliyekuwa amekaa kwenye kiti akivuta sigara huku pembeni wakisimama wanawake wawili ambao walijengeka kimazoezi wakiwa na bunduki mkononi tayari kwa hatari yoyote endapo mgongaji asingekuwa mtu mwema karibu Cleopatra alisema yule dada huku akizima sigara yake na kumfuata Cleopatra aliyekuwa amesimama <sighs> naitwa lightness au radhia alijitambulisha yule dada huku akiinua lile begi na kuliweka juu ya meza funguo alisema huku akiwatazama walinzi wake ambapo mmoja aliingiza mkono kwenye mfuko wa koti na kutoa funguo kisha akamkabidhi radhia ambaye alifungua zile kufuli na kufungua lile begi Cleopatra alipata mshtuko kuona kilichokuepo ndani lakini hamna hata mtu aliyekuwa na mda naye. Radhia alikagua paketi kadhaa za yale madawa kisha akachukua kisu, akachoma kwenye ile paketi, akachota unga kidogo na kuunusa kisha akampatia mlinzi wake mmoja ambaye naye alinusa na kutikisa kichwa chini juu ishara ya ndio au sawa. Eh, uleidiwa shingapi? Radhia aligeuka na kumuliza Cleopatra ambaye muda wote huo Alikuwa ameganda kama sanamu wakati hao yakiendelea. Milioni themanini. Alijibu haraka huku akijiweka sawa. Unataka cash au ni kuandikia cheki? Nataka cash. Radhia alinama uvunguni mwa kitanda kilichokuwa mle chumbani, akavuta begi kubwa akalifungua lilikuwa limesheni vitita vya pesa. Akatoa vitisa nani akamwekea kwenye mkoba mdogo akamkabidhi Cleopatra ambaye Alisi kama anauta, hakuwahi kuona kiasi kikubwa vile cha pesa tangia azaliwe. Um, ukisahau ukasema chochote, damu yako ni halali yango, unaweza kwenda. Alizungumza radhia kwa sauti ya ukali kidogo. Cleopatra hakutaka kupoteza muda, alifungua mlango na kuondoka. <sighs> Huyu muwaji ni mtaalamu sana bila shaka. Alisema Inspector Davidson wakiwa kwenye eneo la tukio katikati ya lile pori. Um, nimebahatika kupata miwani hii pamoja na saa mita chache kutoka hii gari lilipo. Bila shaka vitakuwa vya muuaji au hao ambao wameuawa. Alizungumza Fandesele huku akiwa ameweka saa na miwani kwenye mfuko maalum ya plastiki. Huyo msamaria mama ambaye alinipigia simu, aliniambia kwamba aliona ni binti mdogo mdogo tu. Tukafanyia uchunguzi hivi vifaa ambavyo tumevipata kwanza alafu tutambaini muhusika tu. Alizungumza aire ni kisha wakachukua maiti kwa ajili ya kuzifanyia uchunguzi, bastola, saa na miwani. Walielekea hospitali kubwa ya iliyokuwa kiitwa St. Mary iliyokuwepo mji wa Mjini. Baada ya uchunguzi libanika kwamba msofe na Athmani waliuawa kwa sumu kali, lakini kabla ya mauti walipigwa risasi na mwaji ambaye alikuwa ndani ya gari hilo. Haikuishia hapo tu ilibainika kwamba Cleopatra ndiye mhusika baada ya ile bastola ya Cleopatra alikuwa akitumia kufanyiwa uchunguzi na kubainika alama za vidole. Irene alitoka na kuacha Fandesele na Inspector Davidson wakijadiliana kwamba watafanya nini kisha akaelekea msalani na kutoa simu kisha akampigia mzee Jenes. Ndio uchunguzi umalizika hapa tumebaini Cleopatra ndiye mhusika. Alisema baada ya simu kupokelewa upande wa pili. Ah, sasa Mnasubiri nini? Si muende kumkamata? Ondoa shaka, muda sio mrefu atakamatwa. Jua lisizame naomba nipokee taarifa nzuri. Alisema mzee Jenis na kukata simu. Um, nisikupotezee muda, nipeleke kwenye kituo cha taksi. Cleopatra alimwambia Tairo baada ya kurejea, Tairo hakutaka kupoteza muda. Aliwasha gari na kuelekea kilipo kituo cha taksi, akamwacha Cleopatra na kuondoka zake. Malkia, unaelekea wapi? Madereva taksi walianza kumuliza Cleopatra baada ya Tairo kuondoka. Cleopatra hakutaka kabisa mazoea na wale madereva. Alimwangalia mzee mmoja wa makamu aliyokuwa amesimama nje ya gari yake na kumuita. Ah, Malkia, unabeboja na mzee? Haujana maeni samu huko au? Hao wazee watakufia kifuani wewe. Wale madereva vijana walianza kumkashifu Cleopatra ambaye hakujali alizama ndani ya taksi. Habari yako binti? Aliuliza mzee yule wa makamu baada ya Cleopatra kufunga mlango. Nzuri, nikupeleke wapi? Um, nipeleke kwenye loji yoyote ile. Mzee yule hakutaka kumoji zaidi, aliwasha gari na kuindoa mahali pale kisha. Alishika barabara ya kuelekea upande wa kushoto. Baada ya mwendo wa dakika tano alifunga breki nje ya jengo lililokuwa na maandishi makubwa Faraja Rest House. Hapa sijui utapapenda ila pana utulivu hali ya juu sana. Alisema dereva taksi huko akimgeukea Cleopatra. 
nashukuru. Nashukuru kwa vile umeona pesa nifaa basi sina shaka. Sijui unandai shingapi? 5000 tu. Cleopatra alichomoa noti elfu kumi na kumpatia yule dereva. Alitaka kumrudishia shilingi elfu tano lakini Cleopatra alikataa. Hapana. Am um, hapana. Utakunywa hata soda usijali. Alizungumza Cleopatra huku akishuka na kufungua mlango. Nashukuru sana binti. Dereva yule alishukuru. Alibaki akimtazama Cleopatra alikuwa akiingenda na jengo lile. <sighs> Hakika kuna mabinti wana roho nzuri. Yaani hali ya uchumi ilivyo ngumu. Sehemu ya elfu tatu unamwambia elfu tano. Halalamiki hata kupunguzwa kama wengine na anakuachia na elfu tano tena. Ningepata wateja wa hivi kila siku ningekuwa tajiri mimi. Dereva yule wa taxi aliongea mwenyewe baada ya Cleopatra kuingia ndani. Um, Tairo aliniambia anamfuata Cleopatra. Ngoja nimtafute nijue yuko wapi ili iwe rais kumkamata. Irene alijisemea kisha akampigia Tairo. Halo, upo na Cleopatra? Aliuliza baada ya simu kupakilia upande wa pili. Hapana, ameshaondoka. What? Kaelekea wapi? Mimi sijui, nimeachana naye kitambo sana. Unajua kasababisha mauaji? Mauaji? Mauaji ya nani? Tairo aliuliza kwa mshtuko sana. Msofe na Athman. Mbona msilitambui hilo lakini Irene? Okay, tutajaribu baadaye. Cha muhimu hapatikani kwanza. Alizungumza Irene na kukata simu. <sighs> Hapa kuna haja ya kushirikiana vyombo vya habari ili apatikane. Lakini kabla lazima nifuatilie alipoenda lakini nikimkosa ndipo vyombo vya habari leo siku vipambo na hizi habari. Aliwaza Irene kisha akachukua simu na kumwandikia Tairo ujumbe mfupi kumuuliza alimwacha wapi Cleopatra. Baada ya kujibiwa alichukua gari na kuondoka kwa kasi hadi kwenye kituo cha taxi kilichopo nje kidogo ya Merina Hotel. Alijiweka sawa kisha akashuka ndani ya gari na kusalimiana na madereva wale. Um, kuna binti mdogo mdogo hivi ana kama miaka moja Aliachwa pa na mtu, ana kimo cha wastan na unene wa kiasi. Ila asikumbuke amevaaje. Kuna ambaye alimbeba. Irene aliuliza baada ya salamu. Madereva wote walimgeukea yule mzee ambaye alimbeba Cleopatra. Sio ile manzamboli umeibeba wewe mzee? Dereva mmoja alimuuliza yule mzee. Irene alitoa simu yake akatafuta picha ya Cleopatra akamfuata yule mzee na kumuonyesha ambapo alitikisa kichwa ishara ya kukubali ndio yeye. Okay, nifuate. Alisema Irene na yule dereva alitia huku nyuma wakiacha gumzo baina ya wale madereva. Ulimpeleka wapi? Irene alimuuliza baada ya kuingia kwenye gari. Mzee yule alinyamaza kimya Irene akarudia tena swali. Um, dada, kwenye biashara sio vizuri kusema alipoenda mteja wako. Irene alikasirishwa sana na jibu lile, aliamua kutumia nguvu akachomoa bastola na kumuelekeza yule mzee. Utafuata amri ya kile nitakachokisema kuanzia sasa. Alizungumza Irene hadi yule dereva akajikuta akitetemea kato. Nipeleke uliko mpeleke ile binti haraka na usinipotezea muda. Irene alizidi kufoka sana. <sighs> Hapa nikicheza nitakufa kizembe. Ila watoto wa sikuizi sijua poje. Binti mzuri ila ana roho mbaya hivi. Alafu ni mwenyeshe niliko mpeleko le binti mwenye roho nzuri. Hapana. Kuna shari hapa. Lazima nifanye kitu kumsaidia ule binti ni mkarimu sana. Dereva yule aliwaza haraka haraka alafu akainua uso na kumtazama Irene. Um, nimempeleka Victoria Guest House. Aliamua kumdanganya. Iko wapi? Irene aliuliza huko akichomoa pingu na kumfungu ile dereva ili kipindi anaendesha gari asilete usumbufu wote ule. Iko kilomita kama tano kutoka hapa. Uelekeo gani? Kushoto. Baada ya yule dereva kujibu Irene aliondosha gari kwa kasi na ndani ya muda mfupi walasili nje ya jengo la nyumba hiyo ya wageni. Um, unaweza kwenda, lakini ule wako umenidanganya. Baada ya Cleopatra kuwasili kwenye ile rest house, alilipia chumba akaingia na kujifungia. Meki, nitakupata wapi sasa unisaidie kumpata po pia? Alijiuliza huku akipekua dari yake na kuchambua baadhi ya namba alizokuwa ameandika upande wa nyuma. Aliandika namba fulani akapiga simu ikaita, tabasamu pana likajitengeneza usoni baada ya simu kupokelewa na kuitambua sauti ya mpokeaji. Meki, ni mimi Cleopatra. Alisema kwa sauti laini kabisa. Siamini jamani, uko wapi? 
Nipo Costco, acha utani. Sehemu gani nija kwani? Ah, nipo hapa hapa Costco. Unapajua faraja rest house? Ndiyo Okay, basi chukua toyo njo mara moja nimekumisi ni kuone kabla sijaondoka. Sawa, dakika 20 nafika hapo. Leopatra alimaliza kuongea akaingia bafuni kuoga alipomaliza, akafuata chakula na vinywaji kisha akarejea. Baada ya kufika alipigwa simu na dada wa mapokezi na kumtaarifu kwamba kuna mgeni wake. Cleopatra akamruhusu amuelekeze upo chumba gani. Baada ya muda mlango wa chumba hicho alitukwepo uligongo na bila kujiuliza mgongaji ni nani, alimruhusu aingie ndani. Umefuata nini tena? Cleopatra aliuliza kwa mshtuko baada ya kuona mgeni ni tofauti na ambaye alimtegemea. Alikuwa yule dereva taksi ambaye alimleta hapo. Mwanangu, kuna jambazi anakutafuta. Ameniteka pale kijiweni. Nikaamua kumdanganya na kumpeleka sehemu tofauti na hapa ili nikusaidie. Alisema yule dereva huko akiema mfululizo, "Yupoje huyo mtu? Ni binti tu kama wewe ila yupo na silaha." Okay, nashukuru kwa taarifa babu. Cleopatra alizungumza kisha akachomoa pesa kama laki mbili na kumkabidhi mzee yule ambaye alishukuru sana na kuondoka. Huyu ni Irene tu. Lazima nifanye kitu hapa. Aliwaza Cleopatra ambaye alishtushwa na simu yake kule chumbani iliyokuwa ikiita. Alipokea na kutaarifa kwamba kuna mgeni mwingine amefika. Alipata wasiwasi na kuomba kuongea naye baada ya kujiridhisha ni Meki. Alimruhusu aende alipo. Baada ya Irene kuwasili Victory Guest House Alielekea moja kwa moja hadi mapokezi ambapo alipokelewa na mwanadada mrembo sana. Karibu anti. Alimkaribisha dada yule mapokezi kwa upole sana. Um, asante. Naomba daftari la wageni. Alisema Irene na bila ubishi yule dada alimpatia. Irene alipitia majina ya wageni waliofika katika guest hiyo. Lakini hakubahatika kabisa kuona jina la Cleopatra. Um, ulikuwa baba kuanzia muda gani dada? Irene aliuliza baada ya kukagua. Asubuhi na ndo namalizia muda wangu saa moja ingie mwingine. Irene aliamua kutoa simu na kumnyesha picha ya Cleopatra. Um, ulibatika kumuona huyu binti? Mm, hii sura ni ngeni katika macho yangu kwa siku ya leo. Oh shit, hapa nimedanganywa. Irene alisema na kuondoka bila kuaga. Moja kwa moja akatoka nje na kuulizia madereva pikipiki. Alipoelekea yule mtu ambaye alikuja naye. Ah, yule mzee mzee hivi. Aliuliza kijana mmoja, "Eh huyo huyo?" Alijibu Irene haraka sana. "Leo siku imekuwa ngumu sana anti. Ungenitoa hata dara moja ni vimbe ili jioni na wanangu wapate hata kitu cha kula na ningekwambia alipoenda." Irene akotoka kabisa mjadala. Aliingiza mkono mfukoni na kutoa noti mbili za 1000 na kumpatia dereva toyo yule ambaye alifurahi sana. Kaenda faraja rest house ila anaambia nisiseme. Alizungumza na dereva wa toyo huko akijichekesha chikisha tu. Irene hakutaka kusubiri kabisa. Aliwahi kwenye gari na kuliondoa kwa kasi kuelekea katika hiyo hoteli ambayo alikuwa ameelekezwa. Baada dakika kumi alishawasili faraja rest house. Alielekea mapokezi na kuomba daftari ya wageni ambapo aliona jina la Cleopatra na chumba alichokuwa hakutaka kupoteza muda. Alielekea moja kwa moja mpaka kwenye chumba hicho ambapo aligonga mara kadhaa lakini hakukua na dalili yoyote ya mtu kuwa ndani. Aliamua kurudi mapokezi na kuomba ufungu lakini dada huyo wa mapokezi alisita hadi pale Irene alipotoa kitambulisho ndipo akapachua ufungu huo. Bila kupoteza muda alielekea hadi kile chumba kilipo kisha akashikilia bastola yake vizuri akafungua mlango kwa tahadhari hali ya juu. Macho yake yalitoa kitandani kulipokuwa na mwanaume ambaye alikuwa amefunikwa vema. Irene alinyata taratibu na kuzama chumbani. Akakagua chumba kizima na kugundua ni yule mwanaume tu yupo humo ndani. Aliamua kusogea hadi kitandani na kumfunua akajikuta akishtuka na miguu kimwisha nguvu. Huyu sio Cleopatra ninayemfahamu kwa sasa. Nikicheza upande mbaya na mimi naweza kupoteza maisha. Alizungumza Irene mwenyewe huko akiutolea macho mwili wa ule mwanaume aliyekuwa amelazwa pale kitandani. Dakika tano zilizopita Cleopatra akimkaribisha Meki ndani. Karibu Meki. Alizungumza Cleopatra baada ya mlango wa chumba chake kugongwa. Baada ya ukaribisho aliingia mwanaume mrefu mweupe akiwa amevalia nadhifu sana. Za kitambo alimsalimu Cleopatra aliyekuwa amekaa kimtazama kimya tu. Salama, funga mlango vizuri basi ndo uje. Cleopatra alimwambia na kumfanya aache tabasamu pana. Akarudi kufunga mlango kisha akarejea na kukaa kitandani. Za kunitelekeza? Aliuliza Cleopatra. No mami, tuache hizo hadithi tafadhali. 
Kwa hivyo na wiri sasa hivi kwa lolote lile nipo tayari kuwa na wewe. <laughs> Halafu kisha nifubaza uniache na ukatafuta ambao umeona wiri tena, si ndio? Hapana, nakupenda kweli. Hivi, Sabrina alikualika kwenye harusi yake. Maana ndo mwanamke ule mpenda hadi ukaamua kunikashfu na kusema madhaifu yangu mbele yake. Acha tu, Cleopatra. Najuta sana kwa kupoteza wewe kisa ule malaya mpenda pesa. <laughs> Malaya mpenda pesa. Kashfu ulizo nisema mimi unamsema mtu mwingine leo hii. Hapana kweli. Aliamua kuniacha ile ule na mtu mwenye hela, lakini hamna shida. Naamini huu wito wa leo utaniletea faraja na kunipunguzia machungu. Hata ukitaka pia utakupumzisha milele. Ukituachana na hayo, hivi po yuko wapi? Mm, sijui. Mike alijibu na kukunja uso kana kwamba hajapenda kabisa ilo swali. Naomba namba zake kama auto jali. Za nini? Kuna mtu anazitaka wala sio mimi. Kishingo upande Mike alimtajia namba za Paul. Cleopatra aliinuka na kulifuata begi lake kitandani akafungua. Alimimina sumu kidogo mkononi kisha akamsogelea Mike na kumpa pasi shingoni. Nashukuru sana kwa kuitikia wito wangu. Cleopatra alimnongoneza sikioni na kumfanya asisimke asahau kabisa kama alisubaridi shingoni mwake. Cleopatra alisimama na kuelekea msalani akanawa mikono vizuri kisha akarejea na kuendelea kuongea na Mike ambaye baada ya muda alianza kutoa povu mdomoni na puani huku rangi yake ya mwili kibalika kuelekea nyeusi. Cleopatra alimuinua akamweka kitandani vizuri kisha akamchora alama ya X mkononi akamfunika vizuri na kuondoka. Sitaki kujipendekeza sana kwenye kesi, mambo yameshaniwea ugumu hadi hapa. Cleopatra ameshajua kwamba anatafutwa. Kwa hiyo hawezi kujiweka hadharani tena. Aireen alizungumza mwenye huko akitazama maiti ya mwanaume huyo ambaye alikuwa amelala pale kitandani huku ikiwa na rangi nyeusi kama mkaa. Am hapa cha muhimu ni kutoa taarifa polisi tu. Na picha za Cleopatra zisambazwe kwenye vyombo vya habari na akamatwe. Aliwaza na kutoa simu yake akatafuta baadhi ya waandishi wa habari pamoja na maafisa wa polisi ambao walifika eneo la tukio ndani ya muda mfupi sana. Nini kimetokea? Inspector Davidson alimuuliza Irene ambaye alikuwa amesimama tu akiangalia waandishi wa habari walivyokuwa wakiupiga picha mwili wa marehemu na wengine wakiwaoji baadhi ya huduma ambao walikuwa wamewekwa chini ya ulinzi kwa uchunguzi zaidi. <sighs> Nilikuwa namfuatilia Cleopatra na ndipo nikakuta kayatenda haya. Cleopatra again. Yes. Davidson alijikuta akikosa nguvu ya kusimama maana alibadilisha mtindo wa kusimama kila muda. Mithili ya mtu alikuwa anatafuta pozi zuri la kupiga picha. Hivi taarifa zilionyesha ni mzaliwa wa wapi? Inspector Davidson aliuliza baada ya kimya cha muda mfupi. Ah, uh, Salala, tuelekee huko. Haina haja. Hawezi kurudi kule maana ameshajua anatafutwa. Basi tokepo ndani ya jiji hili la Costco. Basi kama ndio hivyo, ulinzi uimarishwe maradufu hadi akamatwe. Ndio nilichokuwa nakiwaza mimi pia. Ndani ya salala yakiwa ni majira saa moja kuelekea saa mbili bi Theodore na bwana Cloud wazazi wa Cleopatra wakiwa wamekaa Sebleni wakisubiri ifike saa mbili waangalie taarifa ya habari walikuwa na mawazo ya kijadili kuhusu binti yao. Ni wiki mbili sasa naelekea tatu kutoka elekea bandari Salama. Haja taarifa chochote na chuoni hajawasili. Alisaba bi Theodore kwa uzoni sana. Nilishakwambia mara kibao kaa na hao binti zako wafunze. Wanaanza malawi wakiwa wadogo sana. Wewe unatizama tu, shauri yenu. Alijibu mzee Cloud kwa hasira sana. Huu sio muda wa kulaumiana mume wangu. Tunapaswa kuwa kitu kimoja kwa sasa tumtafute huyo mtoto. Mtoto? Mwanamke wa kwa kabisa atafutwe. Labda akajisikia kuolewa. Eh? Mimi siwezi kupoteza gharama zangu zaidi kwa ajili ya kumtafuta huyo mpuuzi. Lakini mume wangu kelele uko nyamaza Taarifa habari hiyo inaanza stack kelele Mzee Cloud alimfokea mkewe ambaye alitulia na kuangaza macho kwenye TV Binti mmoja kwa majina ya Cleopatra Cloud anasadikika kufanya mauaji ya watu watatu kwa siku ya leo katika nyakati tofauti tofauti jijini Costco na kutokomea kusipojulikana Hadi sasa jeshi la polisi na vyombo vya usalama vinafanya kazi kubwa kuhakikisha anatiwa baruni haraka iwezekanavyo Aidha jeshi la polisi linaomba wananchi kutoa ushirikiano endapo watamuona binti huyo. 
ni habari iliyowashtua sana baada ya kuona picha ya Cleopatra maana mwanzo walihisi ni mtu mwenye jina kama la mtoto wao lakini haikuwa hivyo alikuwa ni mwanao ambao alimzaa wao Bi Theodore alijikuta akidondoka chini na kupoteza fahamu Mze Claude alijikuta akishindwa kusubiria amalize kuangalia ile habari Alimchukua mkewe na kumuingiza kwenye gari kisha haraka akaliondoa kwa kasi kuelekea hospitali. Ndani ya dakika 20 aliwasili ndani ya hospitali moja iliyokuwa ikimilikiwa na masista iliyoitwa St. Mary Goret. Manesi walifika haraka na kitanda cha wagonjwa wakamchukua Bi Theodore na kumwaisha chumba cha dharura. Baada ya uchunguzi waligundua kwamba ni shindikizo la damu ndio ambalo limempelekea Bi Theodore kuwa katika hali ile. Walijitahidi kadri ya uwezo wao kuokoa maisha yake lakini juhudi zao hazikuzaa matunda baada ya muda wa saa moja. Mama huyo alipoteza maisha akiwa kwenye kile chumba cha dharura. Madaktari waliokuwemo humo walianza kutoka mmoja mmoja huku vichwa wakiwa minamisha chini bila kuzungumza chochote kile. Nini kimetokea? Mze Claudi aliuliza huku akimkaba Nessie aliyekuwa na utoa mwili wa marehemu. <sighs> Naitwa Dr. Kisanga, naomba unifuate ofisini. Alijitambulisha daktari mmoja na kumtaka Mze Claudi amfuate ambaye pia bila ubishi alitii na kumfuata daktari huyo. Niambie daktari mke wangu ana hali gani? Mzee Claude aliuliza baada ya kuingia kwenye ofisi ya ule daktari. Um, imeandikwa kila nafsi itaonjwa mauti. Alizungumza daktari Kisango kwa upole sana. Usianze kuzunguka mbuyu daktari, kama kafa sema tu mkiwa amekufa maana au maandiko mimi najua vema. Mzee Claude alimkatisha daktari huyo alichotaka kukizungumza. Usipani kimzee. Tumefanya kila jitihada kumwokoa mkeo lakini jitihada zetu zimegonga mwamba na mkeo hatunaye tena. Pole sana mzee. Mzee Cloud alijikuta machozi yakimtorezeka kama mvua. Aliinuka na kuondoka bila kusema chochote kile. Alielekea lipo gari lake akaliwasha na kuondoka. Kichwani alijua na mawazo sana nilikuwa likitoka hili linaibuka hili. Alijikuta akisahau kama anaendesha gari na kuachia uskani ambapo Alipoteza uelekeo na kugongana na gari la mizigo kwa vile hakuwa amefunga mkanda. Alirushwa na kujimamiza sehemu ya kichwa kabla ya gari kuberingika na kukandamizwa na siti. Hapa inanibidi nilinunue simu nzuri ili hizi habari ziwe na zipata popote nilipo. Maana siwezi kukaa tena hadharani kama hivi. Picha zangu zimeshasambazwa kila mahali. Aliwaza Cleopatra akiwa amekaa kwenye mgahawa mmoja akitizama taarifa ya habari. Hakutaka kupoteza muda aliinuka na kuelekea duka la simu akanunua simu nzuri iliyo mgarimu laki saba akanunua na laini akajisitiri vizuri kisha akaelekea kwenye duka moja na kuomba achajiwe simu aliamua kununua sharubati ya matunda ili apoteze nayo muda huku akisubiri simu yake hadithi zilizokuwa zimepamba moto eneo lile ni kuhusu binti aliyesababisha mauaji a ukibahatika kumpata huyo demu Yaani umepata dhahabu kabisa. Serikali lazima ikuunge kidogo ese, lazima ikushike mkono kidogo. Alizungumza kijana mmoja kati ya waliokuwa akifuatilia taarifa ya habari kwenye duka lile. Unafikiri ni mlaini laini hivyo mpaka mkamati kizembe sio? Huyo atakuwa mbabe kama kina Cynthia. Au dada ule hapo na sema uongo. Alizungumza muuza duka na watu wakaangua kicheko lakini Cleopatra hakujibu kitu. Alitulia huko muda wote akitazama chini. Mudo ulienda hadi majira saa saba, ndipo Cleopatra aliamua kuchukua simu yake na kuelekea kwenye jumba moja ambalo halikuwa limekamilika na kujifadhi humo. Hakutaka kuelekea kabisa kwenye hoteli ya ule jukwani alishajua anatafuto sana. Hapa itabidi nirudi kwa yule mzee nikajihifadhi. Najua hana taarifa yoyote ile. Aliwaza Cleopatra huku akiangalia baadhi ya taarifa kwenye mtandao. Unome mmoja mjini Salala pata ajali mbaya na kufariki papo hapo baada ya kuambiwa taarifa za msiba wa mkewe. Do watu wana mapenzi? Yaani mume na mke wanafariki ndani ya siku moja? Tena kule nyumbani kwetu kule. Ah. Lazima itakuwa na ufahamu. Hebu ngoja niangalie. Alijisemea baada ya kuona kichwa hicho cha habari kilichomvutia, akaamua kuifungua ile video. What? My mother and dad wamekufa. Alisema Cleopatra kwa hamaki baada ya kumaliza kuangalia ile video. Hakuamini, alirudia tena na tena na kukuta ndo kweli. Alishindwa kujizuia na kuangua kilio. Lazima waliona kwenye taarifa ya habari nikitangazwa. Na hapa 
uandishi wote mnaojifanya mbele mbele kuandika habari zangu na kuzitangaza lazima nafsi zenu nazo zionje mauti alizungumza kwa hasira sana alijitahidi kutuliza akili pa kucha lakini alishindwa aliamua kuanza kwa chambua andishi tofauti tofauti wale usika na kusambaza habari zake lakini mbona najiongezea mziki juu ya mziki hapa nimalizana na hawa mabeduli walionichezea kwanza alafu nitamalizana na hawa andishi wa habari mshoni alizungumza huko akitoa dari yake na kuandika baadhi ya vitu alifungua na kurejesha kwenye begi kisha akafungua ile begi lenye fedha na kuzikagua sio salama kutembea na hizi fedha lakini siwezi kwenda benki kuziweka maana sasa hivi natafutwa sana ila nitatafuta njia ziwe salama aliendelea kuongea mwenyewe pale aliwaza hili na lile mpaka pale papambazuka akiwa macho leo inabidi nimalizae napo kisha nitoke huko kwa siku maana najua ulinzi utaimarishwa sana Cleopatra alijizungumzisha huko akipiga simu lakini hakupokelewa alikata tamaa akakaa na kufikiria afanye nini maana hakuwa anajua alipopo baada ya muda alipokea ujumbe mfupi kwenye simu yake. Nipo kwenye kikao nani mwenzangu? Ujumbe huo ulikuwa ukitoka kwa Paul. Hapa natakiwa nicheze mchezo. Nikisema Cleopatra ataniogopa. Nakumbuka leo kuniambia kwamba ana mahusiano na Asha. Na hivi sasa Asha ameshaolewa bila shaka mawasiliano alikata. Aliwaza Cleopatra kabla hajajibu baada ya kujiridhisha alijibu ujumbe ule. Mimi Asha tunaweza kuonana. Asha Isa Ndiyo. Nikitoka kwenye kikao nitakwambia uko wapi kwani? Nipo Costco. Wao. Umeamua kuniletea unofeni hadi huko? Ila Costco kubwa sana. Eneo gani? Mimi sijui ila ni karibu na uwanja wa ndege mando nimefika. Aha. Kama una hela chukua taksi hapo mwambia kupeleke Victoria Guest House. Chukua chumba na kuja muda sio mrefu. Nimekumisi sana. Sawa utanikuta. Cleopatra alijibu kisha akaanza kujiandaa kwa ajili ya safari. Alijisaidi kujitenda vyema kama Muislamu na akajifanyia makeup ambapo kwa kiasi fulani alitofutana na picha zilizokuwa zikionyeshwa kwenye matangazo. Alitoka kwenye lile jengo haraka haraka baada ya kujakikisha hamna ile muona, alitembea taratibu huko kichwa akiwa kakinamisha chini. Ilipita taksi moja ambayo ile Cleopatra. Asalamu alaikum. Alisalimia yule dereva taksi. Waalaikum salam. Alijibu Cleopatra huko akiendelea kutembea. Um, unaelekea wapi ni kusogeze maana utakuwa umechoka na mizigo yako halafu sio vizuri mimi nitembee kama wewe utembee kwa mguu bwana eh alizungumza dereva yule huko akimfungulia Cleopatra mlango aingie um, nafika Victoria Guest House ni bei gani hata bure na kupeleka mrembo dereva taxi alijibu ambapo Cleopatra hakutaka kuendelea kujadili sana aliingia garini na safari ya kuelekea Victoria ikaanza Muda wote dereva taxi alikuwa busy na simu hadi Cleopatra akapata wasiwasi na kuamua kuangalia ujumbe aliyokuwa anaandika kwa muda huo kwa kuibia. Nipo naye tunaelekea Victoria Guest House. Ujumbe huo ulisomeka hivyo kisha kutuma. Hapa sipo kwenye mkono salama kabisa. Nikicheza nitakamatwa kabla sijamaliza mapango yangu. Aliwaza Cleopatra huku akimkagua ile dereva taxi vizuri. Ingawa alimtazama kiwezo hizi ila alijithibitisha kabisa hayo kwa salama. Anko samahani, unaweza kunazima simu yako mara moja? Cleopatra alimwambia dereva taksi huyo huko akijitengenezea aibu ya uongo kwa kumiamia vidole vyake na macho yake akiwa ameyatazamisha chini. Mhm, ya nini? Dereva taksi aliuliza baada ya kujishauri kwa sekunde kadhaa. Nataka kuwasiliana na mtu. Ni dakika tu labda umpigie. Sawa, haina shida taja namba Cleopatra aliwaza haraka haraka na kuamua kumtajia namba yake Baada ya kumtajia dereva taksi alipiga kwa kike kama inapatikana au la Baada ya kujithibitishia inaita alimpatia Cleopatra Baada ya kupokea simu ile alifungua begi taratibu alichomoa bastola na kumelekezea ile dereva taksi kisogoni Mimi sio mrais kiasi hiko Hauwezi kuniuza kama kuku wewe ni nani Cleopatra alifoka kwa hasira lakini dereva taksi huyo alijikuta mgumu na kujiweka busy na uskani. Na hisi unijui vizuri wewe. Nitakumwaga ubongo wako sasa hivi. Cleopatra alisema na kuonyesha kwamba hatani aliamua kukua kibastola. Mimi ni Dereva taksi huyo alisema akitetemeka hadi akajikuta ameshindwa kabisa kuendelea. Wewe ni nani? Mimi ni mpelelezi. Ulikuwa unampeleleza nani? Wewe hapo. Nilikuwa nakufuatilia kuanzia usiku ulivotoka duka la simu. 
baada ya kujiridhisha ni wewe ndo nikaamua leo nijifanye dereva taksi na ili ukibahatika kuingia mikononi mwangu basi nikupeleka kwenye mkono wa sheria <laughs> Cleopatra alicheka kwa dharau kisha akakoa kidogo na kuongea siku nyingine usikurupuke mambo ya hivyo sawa eh mimi sio mwepesi hivyo lakini pia sidhani kama utakuwa na siku nyingine tena leo unaweza kuwa mshu wako Cleopatra alimwambia kisha akatoa simu yake mfukoni na kukutana na jumbe nyingi sana pamoja na Miss Lucas Bailey. Alitazama mpigaji na kukuta ni Paul. Aliamua kufungua zile jumbe na kukuta zote ni za Paul. Babe, nimeshatoka kwenye kikao kwa hapi? Mbona upokee simu? Mimi ndo naelekea Victoria, nijibu basi. Unjue nimekumisi Asha, mke. Hizo zilikuwa ni baadhi ya jumbe tofauti tofauti kutoka kwa Paul. Nilikuwa kwenye makaele kipenzi ndo nakaribia kufika. Cleopatra alijibu kisha akairejesha simu yake mfukoni. Usifanye uzembe wowote. Naomba uelekee Victoria moja kwa moja. Cleopatra alimwamuru ile driver taxi ambaye alijitambulisha ni mpelelezi. Ndani ya muda mfupi waliwasili kwenye nyumba hiyo ya wageni. Nikimwacha salama huyo ataniharibia. Alizungumza Cleopatra ambaye alisimama na kumwekea bastola kifuani. Na bila utani aliacha risasi iliyopenya kati kati ya moyo na kuacha tobo lisilotamanika kwenye kifua huko mgongoni ikifumwa baada ya mifupa. Kwa vile bastola yake ilikuwa na kiwambo cha kuzuia sauti, hakuna aliyesikia wala kujua kilichotokea kule ndani ya gari. Cleopatra hakutaka kupoteza muda. Alijitanda vizuri kisha akachomoa funguo, akashuka na kufungua milango ya gari na taratibu akaanza safari ya kuelekea ndani. Alifika mapokezi akakaribishwa vizuri akalipia chumba kisha akakabidhiwa funguo na kuelekezwa chumba kilipo. Hakutaka kupoteza muda. Alielekea kilipo chumba akaingia na kufunga mlango. Sije kuishi maisha haya ya kutangatanga hivi. Kumaliza siku bila kuoga tena sehemu yenye joto hivi. Ah, you bastards. You must pay. Cleopatra alisema huku akivua nguo na kuzitupa kitandani. Ni vipi binti mrembo kama mimi na kuwa muwaji? Naweza kujijibu mwenyewe. Ni kwa sababu ya tamaa za wanaume wachache wenye uchu. Cleopatra alisema huku akijitazama kwenye kioo kilichokuwa kwenye kile chumba. Alifungua begi na kutoa taulo lake akajifunga na kuelekea bafuni. Baada ya kujiridhisha amekuwa msafi, alirejea chumbani na kuvaa vizuri kisha akachukua simu yake na kumtumia ujumbe poa. Nipo chumba namba moja. Aliutuma kisha akaenda kufungua mlango akarejea na kujirusha kitandani. Tairo ni mzuri ana mvuto. Kwa hiki kipindi kifupi nilichomuona amenivutia sana. Hadi nimeanza kusumbuliwa na hisia. Cleopatra aliwaza huku akijinyosha vizuri pale kitandani. <sighs> Nini hiki sasa jamani? Kwa nini nawaza hivi? Sitaki kupenda tena mimi. Ndio ni mzuri lakini simtaki. Wanaume wote ni sawa tu. Na lazima wote leo nichezee walipi. Kwa nini lakini? Kwa nini wanichezee? Cleopatra alizungumza kwa hasira kwa kipiga mto ambao ulikuwa pale kitandani. Alishtuliwa baada ya kusikia mlango ukifunguliwa. Hakutaka kugeuka kwa nangitambulika hivyo, alitulia na kujifanya amelala. Po aliingia na kuhisi aliyepo kitandani pale ni Aisha, binti aliyewahi kuwa mpenzi wake kabla hawajaachana na hasha kuamua kuolewa. Alifunga mlango akavua nguo na kuelekea bafuni. Cleopatra alinuka akafungua beki na kutoa bastola akaikoki kisha akarudi kujifanya amelala. Baada ya po kuoga alirejea chumbani akiwa na taulo tu na kwenda kumwamsha Cleopatra. My god. Po alisema kwa mshtuko baada ya Cleopatra kuinuka na kutizamana. Surprise. Cleopatra alizungumza kwa kitabasamu. Wewe we, we. Sio natafuta kwa kosa la mawaji. Pao alijikuta anapata kigugumizi cha ghafla. How a pretty girl like me can be a killer? Eh? Acha kusikiliza maneno ya uongo Po. Cleopatra alizungumza huko akimsogelea karibu Po ambaye alikuwa anarudi nyuma hadi akajikuta amefika mwisho wa kitanda. Po kwa msiba wa rafiki yako kipenzi. Cleopatra alimwambia huko akipeleka mkono na kushika ndevu zilizokuwa chini ya kidevu. Rafiki yangu, nani? Simeki. Eh? Naye alifia guest house kama wewe utakavyokufa leo. Cleopatra alisema kwa kasi ya ajabu 
alichomoa bastola na kumwelekezea Paul. Please Cleo, please don't kill me. Paul alizungumza kwa macho yake mtoka. <laughs> Unakumbuka wewe niharibia na kuniingilia kinyume na maumbile tena bila kutumia kila inisi chochote kile? Naomba unisamehe. Nilidanganya tu nikataka kujaribu. <laughs> Baada ya kujaribu na kuniharibu kaniacha eh? Paul alishindwa kabisa kujibu midomo ikawa inatetemeka. Bila ya kutarajia risasi ilipita katikati ya paji lake la uso na kufumua fuvu. Kabla Cleopatra hajaricha silaha yake, alisikia mlango kigongo kwa nguvu sana. Nani? Cleopatra aliuliza baada ya kujiweka tayari kushambulia endapo angekuwa adui. Ah, mimi ni muhudumu, nimeleta chakula mlichoweka oda. Alijibu mwanadada yule mwenye sauti nyororo sana. Cleopatra alio mlango akazungusha ufunguo kisha akanyonga kitasa na kufungua. Alifungua upenyo mdogo sana usiweza kumruhusu mgongaji kuona ndani. Alichukua kile chakula kisha akafunga mlango na kushusha pombe ndefu sana. Lakini ungeleta za kuleta kifu kingekuwa halali yako. Alizungumza huku akichomeka bastola kiunoni. Ah oh, njai na niuma lakini sina muda wa kupoteza hapa. Nishachezwa na machali naweza kukamatwa muda mrefu. Aliwaza Cleopatra kisha akachukua kile chakula na kukifungia kwenye mfuko kisha akatia ndani ya begi lake. Aliamua kupunguza baadhi ya nguo kwenye begi lake la mgongoni kisha akapanga humu zile pesa. Baada ya kujiridhisha upo sawa, alibeba begi lake na kutoka kwa kujiamini sana. Dakika 20 baada ya kuondoka Victoria Guest House, waliwasili maafisa wa polisi wakiongozana na Inspector Davidson na Irene. Nilikuwa nikiwasiliana na Johnny, akanambia kamkuta na wanakuja hapa lakini hadi sasa anapiga simu yake ipokelewi alizungumza aire ni huko akipiga tena lakini bado hayakupokelewa sio gari lake lile alisema afisa mmoja wa polisi huko akinyosha mkono gari moja lililokuwa sehemu maegesho na watu wakaelekea lilipo gari lile ndio lenyewe afisa mwingine alijibu baada ya kulikaribia lile gari sasa mwenye yuko wapi na simu apokee jamani aire alizungumza huko akijaribu kupiga tena na kushtuka simu ikiwa inaita ndani ya gari. Itakuwa kaacha simu kamfuatilia huyo mwanaharamu. Alizungumza Fandesele huko akichungulia ndani ya gari na kuona damu zikiwa zimetapaka na John akiwa amegemea kwenye siti ya gari. Sasa atakuwa wapi huyo mwanaharamu? Alisema Fandesele kwa hasira huko akivunja kioo cha gari maana milango ilikuwa imefungwa. Baada ya kuvunja aliingia ndani kwa uangalifu na kukagua na kukuta hamna chochote alichokikuta zaidi ya maiti ya Joni iliyokuwa imetapaka damu pamoja na simu na vitu vingine kama leseni za Joni Hapa alifuata nini? Ndio swali kubwa tunalopaswa kujiuliza na kuongeza umakini maana adui yetu anatutambua vema Sasa kama ameweza kumua Joni mpelezi wa siri eh unafikiri ni mtu wa mchezo mchezo Alizungumza Inspector Davidson huku akikuna kichwa na kukagua kila upande Msisahau kuna mmoja alishatokea faraja rest house. Kwa hiyo hata hapa lazima kuna kitu atakuwa amefuata. Alizungumza Irene na watu akatikisa vichwa kuafikiana naye. Muda wote wa hudumu walikuwa wakitisemeka huko baada ya wateja wakirudisha funguo na kutoka kuondoka lakini walizuilia getini na askari waliokuwa na mitu mkononi. Waliamua kukagua kila chumba kwa tahadhari sana. <sighs> kuna chumba kimefungwa na gonga na hamna mtani niitikia. Alizungumza afande mmoja. Chumba namba gapi? Aliuliza Irene. Namba 621. Irene alimfuata muhudumu mapokezi na kumuliza funguo za chumba hicho. Mm. Haupo, itakuwa bado kuna mtu huko ndani. Alisema ule muhudumu baada ya kukagua funguo zote na kuweka safungo ya chumba namba 621. Nipe funguo ya ziada. Anazo meneja, yuko wapi? Yupo ofisini kwake pale. Alijibu ule muhudumu kwa kinyoshia kwa kidole ilipo ofisi ya meneja wao. Irene hakutoka kupoteza muda. Alielekea ilipo ofisi ya meneja na kugonga lakini hakukuwa na majibu yoyote. Aliamua kurejea hadi kilipo kile chumba ambapo ulinzi ulikuwa mkali sana. Vunjeni mlango. Irene alitoa amri na hakuna aliyekuwa akijiuliza mara mbili. Mlango ulivunjwa. My gosh. Another case. Alisema Irene kwa mshtuko baada ya mlango kuvunjwa na kuona mwili wa mtu ukiwa kwenye dimbu la damu huku sehemu ya juu ikiwa imekaa mbali kidogo na mwili 
walifanya ukaguzi na kukuta baadhi ya nguo za kike zikiwa kitandani. Cleopatra, ni lazima upatikane. Irene alisema kwa asira huku akiuma meno. Ila hii kesi nilishasema sijiweki kimbili mbele. Lazima niikwepe kwa akili maana nimeshaona uhatari wa mtu tunayemfuatilia. Aliwaza Irene huku akiendelea kuigiza kwamba kukasirishwa sana lile tukio. Baada ya uchunguzi walichukua maiti na vitu walivyokuta wakaondoka na kuacha baadhi ya askari wa siri katika eneo lile kwa ajili ya uchunguzi zaidi. <sighs> Natafutwa sana. Sijui nielekee wapi. Aire ni siku anaweza kunisaidia. Cleopatra aliwaza baada ya kutoka Victoria Guest House na kushika njia ya kuelekea mjini ambayo lazima angepita kwenye lile pori. Alitoa simu na kutafuta namba ya Irene. Hello Irene. Cleopatra alisema baada ya simu kupakelewa. Hello, nani mwenzangu? Mimi Cleo, uko wapi? Nipo eneo la tukio, nahitaji msaada wako. Cleopatra aliamua kudanganya ili kumtishia Irene. Msaada gani sasa jamani? Unihifadhi just for two days. Una akili kweli? Mimi ni hifadhi mwalifu kama wewe. Sikiliza Irene. Usitaki tufike mbali. Wewe niambie tu una hifadhi au hauwezi. Halafu nitajua cha kufanya. Irene alijikuta upo njia panda akashinda kabisa ajibu nini. Alikaa kimya. Hey, talk out. Kama hupo tayari just tell me. Cleopatra aliongea kwa ukali kidogo. Sawa nimekubali. Alijibu kinyonge sana. Okay. Njoo nichukue nipo barabara ya kuelekea main engine. Mita chache tu kutoka shule ya sekondari ya maua na uje peke yako tafadhali. Cleopatra aliamrisha na Irene alijikuta akikubali ingawa kishingo upande tu. Baada ya dakika 20 Irene aliwasili na kumchukua Cleopatra ambapo alimpeleka mpaka anapoishi. Cleopatra kwa nini umeamua kuwa ukatili hivyo jamani? Hadi umesababisha wazazi wako kumpoteza maisha. Irene aliuliza kwa upole na taratibu machozi yalianza kumtoka. Machozi yalimtoka Cleopatra bila ya kusarajea mwenyewe. Niache Irene. Sitomwacha hata mmoja na hapa. Wamebaki wachache. Lazima niwamalize wote. Kisha nitawafuata mama yangu na baba yangu walipo. Cleopatra alizomza kwa hisia kali huku akiendelea kulia. Irene alijitahidi kumemeleza mpaka alipotulia. Ukinisaliti na wewe inakuwa. Sitojali kama uliwe kuwa rafiki yangu. Sipendi wasaliti mimi. Huku akionyesha kumaanisha alichokuwa kikizongomza. Irene muda wote alikuwa kimya maana alishajua Cleopatra atani. <sighs> Lazima nifanye kitu. Mzijeni sana mhitaji sana huyo. Nikimpatia nitapata pesa nyingi sana. Aliwaza Irene huko akimtazama Cleopatra alikuwa ametulia tu. Um, mimi natoka hapa. Hakikisha utoki huko ndani na usimfungulie yeyote yule. Alizungumza Irene na kuondoka. Baada ya kutoka aliingia kwenye gari na kutoa simu yake kisha akampigia mzee Jenis. Alo, mzee shikamu. Aliamkia baada ya simu kupokelewa. Ndio Irene niambie alijibu mzee Jenis. Um, nimefanikiwa kumpata Cleopatra na yupo mikononi mwangu. Eh, na vipi kuhusu jeshi la polisi? Hawafahamu chochote. Okay, msafirisha na mlete hapa kwangu leo usiku. Sawa, malipo yake vipi? Milioni 30. Alafu akikubali kunifanyia kazi yangu vizuri kama kina msofi, kila mwezi nitakuwa na kulipa milioni tano. na hiyo itakuwa ni nje ya kazi nyingine ambazo tutakuwa ukizifanya. Oh, nashukuru sana bosi usijali, usiku nitamleta. Irene alimaliza maongezi akawasha gari na kuondoka huko akitabasamu. Irene simwamini sana. Anaweza kunisaliti. Inabidi nijiweke tayari kwa lolote na muda wote ule. Alizungumza Cleopatra huko akitoka dirishani alipokuwa akimchungulia Irene. Alirudi akakaa kitandani akafungua dari yake na kuanza kuikagua. <sighs> Mmebaki wachache sana. Ndani wa wiki moja lazima niwamalize. Cleopatra alizungumza huko akitengeneza tabasamu hafifu usoni mwake. Alichukua kidafsari kilichokuwa kimechakaa na kufungua karatasi kadhaa hadi alipopata namba za watu. Shadrack ndo utakayefuata. Mara mwisho niliambia upo bandari salama. Siki bado utakuwepo huko. Aliwaza kisha akaandika namba na kutuma ujumbe ambao ulipokelewa mara moja. Nani wewe? Namba ile alitumia ujumbe akiamini ya Sadra kiliuliza swali. Mimi Adela 
Aliamua kudanganya maana alijua akisema ukweli asingejibiwa tena. Adela yupi? Jirani yako. Oh, namba yako mpya sio? Ndiyo, bado upo bandari salama? Ndiyo, pole kwa msiba kwanza. <coughs> Asante. Huyo shetani wa kike katoa wapi hiyo roho mbaya? Eh? Hadi anasababisha wazazi wanakufa. Mbona wewe haupo hivyo? Acha tu usinikumbushe, hujui ninavyoumia tu. Pole sana. Asante sana. Napita hapo kesho tunaweza kuonana. Ukija niambie, sawa. Cleopatra alimaliza kuchati akaweka simu kitandani. Alinyosha na kushia pomzi ndefu sana. Hapa lazima nitafute namna ya kufika bandari salama kabla ya kesho asubuhi. Aliwaza Cleopatra akiwa anazunguka zunguka hapo ndani. Oh shit, inabidi nimtafute na Elia. Lazima nimtafute kama bado yupo kule. Haiwezekana nitumie na dada yangu. Ila ni nini mimi jamani? Ah. Alizomza kwa hasira au kwa kiuma meno. Alitafuta namba za Elia akamtafuta na kujitambulisha kwa jina la dada yake ambapo naye alimtaarifu bado yupo bandari salama. Hapa na amaliza wote kwa siku moja lazima. Alizungumza kisha akaamua kulala. Airin alirejea jioni na moja kwa moja aliingia bafuni baada ya kuoga. Aliingia jikoni akapika kisha akaenda kumgongea Cleopatra ambaye alikuwa amelala kutokana na uchovu. Ha, usiku shaingia. Cleopatra alisema kwa mshangao huko akifikicha macho. Alitoka na kuongozana na Airin hadi kwenye ukumbi wa kulia chakula. Um, naomba niazimie gari mara moja. Cleopatra alisema baada ya kula. Mm. Hii ni gari ya serikali. Ukikuta nao wewe mwalifu, mimi nitajitetea vipi? Lakini Cleopatra, wewe usijali kuhusu hilo. Niamini hamna chochote kitakachotokea. Unaenda wapi? Bandari Salama. He, kuna nini huko? Aliuliza kwa mshtuko sana. Mengine ya kwangu wewe sawa? Cha mimi wewe nipatie gari na mafuta atakuwa juu yangu bwana. Airin alinyamaza kimya pasipo na kujibu chochote kile. Kumbuka pia mkononi mwangu jamani Airin. Na wewe ni rafiki yangu. Sihitaji kukufanya chochote. Kwa hiyo naomba usinilazimishe kufanya kitu kibaya tafadhali. Cleopatra alisema kwa kujiamini huko akimtazama Airin kwa makini bila kupepesa macho. Airin alijikuta anashindwa afanye nini na kumkabidhi funguo za gari. Cleopatra hakutaka kupoteza muda. Aliingia ndani na kuchukua baadhi ya vitu vyake vya muhimu na kuondoka. Yalikuwa ni majira saa nne usiku hivyo alitaka afike Bandar Salama asubuhi na jioni ameshareje jijini Costco. Aliwasha gari na kuliondoa kakasi eneo lile na hakutaka kabisa kugundulika kiraisi. Hivyo kutokana na ugonjwa wa mapafu ambao unaweza kwa njia ya hewa kusambaa sana hususan kwenye majiji makubwa kama Costco na Bandar Salama. Alitumia nafasi hiyo kuvaa maski na manisha barakoa. Ingawa alikuwa mwenyewe ndani ya gari hilo ilimkinga kutokufahamika kiraisi kwani gari la Airin alikuwa na vio viusi. Aliendesha kwa kasi na hadi kufikia majira ya saa 12 alishawasili ndani ya jiji la Bandar Salama. Jiji lililogubikwa na raha zote na karaza ule mwongo huu. Jiji lililosheni majengo mazuri na kiufupi. Jiji hili lilikuwa kama paradiso ndogo. Baada ya kuwasili hakutaka kuzunguka sana. Aliamua kutafuta sehemu ya kupaki gari kisha akaizima na kurudi vitu vya nyuma ambapo alikaa na kufungua dari yake kisha akaandika baadhi ya vitu na kufunga. Alikaa ndani ya gari hadi majira ya saa mbili ndipo akaamua kumtafuta shadi yake. Hello shadi, uko wapi? Aliamua kutuma ujumbe mfupi kwani alihofia endapo angepiga sauti yake ingebainika na asingempata kabisa. Nipo geto dada. Shadrack alijibu baada ya muda kidogo. Um, naomba uje maeneo ya Buguta stand hapa, stand mpya. Karibu kidogo na Green Hotel. Green Hotel ilikuwa ni hoteli kubwa yenye hadhi ya nyota tatu. Ilipoa jina hili kutokana na mazingira yake kutawaliwa na ukoka mzuri wa rangi ya kijani pamoja na miti mizuri ya kivuli yenye rangi ya kijani pia. Ilimvutia kila mtu ambaye angefika ndani ya hoteli hiyo. Zaidi pia ilipambwa na maua ya aina tofauti tofauti yaliyopandwa kwa mpangilio maalum huko yote akiwa ya kijani. Hoteli hii ilijengwa karibu na stendi hiyo baada ya wasafiri kupata shida ya mahali pa kupata chakula au kujificha pindi wanapofika hapo kwenye stendi. Baada ya shada yake kupokea ujumbe ule, hakutaka kupoteza muda, alijiandaa haraka haraka ili awahi. Next one ni Elia. Cleopatra alijisemea taratibu huku akitazama simu yake kisha aliamua kuandika ujumbe mfupi. Elia, uko wapi? 
aliutuma naye kupita kitambo jambo lijibiwa. Nipo Boguta stand kuna vitu nafuatilia. Cleopatra alichanua tabasamu pana usoni baada ya kuona ule ujumbe. Um, utachukua muda gani kumaliza? Um, sijajua. Nipo hapa stand pia. Nataka nikuone kabla sijaondoka. Ah, na vile sijakuona muda mrefu. Niambie uko wapi nije basi nimekumisi sana. Njoo karibu na Green Hotel ukifika niambie sawa. Cleopatra alitulia akisubiri atakayefika wa kwanza ni nani baada ya dakika kumi Elia alimtaarifu ameshafika Green Hotel. Alimwelekeza alipoegesha gari na, na Elia bila kupoteza muda alielekea huko. Alipoliona gari ambao aliambiwa hakutaka kujiuliza mara mbili. Alifungua mlango wa gari ambapo ulimti na kufunguka kisha akazama ndani. Za kitambo Elia Cleopatra aliuliza huko akiloki milango ya gari hiyo kisha akavua maski. Kle, 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 kle. Cleopatra ni wewe? Elia aliuliza huko akitetemeka na hakutegemea kukutana na mtu anayetafutwa na nchi nzima kwa kosa la mauaji. Alihisi ni ndoto na alitamani ajikute akiamka kutoka kwenye usingizi huo lakini haikuwa ndoto bali ilikuwa ni kweli. Simu ya Cleopatra iliita alitazama mpigaji alikuwa ni Shadi au Shadrack. Hakutaka kupokea, alikata kisha alimtumia ujumbe kumdanganya kwamba yupo kwenye kelele. Aliamua kumwelekeza alipo. Kisha alimjukia Elia alikuwa anaandika ujumbe kwenye simu yake huku akitetemeka sana. Alimnyang'anya simu kisha akausoma ule ujumbe. Nimetekwa na Cleopatra Cloud. Tupo maeneo ya Buguta karibu na Green. Alikuwa hajamalizia Cleopatra alimrudishia simu yake. Okay, go ahead. Malizia wa ujumbe na utumie alafu utaona kama watafika kukokoa. Cleopatra alizungumza kwa dharau na kujiamini. Na baada ya muda aligongewa mlango. Alikuwa ni Shadrack akiwa amewasili. Alitoa loku na Shadrack alifungua mlango na kuingia kisha aliufunga na kuwasha gari. Cleopatra ni wewe? Shadrack aliuliza kwa mshtuko baada ya Cleopatra kumtizama. <sighs> Leo mtalipa pia washenzi nyie. Kila mtu asali sala yake ya mwisho nawaambia. Cleopatra alisema kwa hasira kisha akaongeza mwendo kasi wa gari na kuliacha eneo lile na vumbi huku watu wakiendelea kushangaa. Baada ya Cleopatra kuondoka eneo lile, aliendesha gari mpaka sehemu ilikuwa na pori dogo, akasimamisha na kuchoma bastola yake. Elia alikuwa ameshikilia simu akiendelea kutoa taarifa. Alijikuta haja ndogo ikitoka bila kujua. Unua taarifa mko wapi waje kuchukua miti zenu? Aliuliza Cleopatra kama mzaa lakini alikuwa anamaanisha alichokuwa akizungumza. Tusamee tu Cleo. Shedrack alizungumza huko machozi yakimtiririka. Haiwezekani wenzenu wote ambao wamenichezea wafe na nyie mbaki. Hapana, lazima mlipe pia. Alisema kisha akakoki kibasto lake na kuhakiki kiwambo cha kuzuia sauti kipo sawa. Alimpiga Elia risasi ya mguu kuonyesha kwamba hana utani. Elia alijikuta akipiga ukelele mkubwa lakini kutokana na pori hilo kutokuwa na watu, hakuweza kupata msaada. Alimpiga risasi nyingine ya moyo kisha akamgeukea Shadrack ambaye alikuwa anatetemeka huku haja zote zikiwa zimemtoka bila ya kujua alimfumua risasi moja ya kichwa na habari zao zikaishia hapo alichukua kalamu na kuachora alama za X kwenye viganja vyao vya kulia ili kutowapa shida polisi kugundua ni yeye ambaye amehusika hakuishia hapo tu alichukua simu ya Elia akawapiga picha na kuziweka kwenye mtandao kisha akaandika kichwa cha habari kwamba Cleopatra afanye mauaji mengine ya kutisha baada ya kuhakikisha amemaliza aliitoa ile miili na kuitupa nje kisha akawasha gari na kuondoka kwa kasi sana. <sighs> Sasa mmebaki wawili tu. Kaka Colin na Clayton. Nikiwa maliza naondoka kabisa huko nchini. Cleopatra aliendesha gari kwa kasi sana. Njiani alisimamishwa na traffic lakini hakuwa na muda wa kupoteza. Alipita tu kama hajawaona. Akili yake ilitawaliwa na mauaji tu sasa. Kuwa alisha kuona ni kwa kawaida tu hakuwa na uoga tena. Alifika mahali akapunguza mwendo kisha akatoa simu yake iliyokuwa ikiita. Alitazama mpigaji alikuwa ni Irene. Alikata kisha akaandika namba za mtu fulani akapiga. Kaka Koli, uko wapi? Aliuliza baada ya simu kupekelewa. Nipo mjini najiandaa kwenda msibani. Kwani we nani? Iliuliza sauti nzito ya upande wa pili. Mi Cleopatra Jibu lile lilimfanya Koli akati simu kwanza maana alisi mule uto mkufa ganze. Cleopatra alifuja tena lakini simu wa ikupokelewa na mwisho haikuwe napatikana kabisa. 
Yaani wanafahamu fika na pafahamu kwako vizuri. Inakuwaje unanizimia simu. Alicheka kisha akajiuliza mwenyewe na kuongeza tena kasi ya gari. Saa kumi na moja na dakika thelathini na saba, alisha wasili mjini mjini nje ya nyumba moja nzuri isiyokuwa na uzio. Alivaa maski yake kisha akavaa kofia iliyosaidia kwa mstari kwa kiasi kikubwa asitambulike. Kisha akashuka na kufuata mlango wa nyumba hiyo. Aligonga na kukaribishwa na sauti nzito ya kiume ambayo alitambua vya mani ya kaka yake. Baada ya sekunde chache mlango ulifunguliwa. Hakutaka kupoteza muda. Alimsukumia kaka yake ndani kisha akafunga mlango na kuchomoa bastola. Ulidhani ukinizimia simu sitokupata eh? Cleopatra aliuliza huku akimnyeshia koli ile bastola. Koli ni kuweza kujibu kitu. Alijikuta akirudi nyuma huku akitetemeka hadi alipofika mwisho wa ukuta. <laughs> Ulinitumia bila hiari yangu, ukitishia endapo nikisema utawaambia wazazi wangu kwamba ninajihusisha na mahusiano na walimu wangu. Na ndio maana uwezo wangu kimasomo umeshuka, si ndio? Cleopatra alinyamaza kidogo kisha akakoka kibastola. Sasa sio vibao ukienda kuambia huko alipo kwa sasa. Una chochote cha kuniambia kabla haujafa? Koli ni hakuweza kuongea chochote. Machozi yalichukua nafasi na kujikuta anatirika kama mvua. Cleopatra hakutaka kupoteza muda. Aliachilia risasi iliyopenya katikati ya koromeo la Colin na kutokea upande wa pili. Ghafla alisikia vingora vya polisi vikisogea eneo hilo. Cleopatra alisikiliza vingora vile kwa makini kisha akajiweka tayari kujibu mashambulizi endapo angekuwa umemfuata yeye. Alikagua bastola yake ilikuwa imbakiwa na risasi tatu tu. Alijiamini sana alipokagua kwenye mfuko wa kote alikuwa amevaa na kukuta kile kichupa chenye sumu. Alifurahi. Alikaa nyuma ya mlango kwa tahadhari lakini vingora vile havikusimama eneo lile. Vile endelea kwenda mbele. <sighs> Thanks God. Saimini kama nimeshasalimika. Alisema kwa sauti ndogo huku akishusha pumzi ndefu sana. Taratibu alifungua mlango na kuingia kwenye gari. Tayari ilishatimia saa 12 na dakika 23. Hakutaka kupoteza muda, aliwasha gari na kuondoka eneo lile. Aliwasili nyumbani kwa Irene majira saa mbili na dakika mbili. Airin baada ya kusikia mgurumo wa gari, alifungua mlango na kutoka haraka huko mkono na kia ameshikilia bastola yake. Kwa nini umeua tena? Ndio swali la kwanza lililomuuliza Cleopatra muda anashuka kutoka kwenye gari. None of your business. Cleopatra alijibu kwa kimpita Airin kama hamjui. Aliingia ndani akatoka na ndoa ya maji kisha akafungua gari na kuanza kosha damu zilizokuwa zimetapaka. Cleopatra, utaniweka matatizoni? Umeenda kufanya mauaji na gari yangu ya kazini? Irene aliuliza akiwa amesoma akimshangaa. Alimshangaa Cleopatra jinsi alivyokuwa akiosha bila wasiwasi lakini hakujibiwa kitu. Cleopatra, twende ukajifadhi kule foreni kwa babu. Maana hapa muda wote nikichilua shaka tu. Unaweza kuja kufanywa kaguzi. Nikibainika tutaozea gerezani. Irene aliongea kwa upole lakini si ambalo alikuwa amedhamiria moyoni mwake. Alitaka apatie milioni 30 alizoaidiwa na babu yule. Cleopatra hakujibu kitu. Aliingia ndani akachukua begi lake na kutoka. We can go. Alimwambia Irene ambaye hakujali kitu. Alikuwa amevaa nguo ya kulalia aliingia na kukamata uskani na kuanza safari ya kuelekea kwenye makazi ya mzee Genes. Waliwasili majira ya saa saba na kumkuta mzee huyo akiwa macho. Oh, mmekuja tena wajukuu zangu. Mze Jones aliuliza huko akitengeneza tabasamu pana usoni baada ya kuwafungulia mlango. Ndio babu. Hali huko sio shwari. Kuna upepo mbaya sana unavuma ambao unataka kumzoa mwenzangu. Irene alijibu. Nini shida tena? Um, yale mawaje yaliyofanya uchunguzi mbainisha ni yeye kwamba ndo amehusika. Hivyo anatafutwa sana. Oh, haina shida. Nitishnae hapa hadi yale takapokuwa shwari. Mzee Jenes alimtazama Irene kwa kumkonyeza kisha akatabasamu. Irene, unaondoka siku huu? Ndiyo, kisha asubuhi inahitajika kazini. Kuna mzigo ungekuwa vyema kama ungenifikishia mahali. Alisema Mzee Jenes na kutoka kisha alirejea na begi jeusi akamkabidhi Irene. Maelekezo na yakumbuka. Ndiyo, nashukuru sana boss. Irene alishukuru kisha akaaga na kuondoka. Cleopatra Mzee Jenes aliita baada ya kurudi kumsindikiza Irene. Abe babu, alitika kwa adabu sana. <sighs> kwa nini unaua watu mjukuu wangu? 
wao kwa nini wanichezee wafe tu okay tuachane na hayo kuna mzigo wangu nataka nipeleke Jamaica Jamaica Leopatra aliuliza kwa mshtuko sana Ndiyo Jamaica mzigo gani babu utaufahamu tu kuwa mpole ndio niambie nijiandae na ni lini Cleopatra aliuliza huku akisimama na kujinyosha kidogo kesho ah, babu hivi uone kama anatafutwa sana nitafikaje uwanja wa ndege mimi usijali utaenda na ndege binafsi sawa ni mzigo gani sasa ni unga unga gani acha utani eh ujue madaa kulevi hayo eh mimi nikamatwe siwezi kufanya wa ujinga Cleopatra alisema huku akitaka kuondoka kwenda kulala Kumbuka hapa mikononi mwangu kwa sasa na utafanya kile ninachokuamuru la sivyo na kukabidhi kwenye sheria au unakuua na kukuzika huku huku na hamna mtu atakayejua chochote kile Mzee Jones alizungumza kwa ukali kidogo Nenda akapumzike asubuhi nikiamka nipate majibu yangu Mzee Jones aliendelea kisha akainuka na kwenda chumbani kwake nikicheza vibaya hapa nitakufa wakati sijamaliza mtu mmoja Clayton lazima ufe hata ukigombea urais hata ufame mimi sitoletambua hilo nitakuua tu Cleopatra aliwaza muda alipokuwa kitandani kutokana na uchovu alijikuta akipitwa na usingizi hadi kesho yake majira ya saa 4 asubuhi aliamka akatandika kitanda vizuri kisha akatoka na kumkuta mzee Jenis akiwa amekaa naongea na simu umeshachukua maamuzi Aliuliza huko sura yake ikonyesha chuki. Hakuwa yule mzee ambaye Cleopatra alimzuia mwenye tabasamu muda wote. Alibadilika sana na yote ilisababishwa na Cleopatra ambaye aliwaua vijana wake watiifu Msofe na Athman. Zaidi anakataa kumfanyia kazi yake. Ndiyo nitaenda babu. Cleopatra alijibu kwa kujiamini sana. Good, vizuri sana. Mzee Jenes alisema na sasa tabasamu pana lilichanua usoni mwake. Alipiga simu mahali fulani na kuambiwa ndege ingewasili muda sio mrefu. Unataka kujifanya mgonjwa ili wajifanye na kusafirisha alafu kwenye chupa za dawa. Tutaweka huo unga badala ya dawa. Alafu ukiwasili salama tutawasiliana ni kupe maelekezo ya nini ufanye. Sawa babu hamna shida. Mzee Jones alienda kufanya maandalizi ya safari hiyo. Baada ya saa moja kila kitu kilikuwa tayari. Walitoka na kutembea haraka haraka hadi ulipokuwa uwanja wa mazoezi. Leopatra alichukua kichupa kile cha sumu na kukihifadhi vizuri kwenye kifua chake. Baada ya muda ilitoa ndege binafsi yenye uwezo wa kubeba abiria mbili na marubani wawili. Walimwandaa Cleopatra kama mgonjwa akamlaza kwenye kitanda maalum na kumtondikia dripo. Tumchome sindano ya usingizi ili kuepusha usumbufu pale uwanja wa ndege. Alizungumza mtu mmoja kati ya wale waliokuwa wamekuja na ndege pale. Kisha Mwenzake bila kujibu kitu alichukua kichupa kidogo kilichokuwa na dawa. Akaivuta kwa kutumia bomba la sindano kisha akamchoma Cleopatra ambaye haikupata muda alisinzia. Ndani ya masaa sita tunatakiwa tu tumeshe asili Jamaica kabla hajazinduka ili kuendelea kuepusha usumbufu uwanja wa ndege. Maana hii dawa ni kali akiongezewa anaweza kufa. Aneleza yule mtaalamu ambaye alimchoma Cleopatra sindano. Hawakutaka kupoteza muda waliagana na mzee Jenis kisha taratibu ndege ikaanza kuiacha ardhi na kupaa angani Tunaelekea moja kwa moja Jamaica ndege ina mafuta ya kutosha maana hii kutua tua inaweza kutuletea nuksi Alisema mtu mmoja ambaye alionekana kama ya kiongozi baada ya ndege kupaa Bosi Tulijua tutatua basa Bandar es Salaam Airport kumchukua elementi ambayo ulisema ndo tujaze mafuta Alijibu rubani mmoja kupitia kifaa kilichokuwa kinaruhusu mawasiliano baina yao. Oh, nilishasahau, basi tufanye hivyo. Alijibu kisha kimya kwa tawala huku ndege hiyo ikichana mawingu taratibu. Baada dakika 45 walishawasili uwanja huo, waliomba kutoa wakaruhusiwa. Alikuwa kiongozi alimpigia mtu simu na kumwelekeza. Muda akimsubiri mtu huyo waliutumia kujaza mafuta baada ya dakika kama nane aliwasili manada na mrembo akivalia kama daktari. Hakuna aliyemuuliza chochote, aliingia ndegeni na ndege iliondoka. Um, kuna injini ina hitilafu. Alisema rubani mmoja huko akiangalia kwenye ramani kama kuna uwanja wa ndege karibu. Walibahatika kuona uwanja lakini ilikuwa ni nje ya nchi yao. Walitafuta mawasiliano na uwanja huu wa ndege nchini Haika na kupata. Ambapo kutokana na ujirani mwema walirusiwa kutua. 
baada ya matengenezo ya risali moja na kama dakika ishirini walirudi katika ndege kuendelea na safari watu walionekana kuchoka sana hivyo walianza kusinzia i have to do something here Cleopatra aliwaza baada ya ukimya muda mrefu sana alifungua jicho moja na kuona watu wamelala alinuka taratibu na kukaa alipiga mahesabu watu walivokaa na kuchomoa drip aliyokuwa amewekewa akatafuta maji akakosa aliona glasi zilizokuwa pembeni ya kitanda alicholazwa alivaa katika mkono wake mmoja kisha akachomoa kile kichupa cha sumu na kumiminia kwenye mkono ule ulikuwa na gloves aliinuka kwa kunyata taratibu hadi kwenye kiti cha mbele kilipokuwa na watu wanane huku nyuma akiacha watatu waliokuwa wanamlinda bila kupoteza muda aliwapaka kwenye shingo zao kwa tahadhari kubwa sana alimaliza wale nane akawarudia watu wale watatu na kuwapaka pia kisha Haraka alirudi kwenye kitanda alichokuwa na kuvua gloves kisha akajilaza. Hivi sasa tumbakiza mwendo wa risali moja tu tuwasili Jamaika. Alisema rubani na baadhi ya walikuwa na vifaa vya mawasiliano walikurupuka. Lakini Cleopatra alishukuru moyoni kwa kuwa alimaliza salama na aliamini ndani dakika kumi tu zijazo kutakuwa na habari nyingine. Da, mbona huyu hakuwa milala hivi? Aliuliza jamaa mmoja huko akimkagua Cleopatra. Unataka kusema alizinduka au? Selewi ila hakuepo kabisa hivi. Hebu subiri kama kazinduka nitajua. Alisema mtu alikuwa akiitwa Dani kisha alichukua sindano na kwenda karibu kabisa na Cleopatra. Cleopatra mapigo ya moyo yalikuwa yanaenda mbio na hakutaka kabisa ajulikane kwamba amezinduka maana angeisi amefanya kitu. Dani alichukua sindano ile na kuizamisha yote kwenye paja la Cleopatra. Ingawa alisema mumevu makari alijikaza na hakukunja sura hata kidogo. Ah, wasiwasi wako tu. Hajazinduka bwana, tuendelee kulala. Alisema Dani huku akichomwele sindano na kulitupa kwenye kiboksi kidogo kisha akarudi kulala. Walikuwa na lala usingizi wa milele, laitu wangejua wangesali hata sala ya mwisho, lakini hawakupata kabisa hiyo nafasi. Kila mmoja alianza kujisikia vibaya na kuanza kutapika mapovu. Deal done. Cleopatra alisema kwa sauti ndogo huku akinuka pale kwenye kitanda. Akamfuata mmoja wa wale watu ambao alikuwa akikaribia kuaga dunia kabisa. Alichomoa bastuli aliyokuwa kiunoni mwake kisha akaelekea katika chumba cha rubani. Laiti mgemsikiliza mzee Jenis, msinge kufa. Oh, oh, oh. Poor you. Aliwaambia msilale, niwekee ulenzi maana haniamini ila mka mkahadaika na vidaya vyenu vya usingizi. Safari njema. Kasalimieni kuzimu. Cleopatra alisema huku akiogokea wale watu waliokuwa kwenye hatua za mwisho za uhai wao kisha alifungua mlango wa chumba cha marubani. Tuko wapi? Aliuliza kibabe sana. Tupo kwenye anga la nchi ya Eliagma karibu na Jamaika. Alijibu rubani mmoja. Tafuteni uwanja tutue kwa dharura. Hapana. Yule dada atazinduka kabla hatujafika alafu tutasumbuliwa uwanja wa ndege. Dada mwenyewe ni mimi. Mtafuata ninachokitaka. Nimesema tafuteni uwanja tena sio wa ndege mtue. Vinginevyo damu yenu ni halali yangu. Cleopatra alionyesha kumaanisha anachokisema na haikuwa utani kabisa. Marubani walijikuta wanapata hofu, walizunguka juu ya anga bila mpangilio kutafuta pa kutoa. Madam, tumepata mahali lakini ni jamaa ikampakani kidogo na nchi ya Yakma. Alisema rubani mmoja kwa hofu sana. Tueni. Cleopatra alisema kwa mkato na kutaka kurudia tena. Marubani wale bila ubishi walianza kushusha ndege chini na baada ya muda ndege iligusa ardhi. Hawa nikiwacha salama kazi yangu haitoenda. Aliwaza Cleopatra na bila kupoteza muda aliwapiga risasi za kichwa ambazo zilifumua vichwa vyao vibaya na kufanya damu itapake kwenye chumba hicho cha marubani. Tayari wananchi walishajazana katika eneo hilo kutoka kujua ndege hiyo iliyotua ilikuwa ina nini. Cleopatra hakuwa na wasiwasi wote. Alirudi upande wa abiria akachukua begi lake. Akakagua baadhi ya mabegi yaliyokuwa mule na kukuta begi lilosheni pesa za nje tofauti. Hizi zitanisaidia huko niendako. Alisema huko akibeba lile begi na kuchomoa bastoli iliyokuwa kiunoni mwa mtu mmoja na kuipachika kiunoni mwake. Alishuka kwenye ndege hiyo bila wasiwasi wote na kuwapita raia wa nchi hiyo ambao walikuwa wakishangaa bila kujua kilichotokea. Alitembea haraka haraka hadi alipokuta barabara, akasimama kuangalia wapi anaweza kupata gari binafsi. Baada ya dakika chache ilifika gari na dereva alimuuliza anaelekea wapi. Nataka kuvuka mpaka nielekee Leagma. Alizungumza Cleopatra kwa upole sana. 
Una dola moja hapo? Aliuliza dereva yule. Ndio. Basi ingia twende. Dereva alizungumza na bila kupoteza muda kiliopata alifungua mlango na safari ikaanza. Tayari alishatimia majira saa kumi na moja na dakika hamsini. Baada ya mwendo alisali moja na dakika tisa, dereva alifunga breki. Unayo visa? Unao pasporti au uraia wa Leagma nikuvushe mpaka? Aliuliza dereva yule. Mm, hapana sina. Okay, basi mimi naishia hapa, wewe utavuka mwenyewe. Huyu nikimwacha salama, nitaharibu kila kitu. Sitaki kabisa kujulikana kama nimevuka mpaka. Aliwaza kiliopata na haraka alitoa bastola kiunoni, akaikoki na kumpiga yule dereva risasi ya kisogo. Hosiki ila kwa sababu ya usalama wangu naomba unisamee. Alizungumza kwa sauti ndogo huku akiuguruza mwili wa dereva huyo na kuweka pembeni kisha alikaa kwenye usukani na kuirudisha gari ile nyuma kidogo kama kilomita moja na kuingiza kwenye pori kidogo. Aliizima akachukua vitu vyake na kushuka. Alitembea haraka haraka akavuka mpaka wa Jamaica na Liagma kisha akaingia nchi ya Liagma. Hakuwa na mwenyeji hivyo alitembea kando ya njia kutafuta hoteli. Unamwona ule mdembo anaitembea usiku huu jamani? Yuan alimwambia rafiki yake Methu wakiwa kwenye gari yao. Kwa hiyo wewe unataka atembee na nani? Methu aliuliza huku akiwa busy na uskani. Tumpatie hata lift basi. Unamfahamu au? No, but ni usiku mkubwa bana eh. Tuwe na roho ya kiubinadamu. Wakati wakiwa wanajadiliana walijikuta wameshamfikia Cleopatra alikuwa anatembea bila wasiwasi wote. Vipi mrembo unaelekea wapi? Yuan aliuliza kwa lugha ya Kiliagma. Sijawaelewa. Cleopatra aliwaambia kwa Kiingereza maana alishinda kabisa kuelewa amesema nini. Oh, na maanisha unaelekea wapi? Oh, natafuta hoteli. Wewe ni mgeni sio? Ndio. Um, ni usiku sana. Twende kwangu kujifadhi hadi kesho. Alizungumza Yuan huko akitengeneza tabasamu pana usoni. <laughs> Nawezaje kuamini lakini Yuan alitoa kitambulisho chake cha kazi na kumuonyesha. Baada ya Cleopatra kukitazama kile kitambulisho kwa muda, aliridhika na kufungua mlango wa gari kisha akaingia. Baada ya muda dakika 20 gari iliingia kwenye jumba moja nzuri la kifahari lenye gorofa tatu. Cleopatra alikaribishwa vizuri kwenye ukumbi ule ambao ni sebule kubwa iliyokuwa gorofa ya chini. Yuan alifungua chakula wakala pamoja. Um, mimi naitwa Yuan Liwadi, nafanya kazi uwanja wa ndege wa kimataifa hapa nchini. Kama ulivyoona kwenye kitambulisho. Huyu ni rafiki yangu anaitwa Matthew Michael, anafanya kazi idara ya uhamiaji. Alizungumza Yuan baada ya chakula. Naitwa Genevieve Cloud, ni mzaliwa wa Italia. Cleopatra aliamua kudanganya jina. Um, unafanya kazi gani? Matthew aliuliza. Cleopatra alianza kulia kwa kweli sana. Usilie dada, tuambie tu tujue. Matthew alizungumza kwa upole. Mimi sina kazi yoyote. Nimehitimu kidato cha sita mwaka huu. Nikiwa nafanya maandalizi ya kwenda chuo kikuu siku moja kabla ya safari. Tulivamiwa na majambazi ambao walio mtaka baba yangu aonyeshe mahali mali za mtu mmoja anaitwa Genesis Zelipo. Baba alisema hafahamu chochote. <laughs> Walimpa wiki tatu awe ameshaonyesha kisha wakaondoka. Niliamua kuvaa ujasiri kesho yake nikaenda chuo, lakini baada ya wiki tatu kupita nilipokea taarifa mbaya kwamba wazazi wangu wote wamefariki. Usiku huo nikiwa najiandaa kwenda kwenye msiba, nilivamiwa na watu nisowajua. Wakaniambia nionyeshe mali zilipo, nikasema siju chochote. Waliamua kunibaka na kuni, kunipa wiki moja niwe niweze niwe nimeshaonyesha mali hizo. Cleopatra alishindwa kuendelea kuzungumza na kwangu akilio. Yuan na Methi walijitahidi sana kumembeleza hadi aliponyamaza kisha akaendelea. Nilijikaza na kuhudhuria msiba wa wazazi baada ya msiba. Sikutaka kurudi tena chuoni. Niliamua kuhama kabisa mkoa bila ya kutambua kwamba ule mtandao ni mpana. Baada ya ile wiki moja kuisha, nilitekwa na kupelekwa kwenye pori moja ambapo niliteswa sana mpaka nikapoteza fahamu. Waliamua kunichukua kwa lengo la kunipeleka nisipopajua. Lakini tulivamiwa njiani na nikabatika kutoroka. Na ndo mkanikuta nikiwa natafuta pa kwenda. Cleopatra aliendeleza uongo wake ambao aliufanya kuwa ukweli masikioni na machoni mwa Yuan na Matthew ambao walisikitika sana baada ya kusikia taarifa hiyo. Poli sana. Sasa 
Hauna ndugu ambaye ulizaliwa naye kama kaka au dada? Aliuliza Yuan kwa masikitiko kwa makubwa sana. Sina, mimi ni mtoto wa pekee. Na ndio maana unaniandama sana. Ah, pole sana. Nashukuru ila naombeni msaada wenu na nitalipa gharama zozote. Msaada gani? Hapa <sighs> nilipo sina passport wala visa. Nikikamatwa huku nikosa kisheria, naomba mnisaidie kuvipata vitu hivyo na mahali pasiri pa kuishi. Maana ule mtandao ni mpana. Wakijua nipo huku lazima watanifuatilie wani uwe. Alafu baada ya muda nikishajipanga nitarudi nchini kupambana na hao watu. Cleopatra alizomza kwa uzoni sana. <sighs> Usijali. Kesho nitakusaidia kupata hivyo vitu. Matthew alizungumza. Kuhusu nyumba pia usijali kuna nyumba yangu ipo pembezoni mwa mji. Utaenda kuishi huko. Yuan naye alizungumza. Nashukuru ni sana. Mtaniambia gharama nitalipa. Usijali kuhusu hilo. Baada ya mazungumzo ya kina, alionyesha chumba ili aingie kupumzika. <sighs> Siamini kama nafanikiwa kuikimbia nchi yangu kiulaini hivi. Cleopatra alizomza huko akivua nguo aingie kuoga. Aliingia bafuni akafungulia maji akawa anatereka mlini mwake lakini alikuwa mbali kimawazo sana. Clayton, lazima nirudi kwa ajili yako. Alisema huko akifunga maji na kujifunga taulo kisha akatoka kurejea chumbani. Siku ya leo imekuwa ndefu sana. Nimeoa watu 14 ndani ya muda mfupi tu. Ngoja nipumzishe akili. Alijisemea huko akijitupa kitandani kutokana na uchovu wa kupita muda alipitiwa na usingizi. Nchi ya Italia iliamshwa na habari za kutisha kuhusu vifo vya watu wake moja. Inasemekana ndege hiyo ilitoka nchini ikiwa na mgonjwa na watu wengine moja pamoja na marubani wawili. Alitoa maelezo ya GP Sande huku baadhi ya wapelezi, askari polisi na wanaosalama wakiwa makini kumsikiliza. Miili ya watu hao kumi na moja imebainika waliuawa kwa somo kali ambayo iliwafanya wabaliki na kuwa uhusika kama wampigwa shoti ya umeme. Lakini marubani hao wameuawa kwa kupigwa risasi. Aliendelea GP Sande. Samahani, kuna kesi za Cleopatra alizowahi kuua kwa kutumia hiyo somo. Je, ni Cleopatra kavuka mpaka? Aliuliza Inspector Davidson. Um, hicho ndo tunachopasa kujiuliza lakini kabla IGP Sande hajaendelea uliingia ujumbe mfupi kwenye simu yake. Baada ya kusoma alijikuta ana shisha pumzi ndefu sana. Um, kuna mwili wa dereva mmoja huko Jamaica nao umekuta ukiwa umepigwa risasi. Na risasi iliyotumika ni sawa na zile ambazo zimeua wale marubani. Alizungumza Sande. Hili swala sio la mchezo. Mimi kulingana na maelezo haya naweza kuhisi kwa asilimia sitini muhusika ni Cleopatra maana sumu hiyo iliyotumika Cleopatra ndio mtu wa kwanza kuitumia alizungumza Irene Ni kweli Sasa ni vipi aliweza kuvuka mpaka um, itakuwa walitaka kumtorosha maana kama ndege walisema ilikuwa na mgonjwa mmoja kulikuwa na madaktari wawili abiria tisa na marubani wawili ambapo kiujumla wangekuwa mbili Iweje wapatikane moja tu. Irene aliongea na watu alitikisa vichwa kwamba wameongea pointi. Walijadiliana mwisho alikubaliana kwamba picha za Cleopatra zibandikwe nchi nzima. Huku msako mkali ukiendelea pia, walituma picha za Cleopatra Jamaica ili ikitokea akaonekana basi akamatwa mara moja. Majira ya jioni Matthew alirudi akiwa ameshakamilisha kila kitu ambacho alimwedi Cleopatra au Juneve kama alivyojitambulisha kwao. Nashukuru sana Matthew. Sijui ni kulipe kiasi gani. Leopata alimuliza Matthew. Usijali Jenny, ni msaada tu nimekupa, sihitaji malipo. Sawa. Ila nipo na shida nyingine. Shida gani tena? Utanisaidia kwanza? Kama kipo ndani ya uwezo wangu, nitafanya. Alizungumza Matthew. Leopata alinuka na kwenda chumbani kisha akarejea na begi lilosheni hela. Naitaji unisaidie kubadilisha hizi pesa. Niziweke benki. Zinisaidie kipindi nikiwa hapa nchini ili niswasumbue zaidi. Alizungumza Cleopatra huku akichambua pesa hizo. Muda wote Matthew alikuwa ametumbua tu macho kwa kuamini kama ni pesa kweli, tena za halali. Alisi huenda ni bandia, alizikagua na kukuta ni za halali. Mwito wapi hizi pesa? Aliuliza kwa wasiwasi sana. Walikuwa nazo wale wateka nyara baada ya kuvamiwa. Nikaona nizichukue mimi maana zingenisaidia. 
Mhm, sawa nitakusaidia. Waliendelea kujadili mambo mengine hadi majira saa mbili aliporejea yule ni ambaye aliwaambia alikuwa bize kuweka sawa nyumba ambayo atakwenda kuishi huko Cleopatra ambaye ni Genevieve. Walikula chakula pamoja kisha wakaenda kupumzika. Kisha yake asubuhi walienda kazini kwa Matthew kubadilisha pesa kisha walipitia benki kuzihifadhi. Baada ya kutoka benki walipita duka la simu ambapo Cleopatra alinua simu na kusajiliwa line na Yuan ili kurahisisha mawasiliano pindi atakapokuwa na shida kisha wakaelekea pembezoni mwa mji kulipokuwa na nyumba ya Yuan. Cleopatra alikabidhiwa funguo na kuanza maisha mapya ndani ya nchi hiyo. Baada ya wiki moja alitembelewa na Yuan pamoja na Matthew. Huyu ni ndugu yako? Matthew aliuliza huku akimwonyesha Cleopatra picha kwenye simu yake. Kwa chini ikiwa imeandikwa Cleopatra Cloud na kwa chini ni most wanted. Cleopatra alishtuka hadi Yuan na Matthew aligundua hilo. Tuambie ukweli. Vinginevyo tutakufikisha mbele ya sheria. Cleopatra aliwaambia ukweli wote. Walijikuta wakitetemeka bila kuongea chochote. Ole wenu mnisaliti. Ole wenu mtoe siri hii, mtanijua vizuri. Cleopatra alizungumza kwa ukali kidogo. Aliwaandikia cheki ya milioni sitini na kuwakabidhi. <sighs> hiyo ndio ya kufunga hiyo midomo yenu. Aliwaambia ambapo waliaga na kuondoka. Cosco kwenye nyumba ya Rais Clayton. Niliendelea kuishi huko na Yuan na Matthew wakiwa watu wangu wa karibu. Mpaka juzi nilipoona habari zako kwamba umeshinda kiti cha urais na ndipo nikataka kuja kukuua na wewe. Cleopatra alisema huku akilia hadi kulanisha suti alikuwa amevaa Clayton ambaye alikuwa amemkumbatia na kukilaza kichwa chake kwenye kifua chake. Usijali. Mimi nipo upande wako. Hamna atakaye kugusa nikiwa hai. Alizungumza Clayton kwa hisia kali sana. Sikuwa mini Clayton. Wewe ni wale wale tu. Lazima ufe. Clayton aliumizwa na maeno hayo lakini alijitahidi kuzuia machozi. Alimbembeleza Cleopatra ambaye alitulia baada ya muda. Will you marry me? Clayton aliuliza baada ya Cleopatra kutulia. Hautoniumiza tena? Cleopatra aliuliza huku akianza kulia tena. I swear, hautoka udondosha chozi tena. Labda siku ya msiba wangu. I will. Clayton alijikuta akimkumbatia Cleopatra kwa nguvu sana. Kisho yake taifa liliamshwa na habari mpya kwamba Cleopatra hakuhusika na mauaji yale yote. Wala hakushiriki mauaji yoyote yale. Kila mtu alipatwa na mshtuko lakini hakuna kilichobadilika. Kilichoshtua zaidi ni fununu kwamba ambazo alizikia kuwa Cleopatra ndiye ambaye atakayekuwa first lady. Baada ya miaka miwili mbele Siamini kama umenizalia watoto sana mapacha na kupenda sana mke wangu. Clayton alimwambia Cleopatra huku akimkombatia kwenye kitanda cha hospitali baada ya kujifungua. Na kupenda pia mume wangu. Uliharibu maisha yangu na hatimaye umeyatengeneza tena na umenifanya niitwe mama. Cleopatra alizungumza huku akilia sana. Usijali mke wangu. Nilikuwaidi kwamba sitokuumiza tena. Sasa watoto tuwaite nani maana kuna wa kiume na wa kike. <laughs> Chagua wewe. Ivan na Ivan. Sawa baba Ivy. Cleopatra alizungumza huko kitabasamu na kumkumbatia Clayton kwa furaha sana. Mpendwa msikilizaji na huu ndo mwisho wa simulizi yetu nzuri iliyokuwa ikienda kwa jina la Cleopatra. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni Jack Vivers. Anapatikana kwa nambari 0742871307. Endelea kuwa nasi hapa Simulizi Mix Channel kuendelea kupata simulizi nyingine nyingi na nzuri kutoka kwa simuliaji mbalimbali ambao wanapatikana hapa Simulizi Mix. Asanteni kwa kunisikiliza na niwatakie usikivu mwema wa simulizi zingine. Bye bye.